യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാലം കുറെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ ആ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതാ നമ്മൾ ഇന്ന് അടിപൊളിയായിട്ട് ഫുൾ 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 ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് മുതൽ ലാസ്റ്റ് വരെ എന്റെ മക്കൾക്ക് എത്ര ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടോ ആ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരൊറ്റ ലൈവിൽ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റ് ആക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇനി ഒട്ടും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏതെങ്കിലും ചാപ്റ്റർ എനിക്ക് അറിയില്ല മിസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മയില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതാ ഇന്ന് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോ എന്റെ മക്കൾ ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് മാത്രം ചെയ്യാ ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് വരെ കാണാം അപ്പൊ മിസ് മാത്രമല്ല ആദിത്യ മിസ്സും ഉണ്ടാവും അതേപോലെ നമ്മുടെ ഹരിജ മിസ്സും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ രണ്ടുപേരെയും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ നയൻത്തിലും എയ്ത്തിലും ഒരേ ദിവസമാണ് നമ്മുടെ ലൈവ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം നയൻത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലെ ലൈവ് ആണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് തന്നെയാണ് അവിടെയും ഇവിടെയും എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് പോലും കഴിക്കാതെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലാസ്റ്റ് വരെ എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഉള്ള അതേ ആവേശം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ലാസ്റ്റ് വരെ കൊണ്ടുപോവാ കേട്ടോ കാരണം അവർ എടുക്കുന്ന ടീച്ചറിനെ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് വരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ അത് എൻ്റെ മക്കൾ ഒന്ന് ചെയ്യുമെന്ന് മിസ് വിചാരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും നല്ല കുട്ടികളാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഇതുണ്ട് എന്ന് മിസ്സിനെ അറിയാം ഓക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ സ്നേഹമുള്ള കുട്ടികളാണെന്ന് മിസ്സിനെ അറിയാം സോ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ പവർ കൂട്ടുക നല്ല എനർജി ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് വരെ നമ്മുടെ ലൈവ് കാണുക കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് മിസ്സിന് സുഖമാണ് കേട്ടോ മിസ്സിന് സുഖമാണ് അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഫുൾ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ വേഗം ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് അടിച്ചേ ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുച്ചേ വേഗം യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ടു കെ പവർ അടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ടു കെ പവറിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത് അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ നോട്ട്സ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ വാട്സ്ആപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ ലൈവിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലിങ്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് സെറ്റല്ലേ സെറ്റല്ലേ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഫൈവ് കെ ആയാലും മിസ് പാട്ട് പാടി തരാം ഫൈവ് കെ ആയാലും മിസ് പാട്ട് പാടി തരാം ഓക്കെ റെഡി യെസ് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് സ്റ്റോറി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാല് ഇന്ന് നമ്മളെ ക്ലാസ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ചാപ്റ്ററിന്റെ സെയിം ഓർഡറിലായിരിക്കില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും എടുക്കുന്നത് പല പല ചാപ്റ്റേഴ്സുകളാണ് പക്ഷെ എന്തായാലും അറ്റ് ദി എൻഡ് ഇന്നത്തെ ലൈവ് തീരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തും സോ മിസ് എടുക്കുന്ന ഓർഡറിൽ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഓർഡർ അയ്യോ ആ ചാപ്റ്റർ എടുത്തില്ലല്ലോ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാ ചാപ്റ്ററും ഉണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ച് കുറച്ച് വഴിക്ക് വഴിക്ക് വഴിക്കാണ് വരുള്ളൂ എന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി യെസ് ഒറ്റ സെക്കൻഡേ മക്കളെ ഒറ്റ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ റെഡി ആണോ യെസ് അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാരും റെഡി ആണെങ്കിൽ മിസ്സിന് കുറച്ച് ഫയർ ഇമോജീസ് തരുമോ മിസ്സിന് കുറച്ച് ഫയർ ഇമോജീസ് തരുമോ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും റെഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സിന് കുറച്ച് 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 ഫയർ ഇമോജീസ് തരുമോ യെസ് വേഗം 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 കുറച്ച് ഫയർ ഇമോജീസ് ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫയർ ഇമോജീസ് കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇതാ നമ്മൾ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് കെ പവറിലാണ് സോ വേഗം ആ ലൈക്ക് ബട്ടർ ഒന്ന് അടിച്ചു പൊട്ടിക്കാൻ നമ്മൾ ഇതാ നമ്മളെ മിസ്സീരിയസ് പിക്ചർ വെച്ച് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകണം അപ്പൊ മിസ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൊല്ലം തുടക്കത്തെ എടുത്തതെന്നുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന മക്കൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ മിസ്റ്റീരിയസ് പിക്ചർ എന്തോ നിഗൂഢമായ ഒരു പിക്ചർ അല്ലേ അപ്പൊ ദാറ്റ് റീച്ചസ് ടു ബാറ്റൺ ബർഗ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ
okay palace nagade kt he allowed him to enter the palace until represented sorry till presented archduke the portrait painted by him appo nammade ah king ne munnil endu edu ah paint cheda portrait aanu vanthu kaanichu koduthu angane kaanichu koduthu he was really clever and talked to the archduke in such a pleasing way bhayangara clever aayittulla aal aanle bhayangara sutrashali aanu so adu kondu enna endanu bhayangara pleasing aayittu uff king e le athra please aayittu samsarikkan pattu athre pleasing ോട് കൂടി സംസാരിക്കാണ് ആൻഡ് നമ്മുടെ ആ സോപ്പിട്ട് പതപ്പിച്ച് നമ്മുടെ കിങ്ങിനെ എങ്ങനെ വീഴ്ത്താൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ദാറ്റ് ദ ആർട്ട് ട്യൂക്ക് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ഹിം ആസ് ഹിസ് കോട്ട് പെയിൻറ്റർ അപ്പോൾ അവസാനം എന്താണ് പറഞ്ഞ് 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 നമ്മുടെ കിങ്ങിനെ വീഴ്ത്തി അല്ലേ കിങ്ങിനെ വീഴ്ത്തിയിട്ട് കിങ് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ടില്ലിനെ എന്താക്കി അവിടുത്തെ കൊട്ടാരം വക പെയിൻ്റർ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി ഓക്കെ കൊട്ടാരം പെയിൻ്റർ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി അപ്പോൾ കോട്ട് പെയിൻറ്റർ ആക്കി മാറ്റി ആൻഡ് ഹി വോണ്ട് ടിൽ ടു പെയിൻറ്റ് ഹിസ് പോർട്രേറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഇയാൾ നമ്മുടെ കിങ്ങിന് ആർട്ട് ട്യൂക്കിന് എന്ത് വേണമായിരുന്നു ആ നമ്മളുടെ ഒരു പോർട്രേറ്റ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അലോങ് വിത്ത് ഓൾ ദ കോട്ടിയേഴ്സ് exactly as they look. അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു രാജ്യ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി പോർട്രേറ്റ് വേണം എന്നുള്ളത് ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു എന്നിട്ടെന്തായി ബിഫോർ ഹി കമ്മൻസ് ദ പെയിൻറ്റിങ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ കോട്ടിയേഴ്സ് വിസിറ്റഡ് ടിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ കമ്മൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തുടങ്ങുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എന്തുണ്ടായി എല്ലാ ഓരോ ഓരോ രാജ്യ സദസ്സിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് എന്തായി ഈ ടില്ലിനെ കാണാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി സെറ്റ് ദാറ്റ് ദേ വോണ്ട് ടു ലുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ഇൻ ദ പെയിൻറ്റിങ് നോക്കിക്കോ നീ വരയ്ക്കുന്ന പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ സൂപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാവരും പോയി പറഞ്ഞിട്ട് വന്നു സോ ദ കോട്ടിയേഴ്സ് വിസിറ്റഡ് ടിൽ ആൻഡ് സെറ്റ് ദാറ്റ് ദേ വോണ്ട് ടു ലുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ഇൻ ദ പെയിൻറ്റിങ് ദ കോട്ടിയേഴ്സ് ഓൾസോ ത്രെറ്റൻ ടു കിൽ ഹിം if he painted them with any signs of aging or scars ninne njan tatti kalayum eppo ആ എൻ്റെ മുഖത്ത് വല്ല സ്കാറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിങ്കിളോ ഒരു ചുളുവോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ അപ്പം തട്ടിക്കളയുമെന്ന് ആരോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ടില്ലിനോട് പറഞ്ഞു ദ കോട്ടിയസ് ഓൾസോ ത്രെറ്റ് ആൻഡ് ഹിം ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഇനി നൗ ടിൽ അണ്ടർസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് ഹി വുഡ് ഡൈ ഇഫ് ഹി അഗ്രി ടു ദ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ഓ ദ കോട്ടിയസ് അപ്പം ഈ ആർച്ച് ഡ്യൂക്കിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടിയേഴ്സിനോടൊക്കെ ഇവരെ അഗ്രി ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ടില്ലിൻ്റെ കാര്യം കൊതാവാ എന്ന് ടില്ലിന് മനസ്സിലായി അല്ലേ അപ്പം ടില്ല് വളരെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നത്തിലായി അല്ലെ ഒരു ബിഗ് ട്രബിളായി ബിഗ് ട്രബിളായി അപ്പം ഹി ഹാഡ് ടു പെയിൻ ദ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ആൻഡ് ഹിസ് കോട്ടിയേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് കോസിങ് ദിസ് പ്ലഷർ ടു എനി അല്ലെ ആർക്കും ഒരു സകട ആരെയും വിഷമിപ്പിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യണം വരയ്ക്കണം അല്ലെ യെസ് ഗ്രാമർ ആൻഡ് ഡിസ്കോസ് നാളെയാണ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ ഇന്ന് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ഗ്രാമർ ആൻഡ് ഡിസ്കോസസ് നാളെ പറഞ്ഞുതരും അപ്പോൾ അതിലെ പ്രൊഫൈലും ലെറ്ററും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ ഹി ഹാഡ് ടു പെയിൻ്റ് ആർച്ച് ട്യൂക്ക് ആൻഡ് ഹിസ് കോട്ടിയേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് കോസിങ് ദിസ് പ്ലഷർ ടു എനി വൺ ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നമില്ല അത് വരയ്ക്കണം ഹി വാസ് ഷുവർ ദാറ്റ് ഹി കാൻ പെയിൻറ്റ് എ പിക്ചർ പ്ലീസിങ് എവറി വൺ എല്ലാവരെയും കൂടെ പ്ലീസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായാലും പിക്ചർ വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ടില്ലിന് ഉറപ്പായിരുന്നു അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ബീങ് കിൽഡ് ഹി ഡിസൈഡ് നോട്ട് ടു ഡ്രോ എനി പോർട്രേറ്റ്സ് അപ്പോൾ ആര് തന്നെ തല്ലി കൊല്ലുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ ടില്ല് തീരുമാനിച്ചു ചാവ് തല്ലി നല്ലത് എന്താണ് പോർട്രേറ്റ് വരയ്ക്കാതിരിക്കലാണെന്ന് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടില്ലിൻ്റെ സ്മാർട്ട്നെസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ ഹി കെപ്റ്റ് ഓൺ ആസ്കിങ് ഫോർ മോർ ഡേയ്സ് ടു ഫിനിഷ് ദ പെയിൻറ്റിങ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടില്ല് എന്ത് ചെയ്തു ആ എനിക്ക് ഇനിയും സമയം വേണം ഇനിയും സമയം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി ഹി ഫീസ്റ്റഡ് ഹിം സെൽഫ് ഓൺ ദ ചോയ്സസ്റ്റ് ഫുഡ്സ് ആൻഡ് റോയൽ വൈൻസ് അപ്പോൾ അവിടെ കിട്ടുന്ന നല്ല അടിപൊളി ഭക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് മൺ ഇറ്റ് വാസ് ടൈം ടു ഷോ ദ പെയിൻറ്റിങ് ഹി അനൗൺസ് ദാറ്റ് ഓൺലി ദോസ് വിത്ത് നോബിൾ ബ്ലഡ് ഇൻ ദയർ വെയിൻസ് ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു സീ ദ പിക്ചർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഓക്കെ എൻ്റെ പിക്ചർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഞാൻ വരച്ച് സെറ്റ് ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞു ആ എന്താണ് ഒരു നോബൽ ബ്ലഡ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത
Yes, now we have a conclusion. Now we have the first chapter in the mysterious picture. Okay, so then we get, Till was in big trouble. He had to paint the Archduke and his courtiers without causing displeasure to anyone. It is easy for a skilled painter, but Till's case was different. The comic aspect is how the Archduke and the others were brought to admit that they all saw their portraits in the painting. This is the most interesting factor. This is the only thing that we King to do with the Archduke and the Archduke. There was no painting the wall was as white as fresh canvas but everyone said he saw his portrait with the others alle appo idha idha itre illo endu nammalde ee oru chapter ennu parayunnathu next chapter is the boy who drew cats okay appo nammude first chapter ellarkum clear aayittundennengil vegam 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 miss ne korchu fire emojis therumo yes vegam miss ne korchu fire emojis theru Yes, our first chapter clear right and angle. Miss ne korche fire emoji sirio. Yes, fire ke aile miss baato aado lo. Ta apni engal papa baato aado miss maari nile. Miss baadi theriyo. Pakshe, adhi ne endi ratta. Namma lo re given take a lele vale miss. Angu take theriyo. Apni engal engal engu the theriye. Apni engu the theriye. Aal namma le power erati aka fire ke aka. Okay. Yes. Miss ne vocal nodi ul maari vocal nodi ul maari thila. പക്ഷെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ മിസ് ഇങ്ങനെ തട്ടിയും മുട്ടിയും പോവാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മിസ് അതിന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള റെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ വിചാരിച്ചു ഇപ്പം എന്തായാലും പോസിബിൾ അല്ല ഓക്കെ എൻ്റെ മക്കളെല്ലാം എനിക്ക് വലുത് ഇപ്പം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യണ്ടേ ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ ദാ ദ ബോയ് ഹൂ ഡ്രൂ ക്യാറ്റ്സ് അപ്പോൾ ആ ക്യാറ്റ്സിനെ വരച്ച ഒരു കുട്ടി അല്ലേ ഒരു ആൺകുട്ടി അപ്പോൾ ദാ നമുക്ക് ഫേസ്റ്റ് നോക്കാം എ പൂർ ഫാമർ ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ് ലിവ് വിത്ത് ദർ ലാർജ് ഫാമിലി ഇൻ എ സ്മോൾ വില്ലേജ് ഇൻ ജപ്പാൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജപ്പാനിലാണ് കഥ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജപ്പാനിൽ ഒരു സ്മോൾ വില്ലേജ് ഒരു കുഞ്ഞു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ടൂ ടു 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 അല്ലേ യെസ് ഒരു കുഞ്ഞു ഗ്രാമത്തിൽ ഇവർ താമസിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ താമസിച്ച് വരുന്ന സമയം ഭയങ്കര പൂർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാമറാണ് അവരുടെ വൈഫും ഉണ്ട് മക്കളും ഉണ്ട് ഓക്കെ അവർ വലിയ ഫാമിലി ആയിരുന്നു പക്ഷെ എന്താണ് അവർ വളരെ മിനിമലായിട്ട് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു ദേ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ഫീഡ് ഓൾ ദർ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ടു ഹെൽപ്പ് വിത്ത് ചോർസ് അറൗണ്ട് ദ ഫാം അപ്പോൾ ആ എല്ലാവരെയും കൂടെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഭയങ്കര പൂർ ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലിയാണ് അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എല്ലാ മക്കൾക്കും കൂടി ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ ആ വീട്ടിലെ കാര്യം നമ്മുടെ ഫാമിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ യെസ് ഹൗ അവർ ദർ യങ്ങസ്റ്റ് ചൈൽഡ് ഇസ് നോട്ട് എലിജിബിൾ ഫോർ വോളണ്ടറി വർക്ക് ബിക്കോസ് ഹി ഇസ് ടു സ്മാർട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഏറ്റവും ഇളയ കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇളയ കുട്ടി ഭയങ്കര എന്താണ് ഭയങ്കര സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വർക്കിനൊന്നും ആളെ കിട്ടാറില്ല സോ ഹിസ് പാരൻസ് തിങ് ഹി വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ബെറ്റർ പ്രീസ്റ്റ് അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല പ്രീസ്റ്റ് ആവാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ ആൾക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പേരൻസിന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേ ടു ഹിം ടു ദ ഓൾഡ് പ്രീസ്റ്റ് ഇൻ ദ വില്ലേജ് ടെമ്പിൾ ആൻഡ് ആസ് ദ പ്രീസ്റ്റ് ടു ടേക്ക് ദ ബോയ് ആസ് ഹിസ് അലൈ ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ടെമ്പിൾ പ്രീസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ശിഷ്യനാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇവനെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വിട്ടു അപ്പം അതാ കണ്ടോ കൊണ്ടുപോയിട്ടു മിസ് അടിപൊളി പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചറൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ മിസ് സൂപ്പർ ആയിട്ട് പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂത്ത മോൻ എന്താണ് ഇളയ മോൻ അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫാമർ അച്ഛൻ അപ്പോൾ ഫാമർ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളുടെ ഇളയ കുട്ടീനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇത് പ്രീസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പോന്നു ഓക്കെ റെഡി യെസ് അങ്ങനെ ദ പ്രീസ്റ്റ് ഇസ് വെരി ഇംപ്രസ്ഡ് വിത്ത് ദ ബോയ്സ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് എഗ്രീസ് ടു ടീച്ച് ദ ബോയ് ടു എ പ്രീസ്റ്റ് അപ്പം നമ്മുടെ പ്രീസ്റ്റിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആരെ നമ്മളുടെ ബോയിന് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രീസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ഇവനെ ഞാനൊരു അടിപൊളി പ്രീസ്റ്റ് ആക്കി ഇത് തന്നെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് although the boy excelled as a student appa nalla oru student aayirunnu he had the irresistible habit of drawing cats everywhere pakshe ivante oru prashna endha nanu nanga ella salathum cats ne varichidu okay evada salam kando avada cats ne varichidu adu margins of the books aikotte temple la pillars temple la thoonugal aikotte alla nendengil nammade kaanuna screen gal aikotte ella adathum kondu ir endu cheyyum nammade cats ne varichidu finally one day the priest advises the boy to be an artist because he is not a good priest appa ingane എന്താണ് ആ ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും വരയ്ക്കുന്നുണ
നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചർക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അടിപൊളി കുട്ടി നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാർക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതായത് കഥയിൽ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക നെസസറി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ദ അവോയ്ഡ് ബിഗ് പ്ലേസസ് അറ്റ് നൈറ്റ് കീപ്പ് ഇറ്റ് സ്മോൾ എന്ന് പറയാം ദ ബോയ് ലീവ്സ് എ ടെമ്പിൾ വിത്തൌട്ട് റീലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദിസ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ബോയ്ക്ക് അത്രയ്ക്ക് കൊണ്ട് മനസ്സിലായില്ല ആ ശരി പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളുടെ കുട്ടി നമ്മുടെ ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഓക്കേതാ ഇറങ്ങി പോകുന്ന പോക്കാണ് അങ്ങനെ പോയി ഹി ഇസ് എഫ്രേ ടു ഗോ ഹോം ബിക്കോസ് ഹി ഹാസ് ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ഹിസ് പേരൻസ് പക്ഷേ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പേടിയാണ് കാരണം അച്ഛനും അമ്മേനെയൊക്കെ നിരു എന്താ പറയുക നിരാശപ്പെടുത്തിയല്ലോ സോ ഈ ട്രാവൽസ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വില്ലേജ് ബിക്കോസ് ഹി റിമെമ്പേഴ്സ് ദറ്റ് ദർ ഇസ് എ ബിഗ് ടെമ്പിൾ ദർ വെർ ഹി ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പോൾ ആൾ വിചാരിച്ച് ഓക്കെ എന്നാൽ അടുത്ത വില്ലേജ് പോകാം അവിടെ ഒരു വലിയ ടെമ്പിൾ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് എൻ്റെ ബാക്കി പഠിത്തമൊക്കെ തീർക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഹി ആർ നെവർ ഹേർഡ് ദ ടെമ്പിൾ വാസ് ക്ലോസ് ബിക്കോസ് എ ഗോബ്ലിൻ had intimidated all the priests and swallowed up the many warriors who had tried to kill it apa avada oru velliya ഇതാ ഒരു വലിയ എലി ഉണ്ട് അല്ലേ വലിയൊരു ജൈജാൻറ്റിക് എലി ഉണ്ട് ഗോബ്ലിൻ അപ്പോൾ ഈ ഇത് എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ഉള്ള നമ്മുടെ പ്രീസ്റ്റിനെയൊക്കെ പേടിപ്പെടുത്തിയിട്ട് പ്രീസ്റ്റൊക്കെ അവിടെ പോയി ആ ടെമ്പിൾ ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന് കുട്ടിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ കുട്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് വെൻ ഹി അറൈവ്സ് ഹി നോട്ട്സ് ദാറ്റ് എവറിത്തിങ് ഇസ് കവേഡ് ഇൻ ഡസ്റ്റ് എല്ലാം എന്താണ് ഫുൾ ഡസ്റ്റ് ആണ് എല്ലായിടത്തും ഭയങ്കര പൊടി ആ നോ വൺ ഇസ് ദർ അവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരും ഇല്ല എന്താണ് ദിസ് മീൻസ് ദ പ്രീസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു ഹെൽപ്പ് ക്ലീൻ അപ്പ് അപ്പം അവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രീസ്റ്റ് എന്തായാലും ഒരു ആവള ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു സഹായം ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായി ഹി സീ സം ബിഗ് വൈറ്റ് സ്ക്രീൻസ് ആൻഡ് ഡിസൈഡ്സ് ടു ഡ്രോ ക്യാറ്റ്സ് വൈൽ ഹീ വെയ്റ്റ്സ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ആ എന്നാൽ പിന്നെ കുറച്ച് അവിടെ കുറച്ച് വൈറ്റ് സ്ക്രീൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് കണ്ടപ്പോൾ എന്നാൽ കുറച്ച് അതിനകത്ത് വരച്ചിടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ക്യാറ്റിനെ വരച്ചിടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ലേറ്റർ ഹി ഫീൽ സ്ലീപ്പി കുറച്ചായപ്പം എന്താണ് കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉറക്കം വന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ ഉറക്കം വന്നപ്പോൾ ഹി റിയലൈസസ് ദാറ്റ് ഹി ഇസ് ഇൻ എ ബിഗ് പ്ലേസ് ആൻഡ് റിമെമ്പേഴ്സ് ദ പ്രീസ്റ്റ് അഡ്വൈസ് സോ ഹി ഫൈൻസ് എ സ്മോൾ ക്യാബിനറ്റ് അപ്പോൾ വലിയൊരു സ്ഥലത്താണ് മനസ്സിലായപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ പ്രീസ്റ്റിൻ്റെ അഡ്വൈസ് ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വന്നു അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ക്യാബിനറ്റ് കിട്ടി ഓക്കെ ഒരു ചെറിയ ക്യാബിനറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അപ്പോൾ ആ ക്യാബിനറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഇന്ന് കിടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ അങ്ങനെ കിടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് സോ ഹി ഫൈൻസ് എ സ്മോൾ ക്യാബിനറ്റ് വെയർ ഹി ക്യാൻ സ്ലീപ്പ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ നൈറ്റ് ഹി ഹിയേഴ്സ് ഹൊറിബിൾ സൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഫൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്ക്രീമിംഗ് ആൻഡ് ഹി സ്റ്റേസ് ഇൻ ഹിസ് ക്യാബിനറ്റ് അൻറ്റിൽ ദ ഡോൺ ലൈറ്റ് ഷൈൻസ് ത്രൂ ദ ക്രാക്സ് അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാൻ എന്തൊക്കെയോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്തൊക്കെയോ ഫൈറ്റിങ്ങും സ്ക്രീമിംഗ് ലും അതേപോലെ എന്താ പറയുക ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ടും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അടി കൂടുന്ന സൗണ്ടും തല്ലുണ്ടാക്കുന്ന സൗണ്ടൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അനങ്ങാതെ അതിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗോബ്ലിനെ ഈ പറയുന്ന ചിത്രം വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാറ്റ്സ് ഒക്കെ കൂടെ വന്ന് ആ തൂഫാനാക്കി അടിച്ചിടുന്ന സീനാണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ആസ് ഹി റൈസസ് അങ്ങനെ എണീക്കുന്ന സമയത്ത് ഹി സീസ് എ ലാർജ് ഗോബ്ലിൻ സ്റ്റൈൽ ഡെഡ് ഓൺ ദ ഫ്ലോ ലാജ ദാനക്ക ഒരു പശുവിനെക്കാളും വലിയൊരു ഗോബ്ലിൻ ആയിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹി നോട്ടീസ് ഇസ് ദാറ്റ് ദ ക്യാറ്റ് ഹി ഡ്യൂ ഓൺ ദ വോൾ ഹാവ് റെഡ് ബ്ലഡ് റെഡ് ഇൻ ദയർ മൗത്ത്സ് അപ്പോൾ ക്യാറ്റ്സിൻ്റെ ക്യാറ്റ്സിനെ വരച്ച ആ ഒരു ആ സ്ഥലത്ത് എന്തുണ്ടായിരുന്നു ഈ ക്യാറ്റിൻ്റെ വായിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബ്ലഡിൻ്റെ സ്റ്റെയിൻസ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഹി നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ഹി ഡ്യൂ ഓൺ ദ വോൾ ഹാവ് ബ്ലഡ് റെഡ് ഇൻ ദയർ മൗത്ത് ഹി നോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് എ ടീച്ചിങ്സ് ഓഫ് ദ പ്രീസ്റ്റ് ആൻഡ് സൂൺ ബിക്കംസ് എ ഫേമസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതോടുകൂടി എന്താവുന്നു എല്ലാ അർത്ഥങ്ങളും മനസ്സിലാവുന്നു
Velasco survived the shipwreck. Badite see. Okay, ready. So the story begins with Velasco feeling that he was all alone in the midst of the sea. Apar kadal le naadik ke thano achche kyaano vijay chire gina Velasco ne vechi thano namlinge ne thodangan na. His ship was completely destroyed in the storm. Apar u kodung gaati lenda ana Velasco ne ship ka thagar ne dikhe ano catching on a crate. He somehow managed to swim. Apar u crate ne pade chhe namlu pabje kali ke naor ke crate thanda na reyne da vela le. Namlu ay loot ke thna. നമ്മളെ ക്രേറ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ പബ്ജി കളിക്കുന്നവർക്ക് അറിയില്ലേ ക്രേറ്റ് എന്താന്ന് യെസ് പബ്ജി ഫാൻസ് എവിടെ പോയി പബ്ജി ഫാൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ യെസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പബ്ജി ഫാൻസ് ഉണ്ട് പബ്ജി ഫാൻസ് അസംബിൾ യെസ് മിസ്സും കളിക്കുന്നു പണ്ട് പിന്നെ നിർത്തി ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ ആ ക്രേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്രേറ്റ് പിടിച്ചിട്ടായിരുന്നു നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ക്യാച്ചിങ് ഓൺ എ ക്രേറ്റ് ഹി സം ഹൗ മാനേജ് ടു സ്വിം ഇറ്റ് വാസ് എ ബ്രൈറ്റ് സണ്ണി ഡേ ഭയങ്കര സണ്ണി ആയിട്ടുള്ള നല്ല തെളിച്ച ഉള്ള ഒരു ദിവസമായിരുന്നു ഓക്കെ സോ ഹി കുഡ് സി ഓൺലി ദ സ്കാറ്റേഡ് കാർഗോ അപ്പം നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചെതറി കിടക്കുന്ന കുറേ കാർഗോ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് ഹ്യൂജ് വേവ്സ് അറൗണ്ട് വലിയ വലിയ തിരമാലകളും മാത്രമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കാണുന്നുള്ളൂ ദ സി വാസ് സോ കാം ദാറ്റ് ദേ വാസ് നോ എവിഡൻസ് ഓഫ് ദ ഡിസാസ്റ്റർ റിമൈനിങ് അപ്പം ആ എന്താണ് ബാക്കി നോക്കുന്ന സമയത്ത് സി ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ായിട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ലായിരുന്നു സഡൻലി ഹി കുഡ് ഹിയർ സം സൗണ്ട്സ് അറൗണ്ട് ഹിം പെട്ടെന്ന് എന്താണ് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി സഡൻലി സോറി ഹി കുഡ് റെക്കഗ്നൈസ് ദ വോയിസ് ഓഫ് ഷൂലിയോ അമഡോൾ കാരബലോ ഹു വാസ് എ വെൽ ബിൽഡ് മാൻ സ്റ്റാൻഡ് ഫാറ്റ്സോ ദാറ്റ് മാൻ വാസ് ഷൗഡിങ് വെലാസ്കോ സഡൻലി വോക്ക് അപ്പ് ആസ് ദോ ഫ്രോം എ ഷോർട്ട് സ്ലീപ് അപ്പം ആ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ എന്തായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ വെലാസ്കോ എണീറ്റു Okay, ready? So Velasco recognized that he was not alone. No, he was not alone in the sea. His shipmates were trying hard to escape from the sea. But the shipmates were trying to escape from the sea. They were trying to escape from the sea. They were 50 miles away from the Cartagena. But Velasco was not scared. He hoped that he would spend his time till he gets a shelter. So, he said, okay, I'm going to go to the sea. I'm going to go to the sea. എങ്ങനെങ്കിലൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് സോ ഹി വാസ് ഷുവർ ദാറ്റ് ഹീസ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് വെർ ഓൾസോ ഇൻ ദ സെയിം സ്റ്റേറ്റ് ആളുടെ ഫ്രണ്ട്സും അതേപോലെ എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എന്നുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റിലാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം വെലാസ്കോ കെയിം അക്രോസ് എ റാഫ്റ്റ് ദ വെർ ടു റാഫ്റ്റ് അപ്പം നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു റാഫ്റ്റ് കണ്ടു അപ്പം രണ്ട് റാഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദ റാഫ്റ്റ് വെർ സെവൻ മീറ്റേഴ്സ് അവേ ഫ്രം ഹിം ദ റാഫ്റ്റ് വെർ നിയർ ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് സഡൻലി വൺ ഓഫ് ദ റാഫ്റ്റ് ഡിസപ്പിയർഡ് അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഒരു റാഫ്റ്റ് കാണാണ്ടായി വെലാസ്കോ സ്വാം ടുവേർഡ്സ് എ റാഫ്റ്റ് സെർച്ചിങ് ഫോർ ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം വേഗം തന്നെ ആ ഒരു റാഫ്റ്റിന് അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ നോക്കി അപ്പം രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്യാസ്റ്റലോയും കരബല്ലോയും അപ്പം കരബല്ലോ ഒരു ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാസ്റ്റലോനെ ഇങ്ങനെ നെക്കിൽ താങ്ങി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ യെസ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ദേവ സീൻ ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് അവേ ഫ്രം പക്ഷെ എന്താണ് പത്ത് മീറ്റർ അകലെയായിരുന്നു ഓൺ ദി അനദർ സൈഡ് ഓഫ് ദ സീ നമ്മുടെ ലൂയി സോറി റെങ്കി ഫോ ഓക്കെ ലൂയി റെങ്കി ഫോ വാസ് സ്വിമ്മിങ് വിത്ത് ഹിസ് ഹെഡ് ഫോൺ അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ ലൂയി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് വിത്ത് ഹിസ് ഹെഡ് ഫോൺ അല്ലേ ഹെഡ് ഫോണും പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഹി ഹാഡ് റിമൂവ് ഹിസ് ഷർട്ട് ഷർട്ട് ഒക്കെ കൂടി സിക്സ് പാക്ക് ഒക്കെ കാണിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സോ ആസ് ടു സ്വിം ഈസ്ലി അല്ലേ ഈസി ആയിട്ട് സ്വിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഊരിയിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് എ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് പക്ഷെ എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇഫ് വെലാസ്കോ ഹാഡ് നോട്ട് സീൻ ഹിം ഹി വുഡ് ഹാവ് റെക്കഗ്നൈസ് ഹിസ് വോയ്സ് അപ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വോയിസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തേനെ വെലാസ്കോ സം ഹൗ മാനേജ് ടു ടേക്ക് ഹിംസെൽഫ് നിയർ ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൻ ക്യാസ്റ്റിലോ ആൻഡ് കാരബലോ വെൻ നിയറിംഗ് ദ റാഫ്റ്റ് അപ്പം എങ്ങനെയൊക്കെയോ എന്ത് ചെയ്തു ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചു വെലാസ്കോ കുഡ് സി ഹെറാറ ടു ഹു വാസ് വേവിങ് ഹിസ് ഹാൻഡ് അപ്പം നമ്മുടെ ഹെറാറേനെയും കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഹെറാറ ഇങ്ങനെ വേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഹാൻസ് അല്ലേ അയാളും കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു Velasco was confused about which direction he should move but then aimed at Herrera who was 2 meters away from his raft.
On the other side, Carabello and Castillo were seen 3 meters away. Velasco put the oar towards them. Poor man, and then we got tired. Now, sadly, okay. Suddenly, a big wave came, and the raft drifted. But then, that was the thing. If you go and see, there was a very big wave. Up and down, you know, drift type. Okay. Yes, up and then die. Namada raft to drift type. After that, when Velasco searched for them, he was unable to find them. But then, that ah, we are not going to take them. Disappear. Right. Can't be done. Die. Yeah. Okay. Ready? All right. Yes. Rangifo was still swimming towards Velasco, but he seemed very tired. But shamra Rangifo in the in the dayno. Ah, in what take? Oh, thornye thornye wearin the dayno. Alay, nindi nindi wearin the dayno. But shen daana vala re tired tired dayno kan dilna. Velasco could hear his voice saying, "Fasto, fasto." Alay, ah, vegam vegam vegam. Ba, pinan daana there was a heavy. Storm when Velasco shouted and said he could not row towards him. Pakshenda ana oru veliya kodunga chenda ano. Ado ne thenne adhethne adhethe ke naranu uva mandi. Sorry, naranu allan thornye uva mandi paachchen nila. So he did not know whether Rangifo heard it or not. He could see him on the surface waving his hand. Slowly he disappeared. Or shaye pandai naamala Rangifo ni gana nai. Okay. Ready? Rangi phone in Kanan day. Velasco rode his raft helplessly. Pakshendana Munoda Boya Levatu. Apa Kashta Petta Windu Mindu Roj Edon did again. So unfortunately, two meters away, he was drowned. Velasco could not save him. Pakshendana Akorcha in a pa, they have drowned Ipa, Paksha Velasco, save him. But with that thought, uh, he was shocked and could not move. Pakshavu, Sambong under the Odi and Dana, our shock eye, could not move him and depatan die. Like a dog's howling, the wind was flowing, and Velasco hoped that the other raft would have saved his friends. So Velasco in a Vijarikana, Mate raft and the friends in a save Eda, Madia, and the Vijarikan. It would surely get it, he hoped. എന്തായാലും അവര് സേവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് സഡൻലി ഹി ബിക്കേം അവയർ ഓഫ് ദ ഹോട്ട് സൺ പെട്ടെന്നാണ് ഹോട്ട് സണ്ണിന്റെ കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ വെല്ലാസ്കോസ് ഹെഡ് ആൻഡ് ഹോൾ ബോഡി വെ ബേണിംഗ് ഡ്യൂ ടു ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഹി ലുക്ക് അറ്റ് മൈ വാച്ച് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ലെവൻ തേർട്ടി ദ ഷിപ്പ് റെക് ഹാപ്പൻ ഓക്കെ അപ്പൊ വിത്തിൻ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എവറിങ് വെന്റ് റോങ് നൗ വെല്ലാസ്കോ കുഡ് സീ ദ കാം സി അറൌണ്ട് മീ ആസ് ഇഫ് നത്തിങ് ഹാപ്പൻ പക്ഷെ എന്തായി പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മാറി നല്ല ശാന്തമായിട്ടുള്ള കടലായിട്ട് മാറി വിത്തൻ ടു ഓർ ത്രീ ആർ someone would come and save him he wished pakshe or 2 3 manikur enne aarengu vanne rakshikku aayirikkum endu vannatte nammude velasco ingane wish cheyidu irikkana so at 3 o'clock he felt very thirsty 3 mani aayappa endha bayangara daayikkan thoni but there was no water or food with him pakshe endu undayirunnilla water undayirunnilla food um undayirunnilla kayile he poured water on my head so that it became cool velasco sat on my raft and suddenly felt severe pain in his knee there was a very big wound and he poured salt water for a very big wound and then what did he do in the middle? Salt water? Video clear? If you don't have any video, you can see the quality of our YouTube quality. Okay? The name is Shadil AP. Yes. Okay? Can you give us a good job? 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 Yes? അപ്പൊ വെലാസ്കോ എന്ത് ചെയ്തു ബിലോങ്സ് ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ എന്താണ് ഫൗണ്ട് ദ സോളിറ്റ്യൂഡ് വെരി ഡിസ്ട്രസ്സിംഗ് അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ബൈ സീങ് ദ ബിലോങ്സ് ഹി എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ഹിസ് സോളിറ്റ്യൂഡ് അപ്പൊ ഈ ബിലോങ്സ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എന്തായി ആ ഒരു ഒറ്റപ്പെടൽ നിന്ന് മാറിയ പോലെ തോന്നി തിങ്കിങ് സോ ഹി ഫൗണ്ട് ഹിസ് വാച്ച് ഹിസ് ഗോൾഡ് റിങ് അല്ലെ വാച്ച് കിട്ടി ഗോൾഡ് റിങ് കിട്ടി ലോക്കറിന്റെ കീ കിട്ടി ആൻഡ് ദ കാർസ് വിച്ച് ഹി ബോട്ട് ഫ്രം ദ മൊബൈൽ ഒക്കെ കിട്ടി വെലാസ്കോ സ്പെൻഡ് ഹിസ് ടൈം റിപ്പീറ്റഡ്ലി വാച്ചിങ് ഹിസ് കാർഡ്സ് സം വൺ വുഡ് കം ആൻഡ് സേവ് മീ ഹി ഹോപ്പ് അപ്പൊ ആരെങ്കിലും എന്നെ വന്ന് രക്ഷിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി എന്താണ് നമ്മളുടെ ഈ സ്റ്റോറി ഇവിടെ കഴിയാണ് ഓക്കെ ഹി വാസ് ജസ്റ്റ് ഗ്ലാഡ് ടു ബി എ ലൈഫ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത് തന്നെ നല്ല കാര്യം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഹി വാസ് പേ ടു എൻഡോസ് പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് ടു ടെൽ ഹിസ് സ്റ്റോറി ബട്ട് ഹി വുഡ് നോട്ട് ഹാവ് റിലൈഡ് ഹിസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർ ഓൾ ദ പെസോസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ ആൾ ജീവിച്ചത് തന്നെ നല്ലൊരു കാര്യം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഈ ചാപ്റ്റർ ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ കൺമണി പാടിത്തരാം ഇപ്പൊ കിട്ടുമോ എന്നറിയില്ല മിസ് ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോ കിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ
ஆகாது எந்தன் சோகம் உன்னை தாக்கும் என்றென்றும் போது வந்த அழகு நின்றது மனிதர் உணர்ந்து கொள்ள இது மனித காதல் அல்ல அதையும் தாண்டி புனிதமானது அபிராமியே தாலாட்டும் சாமியே நான் தானே தெரியுமா சிவகாமியே சிவனில் நீயும் பாதியே அதோ உனக்கு புரியுமா ஓகே ரெடி எஸ் ரெடி அல்ல மிஸ் வாக்கு பாலிச்சிட்டு அப்ப எന്റെ കുട്ടികളെ എന്തി ആനി വാക്ക് പാലിക്ക നമ്മളുടെ വ്യൂവേഴ്സ് കൗണ്ട് കൂട്ടാ ട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയൊന്നും പോരാ അപ്പോൾ മിസ്സിന്റെ പാട്ടും ക്ലാസ്സും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് അടിച്ചു പൊടിക്ക ഓക്കെ റെഡി യെസ് ഓക്കെ താങ്ക്യൂ 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 മാ എന്റെ മക്കൾക്ക് ഒക്കെ താങ്ക്യൂ ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ നമ്മളെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോറി നമ്മളെ ലിറ്റിൽ റൗണ്ട് റെഡ് ഹൗസ് ഓക്കെ ലിറ്റിൽ റൗണ്ട് Red House. அப்ப அடுத்ததா நம்ம நோக்கான தி லிட்டில் பாய் வாஸ் போர்ட் அண்ட் ஆஸ்ஸ் ஹிஸ் மதர் ஃபார் வேஸ் டு கீப் ஹிம் என்கேஜ் அப்பதா நம்ம லிட்டில் பாய் உண்டு அம்மி உண்டு ஓகே இட் வாஸ் a கோல்ட் ரெய்னி அண்ட் வெண்டி சட்டர்டே இன் அக்டோபர் அப்ப நல்ல ஒரு தணுத்த അല്ലെ காற்றக்க வீசுன ஒரு என்ன பாரே தணுப்புள்ள ஒரு ராத்திரி അല്ലെ அக்டோபர் தி லிட்டில் பாய் வாஸ் போர்ட் அப்ப நம்ம லிட்டில் பாய் பயங்கர போர்ட் ആയിരുന്നു அண்ட் சோ ஹி வென்ட் டு ஹிஸ் மதர் டு ஆஸ்க் வாட் ஹி கேன் டு டு கீப் ஹிம்செல்ஃப் என்கேஜ் அப்ப போர் அடிக்கும் போது நம்ம கம்மியோட വെச்சிக்கலாம் என்னெங்கிலும் അല്ലെ என்ன இப்ப நான் செய்ய ഞാൻ ഇന്ന ആളുടെ വീട്ടിൽ പോയാലോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കാല്ലോ അതുപോലെ പോയി ചോദിച്ചു ഹിസ് മദർ സജസ്റ്റഡ് എ ഫ്യൂ വേസ് ലൈക്ക് ഡ്രോയിങ് പിക്ചേഴ്സ് വിത്ത് ന്യൂ ക്രയോൺസ് അപ്പോൾ പുതിയ ക്രയോൺസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ച് വരച്ചോളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ പല സജഷനും കൊടുത്തു റീഡിങ് ബുക്സ് ബുക്സ് വായിച്ചോളൂ അബൌട്ട് പ്ലേയിങ് വിത്ത് ടോയ്സ് ടോയ്സ് വെച്ച് കളിച്ചോളൂ ഇങ്ങനെ പല ഐഡിയാസും അമ്മ ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ 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 കണക്കിന് കൊടുത്തു ബട്ട് ദ ബോയ് ഹാഡ് ഓൾറെഡി പ്ലേഡ് വിത്ത് എ മില്യൺ ടോയ്സ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി എന്താണ് കുറേ നേരം കുറേ ടോയ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് കളിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയും കളിക്കാൻ വയ്യ അല്ലേ ഹിസ് തോട്ട് ഹിസ് മദർ തോട്ട് ഫോർ എ ബെറ്റ് ആൻഡ് ഷെയർ അബൌട്ട് ദ ടൈം വെൻ ഷി വാസ് ഹിസ് ഏജ് ആൻഡ് ഷി യൂസ് ടു ഗെറ്റ് ബോട്ട് ടു അപ്പോൾ ആൾ പറയാണ് അമ്മ പറയാണ് നിന്റെ പ്രായത്തിൽ ഞാനും ഇതേപോലെ ബോർ അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ദ ലിറ്റിൽ ബോയ്സ് ഗ്രാൻഡ് മ വുഡ് സെൻഡ് ഹർ ഔട്ട് ടു സെർച്ച് ഫോർ ദ സ്ട്രേഞ്ചസ്റ്റ് ലിറ്റിൽ ഹൗസ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ആ എന്താണ് ആ ഈ അമ്മേനെ പുറത്തേക്ക് വിടുമായിരുന്നു ഈ ലിറ്റിൽ ഹൗസ് സ്ട്രേഞ്ചസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിറ്റിൽ ഹൗസ് തപ്പി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വിടുമായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ദ മദർ ആസ് ദ ബോയ് ടു പുട്ട് ഓൺ ഹിസ് റെയിൻ കോട്ട് ഹാറ്റ് സ്കാഫ് മിറ്റൻസ് ആൻഡ് ദ ബൂട്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എടുത്ത് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു ദെൻ ഹി നീഡ് ടു ഗോ ഔട്ട് സൈഡ് എന്നിട്ട് ഈ ബോയ് എന്ത് ചെയ്യണം പുറത്ത് പോകണം ആൻഡ് വോക്ക് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ദ ബ്ലോക്ക് to find that little house appa aa block il meleyum thaaleyum nadakanam ennu ee little house kandupidikanam so it was a little round red house appa amma varnu adu kunnu little aayittulla sambhavam aanu round aanu red color house aanu with no windows adinu endilla janavadililla and no doors vaadililla a chimney on top or cheriya chimney inde mele and a star in the middle cherudayittu nadukku or star undu nu pariyan the little boy started at her Sorry, stared at her. And then he looked at her and got confused as he had never seen a house like that before. He said, I'm going to see my mother and I'm going to see my mother. I'm going to see my mother and I'm going to see my mother. And then I'm going to see my mother and I'm going to see my mother. I'm going to see my mother. He asked her mother for... Uh, for the location but she didn't tell him appo ende idu aa location evada nu parna correct aayittu njan avade ettu varunu nu parava pashe parnu kodutilla she asked her to keep his eyes and ears open and if he looked hard appo ende idu aa nalla keen aayittu observe cheya kannu undaya mathram pore kaanam ennu parnu kodutu he should find it not too far from his home appo adhigam veetna apparthekku povada thanne kandu pidikana nu parnu he walked down his long block to the corner appo aa long block mottham ende idu nadanu he saw the white house blue house yellow house എല്ലാം കണ്ടു ബട്ട് ദ വാസ് നോ റെഡ് ഹൗസ് പക്ഷേ എന്തുണ്ടായില്ല റെഡ് ഹൗസ് ഉണ്ടായില്ല ആസ് ഹി വാസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ ദ സൈഡ് വർക്ക് ഫീലിംഗ് പസൽഡ് എ വൈറ്റ് മെയിൽ ട്രക്ക് പുൾഡ് അപ്പ് ഫ്രം ദ ട്രക്ക് എ മെയിൽ കാരിയർ പോക്ഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് ആസ് ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ഇഫ് ഹി വാസ് ലോസ്റ്റ് അപ്പോൾ നിന്നെ കാണാതെ പോയതാണോ ഒറ്റയ്ക്കായി പോയതാണോ കൂടെ ആരും ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ദ ബോയ് ടോൾഡ് ഇം ദാറ്റ് ഹി വാസ് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് എ സ്ട്രേഞ്ച് ഹൗസ് ആൻഡ് ആസ്റ്റ് ഫോർ ഹിസ് ഹെൽപ്പ് അപ്പോൾ ആ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു റെഡ് റൗണ്ട് ഹൗസ് തപ്പി ഇറങ്ങിയതാണ് എന്നെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു
അപ്പോൾ ബോയ് എല്ലാം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ലിറ്റിൽ റൗണ്ട് റെഡ് ഹൗസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചു ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ അത് പോലീസ് ഓഫീസർ വാസ് ഓൾസോ ഹെൽപ്ലെസ് പക്ഷേ അവിടെ പോലീസ് ഓഫീസർ എന്തായിരുന്നു നിസ്സഹായിയായിരുന്നു ഹെൽപ്ലെസ് ആയി At last he met a farmer called Fedza. Last time he met a farmer called Fedza. And he was packing apples into the box. So he was packing apples into the box. So the little boy describes everything about the little round red house to him. So he told him to help him. This time, he told him to help him. So the little boy was lucky because the farmer knows what the real little round red is. So the farmer was lucky because the farmer knows what the real little round red is. So the farmer was lucky because the little round red house is. So the farmer said, I remember your mother. Why did you say that your mother was born? When she was just a little girl, she was just a little girl. Seems to me that she was looking for a house too. And she was just a little girl. She was just a little girl. She was just a little girl. Just like you described. Why did you describe it? That's why she was just a little girl. Okay. So the farmer walked out and pointed to his orchard. So the little boy ran across the field. So the little boy ran across the field. field and up the hill he stood under one of the apple trees and looked all around appo so, apple tree inde adil poittu ninnittu ella adathu ingane nokki okay so the wind was blowing at uh, a dancing breeze and it blew a red apple right at his feet appo so, wind ingane povunna kootathil kaatu adicha appo endai or apple veenuthi iyalde feet il veenu ee kutiyude feet il veenu adu edutha appo the little boy took a closer look edathu ingane pidichittu onnodi ingane aduthekku vechu nokki okay so a little round red house with no windows and no doors a chimney on the top by touching the stem but he couldn't find the start yet he put the apple in his pocket and ran all the way home pa pocket le apple utter odi his mother smiled when he took the apple out of his pocket avamma ingane chirichu avaru apple kodutha avamma ingane chirichu and handed it to her a little round red house with no windows no doors and a chimney on top but where is the star appa star evade endu choichu alle star evade endu choichu appo she picked up a sharp knife and cut it in half appa endra endu edu or sharp knife eduthu adine cut edu half aayittu endra endu edu right through its middle and then he saw a star appa adine middle lude cut edha pa endai or star kaanan vendiittu patti appa conclusion endana the little round red house depicts an experience of a little boy who explored his surroundings to find out a little round red house so people explore the world for experience and knowledge so exploration gives us a sense that anything is possible appa nammal explore edeyanal endum possible aanu so exploration namakku knowledge therum understanding uh, improve eeyum and means that you make the world a better place as you explore appa inganeyulla nalla adiboli sentences gal okku onnu padichu vekka ennittu ee chapter nu questions varum adu apt aayittu ningal ഈ സെന്റൻസുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചർക്ക് മനസ്സിലാവും അടിപൊളി ഇംഗ്ലീഷ് ആണല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ ഇതാ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോറിയും കഴിഞ്ഞു അതെല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ യെസ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോറിയും കഴിഞ്ഞു ക്ലിയർ ആയോ മിസ്സിന് കുറച്ച് റെഡ് ഹാർട്ട് തരോ മിസ്സിന് കുറച്ച് റെഡ് ഹാർട്ട് തരോ എല്ലാം പഠിപ്പിക്കും മക്കളെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും പഠിപ്പിക്കും പോയംസും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കും അതാണ് മിസ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഓർഡറിലല്ല പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മിസ് മിസ്സിൻ്റെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹരിജാമസും അത്യാമസും വരും അപ്പോൾ അവർ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സും കൂടെ പറഞ്ഞുതരും അത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എക്സാമിനുണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കും കേട്ടോ ഒന്നും ഒന്നും വെറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ യെസ് ഒറ്റ സെക്കൻഡേ മക്കളെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് Yes, okay. അപ്പൊ ഇതാ നമ്മളെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോറി ദ നൈറ്റിംഗ് ഗേൽ ആൻഡ് ദ റോസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നൈറ്റിംഗ് ഗേൽ ആൻഡ് ദ റോസിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് സോ ഇതൊരു ഫിക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ ശരിക്കും നടക്കുന്ന ഒരു കഥയല്ല ഒരു ഫിക്ഷൻ ആണ് സോ ദ നൈറ്റിംഗ് ഗേൽ ആൻഡ് ദ റോസ് ബൈ ഓസ്കാർ വൈൽഡ് അപ്പൊ ഓസ്കാർ വൈൽഡ് ആണ് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഹൈലൈറ്റ് സെൽഫ് ലെസ്നെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമ്മൾ സെൽഫിഷ് ആവാൻ പാടില്ല ഒരു പരിധി കൂടുതൽ അല്ലെ കാരണം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരെ പറ്റിയും കൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ എന്താണ് സ്വന്തം കാര്യം ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടി നിന്ന ഒരാളെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് purity of true love appo nammal innatha kaalathu kaanan pattatha oru sambhavana oru endana satyamayittulla sneham true love kaanan pattunnillallo yes nammal parayum idu true love aanu nokke pakshi true love onnu ippa kaanan kittunnilla ele yes appo angane aa oru true love ne pattittokkeyulla oru story aanu and the futility of mere attraction 
so it has said that no truly love one needs purity of heart and sincerity of emotions appo or alku endu venam or avare hridayathine or purity venam ennu parayan so first that the story begins inside a garden appo or garden laana nammala story thodangunnathu appo or aal endu yinnunde or boy or young boy ne kaanam is lost in his thoughts and remonstrating his poverty and poor luck appo enikku bayangara daridram aanallo endathu bayangara cheetha samayam aanallo angane ok parthe endu yaana ingane aalochichirikkan he is enamored with the daughter of his professor and yearns to take her to the upcoming dance appo aal padikina avadte professor na mole le vera aarum kittilla aarana sondan teacher na makkal mole thanne keri premikkan nokkana okay appo teacher na mole cherdayitte oru crush kadichittu irikkana angane crush adichittikkana samayathe verunna oru edho oru parivadi kelle endana oru dance okka kuda cheyanam ennu vicharichu nikkana so the girl wants a red rose to compliment her dress at the dance but the boy has not been successful in finding one appo nammala girl ne endu venayirunnu oru red rose venam ഓക്കെ ആ ഡ്രസ്സിനോട് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെഡ് റോസ് ഒക്കെ വേണം ആ പക്ഷെ ആ ഒരു റെഡ് റോസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മുടെ ബോയ്ക്ക് പറ്റിയില്ല ഫീലിംഗ് ലക്ലെസ് ആൻഡ് ഹെൽപ്ലെസ് ഹി ബ്രേക്ക്സ് ടെൻസ് യു ആർ സോബ് അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ബോയ് ഇരുന്ന് കരയാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും ലക്ലെസ്സും ഇത്രയും ഹെൽപ്ലെസ് ഒരു ഭാഗ്യം കെട്ടവനും അതേപോലെ തന്നെ സഹായമായി പോയല്ലോ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരയാണ് അങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടി കേട്ടോ നല്ല ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് ഓക്കെ ചിപ്പി ചിപ്പി ചപ്പ ചപ്പ ഓക്കെ റെഡി ഇത് നൈറ്റ് ഓക്കെ നൈറ്റിങ്കിൽ അപ്പൊ ഹൗ വർ ദ ട്രബിൾ ബോയ് ഹാഡ് എ കീൻ അഡ്മയർ നൈറ്റിങ്കിൽ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ട്രബിൾ ബോയിനെ വളരെ ഇഷ്ടത്തോട് കൂടി നോക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ആരാണ് നമ്മുടെ നൈറ്റിങ്കിൽ ഓക്കെ നൈറ്റിങ്കിൽ ഒരു പക്ഷിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ദ ലിറ്റിൽ ബേർഡ് ഇസ് മിറ്റൻ വിത്ത് ട്രൂ റൊമാൻസ് അറ്റ് ഷീ ഫീൽസ് എ ബോയ് ഹാബേഴ്സ് അപ്പൊ ആ ഒരു ബോയ്ക്ക് എത്രയും മനസ്സിൽ അത്രയും ഉള്ള ഒരു സ്നേഹം നമ്മുടെ നൈറ്റിങ്കിൽ മനസ്സിലായി ഷീ ഫീൽസ് എസ് പെയിൻ ആൻഡ് ഡിസൈഡ് ടു സ്കോർ ദ ഗാർഡൻ ഫോർ എ റെഡ് റോസ് അപ്പൊ ആ നമ്മുടെ നൈറ്റിങ്കിലിൽ ആ ഒരു വിഷമത്തിന്റെ ഒരു കാഠിന്യം മനസ്സിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആ ഇവിടെ മൊത്തം തപ്പാം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവിടെ എവിടെങ്കിലും ഒരു റെഡ് റോസ് കിട്ടുമെന്ന് തപ്പാന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ചാറ്റിൽ മൊത്തം ചിപ്പി ചിപ്പി ചപ്പ ചപ്പയായി ഓക്കെ റെഡി യെസ് Uh, she visits various rose trees kore rose trees okka poi nokki yellow white okka kitti and finally comes at the red rose tree angane last end edu red rose tree inde adutha thi she narrates the plight of the young boy but the red rose tree informs her that there were no blooming red roses as it was still winter appa a red rose tree inde eduthu poittu kadhe okka parnu ingane ingane kuriyana sambhavam appa enikku or angutti inde avada angutti enikku onnu help cheyanam adanaana sambhavam nokka parnu angane okka parumba avana red rose ne tree end edu a angane ingane onnu ippa bloom ikkan onnu pettilla kaaranam appa winter aanu appa bloom cheyana samayam അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ സോ ബട്ട് ദ നൈറ്റ് ഇംഗിൽ ഇസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആൻഡ് ഇൻസിസ്റ്റ് ഹാർഡ് അപ്പൊ ഞാൻ നൈറ്റ് ഇംഗിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്ലീസ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്തു ദ ട്രീ ഫൈനലി ഓഫേഴ്സ് എ വേ ടു ജേർമിനേറ്റ് എ ന്യൂ ഫ്ലവർ ഫ്ലവർ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ന്യൂ ഫ്ലവർ ഓക്കെ ന്യൂ ഫ്ല ബട്ട് ത്രൂ ആൻ ആക്ട് ഓഫ് ഏണസ്റ്റ് സാക്രിഫൈസ് അപ്പൊ ആ നമ്മുടെ ട്രീ പറയാണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നീ ഇത്രയും നിർബന്ധ സ്ഥിതിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഓഫർ തരാം ഓക്കെ ഒറ്റൊരു ഓഫർ എന്താണ് വളരെ സാക്രിഫൈസ് ഒരു ത്യാഗം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ജോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് തരാം എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ദ ഡെഡ്ലി ടാസ്ക് എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം ദ ട്രീ ടെൽസ് എ ബേർഡ് ദാറ്റ് ഷീ വിൽ ഹാവ് ടു സിങ് വൈൽ ഇംപേലിംഗ് ഹെർ സെൽഫ് ഇൻ ടു ടു ഇറ്റ്സ് ടോൺ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫ്ല അ ഫ്രഷ് റോസ് ബേർഡ് അപ്പൊ പാടി നൈറ്റിംഗ് കേൾ പാട്ട് പാടുന്ന ആളാണല്ലോ അപ്പൊ നൈറ്റിംഗ് കേൾ ഇങ്ങനെ പാട്ട് പാടി പാട്ട് പാടിയിട്ട് ആ ഒരു റോസിന്റെ ഒരു മുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സ്വന്തം കുത്തിച്ചാവണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആനിമൽസ് ഓഫ് ദ ഗാർഡൻ അ പെർപ്ലെക്സ്ഡ് അബൌട്ട് ദ ബോയ്സ് മോർണിംഗ് ആൻഡ് ദ ബേർത്ത് സെന്റിമെന്റ്സ് ഓക്കെ നൈറ്റിംഗ് കേൾ ഇസ് എ വോട്ടറി ഓഫ് ട്രൂ ആൻഡ് സാക്രിഫിഷ്യൽ ലവ് സോ ഷീ ആക്സെപ്റ്റ് സാക്രിഫൈസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ നൈറ്റിംഗ് എല്ലാം ആ ഒരു ട്രൂ ലവ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരാളായത് കൊണ്ട് ആ ഒരു സാക്രിഫൈസ് ആ ഒരു ത്യാഗം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാണ് she visits the boy and tell him to love the girl of his affection solemnly and faithfully the boy is confused by her words but she ignores his sensitivity okay next now kaan illa nammala nighting ella sacrifice in time athi the boy goes back to his room and lies on his bed dreaming about the girl angane boy thirichu poite bed poite kadakana endu ingane aa matte nammala chippi chippi chappa d
രാവിലെ ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്തായി ആ അങ്ങനെ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദെൻ അറ്റ് ദി സ്ട്രോക്ക് ഓഫ് ദി ഡോൺ ഷീ ബ്രേക്സ് ബ്രേക്സ് ഇൻ ടു എ സോങ് അബൌട്ട് സെൽഫ് ലെസ് ആൻഡ് ഡിവൈൻ ലവ് ആൻഡ് ഫോഴ്സസ് ഹെർ ചെസ്റ്റ് ഇൻ ടു ദ ഥോൺ ഓഫ് ദി ട്രീ അപ്പോൾ ഏകദേശം പുലർച്ചയായിരുന്ന സമയമായപ്പോൾ ആ ഒരു സെൽഫ് ലെസ്നെസ് അഥവാ ഒരു നമ്മളെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സെൽഫ് ലെസ്നെസ്സിനെയും അതേമാതിരി തന്നെ ഒരു ഡിവൈൻ ലവിനെ ഒരു ദൈവികമായ എന്താ പറയുക ഇഷ്ടം അഥവാ ലവ് അല്ലേ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പാട്ടായിരുന്നു പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് പാടിയും കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ചെസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ തോണിലേക്ക് കുത്തിയിറക്കി സോ ദ ബ്ലഡ് പോൾസ് ഔട്ട് അവർ ബോഡി അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ നമ്മുടെ നൈറ്റിംഗ് എല്ലിലെ ചെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഒലിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആൻഡ് ദ കളേഴ്സ് ദ റോസ് റെഡ് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ റോസിന് നല്ല റെഡ് കളർ വരികയാണ് ദ ട്രീ മോൺസ് ഹർ സാക്രിഫൈസ് ആ ഷീ ലൈസ് ടോർമെൻറ്റ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബ്രാഞ്ച് ഓക്കെ when she boy when the boy wakes up he is delighted to see a red rose on his window appo nammala boy raavile nokkiya appo window il koodi oru nalla red rose kandu so however he is intrigued by its scientific and research value as it seems like a unique species of the flower appo angane nokkana idu oru prathedaram flower aanallo en nokkana he is callous and oblivious to the devotion and painful sacrifice that was needed to make it bloom angane next day rejection okay ready appo nammala ellarum ipo trending aayittu നമ്മളുടെ റിജക്ഷൻ അപ്പൊ ലേറ്റർ ദാറ്റ് ഡേ ഹി വിസിറ്റ്സ് ദ ഗേൾ ഓഫ് ഹിസ് ഡിസയേഴ്സ് അപ്പൊ ആൾക്ക് ക്രഷ് അടിച്ചോണ്ടിരുന്ന ആ പെൺകുട്ടീൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ് ഈ റോസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇങ്ങനെ കുട്ടപ്പനായിട്ട് ആ പോവാണ് ഓക്കെ ആസ് എ ഫേറ്റ് വോണ്ടഡ് ടു പണിഷ് ഹിം ഫോർ ഇസ് ഇൻസെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു ദ നൈറ്റിംഗ് ഗേൾ സാക്രിഫൈസ് ദ ഗേൾ റെഫ്യൂസ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗേൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഷി ടെൽസ് ഇൻ ദാറ്റ് ഷീ ഹാസ് ഓൾറെഡി അഗ്രി ടു ദ ഡാൻസ് വിത്ത് എ വെൽത്തിയർ ബോയ് ഹു ഗിഫ്റ്റ് അറ്റ് ഹർ ഗ്ലിറ്ററിംഗ് ജ്വല്ലറി നല്ല അടിപൊളി ജ്വല്ലറി ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നല്ല ഗ്ലിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ജ്വല്ലറി ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു നല്ല വെൽത്തിയർ പോയി നമുക്ക് കുറച്ച് കാശൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളുടെ കൂടെ ഞാൻ പോയി എന്ന് പറയാണ് ഓക്കെ ടാറ്റാ ബൈ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി ദ ബോയ് ഇസ് ഡിവാസ്റ്റേറ്റഡ് ആൻഡ് ഫ്ലിങ്സ് ദ റോസ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ആ റോസ് നിലത്ത് വീണു ഇറ്റ് ഇസ് ക്രംപിൾ ടു ബെറ്റ്സ് ബൈ എ വാഗൻ ദ ബോയ് ഫീൽസ് ഹാർട്ട് ബ്രോക്കൺ പോയി അല്ലേ പോയി പോയി എല്ലാം പോയി എല്ലാം പോയി ആൻഡ് ക്ലെയിംസ് ടു ഹാവ് ലോസ്റ്റ് ക്ലെയിംസ് ടു ഹാവ് ടു ഹാവ് ടു ലോസ്റ്റ് ഫേത്ത് എൻ ദ ഐഡിയ ഓഫ് ട്രൂ ലവ് അതോടുകൂടി ഇനി മേലാൽ ട്രൂ ലവ് എന്നൊരു സംഭവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് ആൾ ഓർപ്പിച്ചു ഹി ഡിസൈഡ് ടു സ്പെൻഡ് ഹിസ് ടൈം ആൻഡ് എനർജി ഓഫ് ഹയർ ആൻഡ് നോബ്ലർ എൻ്റെ വേഴ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പം ഇനി എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള എൻ്റെ സമയവും എൻ്റെ ഊർജവും ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ പഠിത്തത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ യെസ് അതോടുകൂടെ അതെ തേച്ചു യെസ് നൈസ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് തേച്ചു നല്ല അടിപൊളി മാലയൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോൾ പാവ നമ്മുടെ കുട്ടനെ തേച്ചു ഓക്കെ യെസ് യെസ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഇൻ ദ കൺട്രി അപ്പം മിസ്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോറിയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹരിജ മിസ് വരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം മിസ്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോറിയാണ് യെസ് അപ്പം ഇതുവരെയുള്ള സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോറി ആണ് നമുക്ക് ഇനി ഒരൊറ്റ കഥ മാത്രമാണ് നമുക്കുള്ളൂ ഓക്കെ യെസ് കുറച്ച് വലിയ കഥയാണ് എ ഡേ ഇൻ ദ കൺട്രി മിസ് സമ്മറി ആക്കിയിട്ട് തന്നെ ഇത് ഏകദേശം ഇതിനകത്ത് ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് പേജ് ഉണ്ട് കുറച്ച് വലിയ കഥയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാം കേട്ടോ യെസ് ഓക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ മിസ് പോവും ഹരിജ മിസ് വരും കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അപ്പം ഹരിജ മിസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ ലൈവ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പോയിട്ട് ഹരിജ മിസ്സിനോട് പറയാം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യെസ് ഓക്കെ അപ്പം ദ സ്റ്റോം വാസ് കമ്മിങ് This story is set in a Russian village. In a Russian village, there is a story in a Russian village. Where the people live in huts. So, they work in the kitchen gardens. So, they work in the kitchen gardens. So, they work in the kitchen gardens. They have vegetable plots. They have a field. They have a hobby. They have a hobby. Yes. 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 ഇനി ദർ ഇസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബാൺ വേർ ദേ സ്റ്റോർ കോൺ അപ്പോൾ അവർ കോൺ
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ നമുക്ക് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡാനൽക്ക ഒരു എയ്റ്റ് ഇയർ ഓൾഡ് ബോയ് ആണ് ഒരു റെഡ് ഹെയർ ആണ് ചുവന്ന ഹെയർ ആണ് ആൻഡ് പേൽ സിക്കി സിക്ലി ഫേസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വയ്യാത്ത പോലത്തെ ഒരു ഫേസ് ആണ് ഒരു പേയിലായിട്ട് വിളറിയ ഒരു ഫേസ് ആണ് വേറെസ് ടെറൻറ്റി ഇസ് എ ടോൾ ഓൾഡ് മാൻ അപ്പോൾ ടെറൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു വലിയ നീളമുള്ള ഒരു ഓൾഡ് മാൻ ആണ് ഓക്കെ വിത്ത് എ തിൻ പോക്ക് മാർക്ക്ഡ് ഫേസ് ആൻഡ് വെരി ലോങ് ലെഗ്സ് ആൻഡ് ബെയർ ഫീറ്റ് ഡ്രസ്ഡ് ഇൻ എ വുമൻസ് ജാക്കറ്റ് ഒരു വുമൻസ് ജാക്കറ്റ് ആയിരുന്നു ടെന്ന് ആൻഡ് ദർ വാസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ സ്റ്റോം ഇൻ ദ വില്ലേജ് അപ്പോൾ ഒരു വലിയ കൊടുങ്കാറ്റ് നമ്മുടെ വില്ലേജിൽ വരാൻ വേണ്ടി പോവാണ് സോ ബിഗ് ക്ലൗഡ്സ് ഓവർ ദി സൺ ലൈറ്റ്നിങ് ഫ്ലാഷസ് അപ്പോൾ നല്ല വലിയ വലിയ മേഘങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സണ്ണിന് ചുറ്റും വരികയാണ് ലൈറ്റ്നിങ് നമ്മുടെ മിന്നൽ വരുന്നുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി ഫോളോഡ് ബൈ തണ്ട് The wind blows heavily and bends the trees and stirs up the dust. So, we are going to get a little bit of dust. So, we are going to get a little bit of dust and bend the trees. That's why we are going to get a little bit of dust and stir up the dust. Okay, ready? It was going to rain. So, we are going to get a little bit of dust. അടുത്തത് ഓൺ ദ സെയിം ഡേ ആ ഒരു ദിവസം തന്നെ എന്താണ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഫ്യോക്ല ആൻഡ് ഡാനൽക്ക ഗോ ടു എ നിയർ ബൈ ഫോറസ്റ്റ് അപ്പം ആ ഒരു ദിവസം എന്താണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോമുള്ള ദിവസം തന്നെ നോക്കിയിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടി ഫോറസ്റ്റ് പോയി എന്നിട്ട് ദേ സി കുക്കൂസ് എഗ്സ് ഇൻ ദ ഹോൾ ഓഫ് എ ട്രീ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഹോളിൽ ഒരു കുക്കൂൻ്റെ എഗ്സ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റി നമ്മൾ വിളിക്കാമല്ലേ കുക്കൂ അല്ലേ അതല്ലേ കുക്കു ഓക്കെ കുക്കൂൻ്റെ ഒരു മുട്ട കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റി സോ വെൻ ഫ്യോക്ല ആസ്ക് ഫോർ ദ എഗ്സ് അപ്പം ഫ്യോക്ല പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആ മുട്ട വേണം എനിക്ക് ആ എഗ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഡാനിൽക്ക puts his hand into the hole appa danil ke endeyidu okay ninakku vendi njan eduthu tharum ennu vannittu aa danil ke endeyidu adinullu kuda kai ittu angane kai itta appa kai kudungi poi alle evade thi evade thi nammal evade thi ya to get out the egg of the hole for his sister unfortunately his hand gets stuck in the hole and he can't get it out appa avada kalyan njan evade comment vaichittu angane ivada varnu kalyanam kaichu miss illa to miss kalyanam kaichittilla ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്തായി നമ്മുടെ കൈ കുടുങ്ങിപ്പോയി കൈ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നില്ല സീങ് ദാറ്റ് ദ ഫ്യോക്ല ഗെറ്റ് സ്കേഡ് അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്യോക്ലയ്ക്ക് പേടിയായി പേടിയായപ്പോൾ ഷീ ഗോസ് റണ്ണിങ് ഇൻ ടു ദ വില്ലേജ് അപ്പൊ വേഗം വില്ലേജിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി ആരെ നോക്കാൻ നമ്മുടെ ടെറൻറ്റീനെ നോക്കാം നമ്മുടെ അങ്കിൾ ടെറൻറ്റി അല്ലെ ടെറൻറ്റി അല്ല ടെറൻറ്റി ഓക്കെ ഹൂ കുഡ് ഹെൽപ്പ് ദ ബോയ് ടു ഗെറ്റ് ഹിസ് ഹാൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ട്രീ അപ്പൊ നമ്മുടെ ടെറൻറ്റി അങ്കിൾ വന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇത് ശരിയാവുള്ളൂ നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ കൈ പുറത്തേക്ക് കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ആർക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഫ്യോക്ലയ്ക്ക് അറിയാം സോ ഷി ആസ് എവ്രി വൺ ഷി മെറ്റ് അബൌട്ട് ടെറൻറ്റി ബട്ട് നോ വൺ സീം ടു ബി വില്ലിങ് ടു ആൻസർ എല്ലാവർക്കും ചോദിച്ചു വെറു സംഗൽ ടെറൻറ്റി വെറു സംഗൽ ടെറൻറ്റി എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ചോദിച്ചു പക്ഷെ ആരും ആൻസർ ചെയ്യുന്നില്ല ആരും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല ആൻഡ് ദി ആർ ബിസി ടേക്കിംഗ് ഷെൽട്ടർ ഫ്രം ദ അപ്രോച്ചിങ് അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കൊടുങ്കാറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മുന്നേ വേഗം പോയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും സേഫായിട്ട് ഇരിക്കാനുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ് എല്ലാവരും അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ആ നമ്മുടെ ടെറൻറ്റീൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടപ്പോൾ അല്ലേ നമ്മുടെ സിലാൻറ്റീനെ കണ്ടപ്പോൾ ആ ടെറൻറ്റി ഇന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എവിടെയാണ് നമ്മുടെ കിച്ചൺ ഗാർഡൻ അടുക്കള തോട്ടത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഫ്യൂ ക്ലാർ റൺസ് ടുവേർഡ്സ് എ കിച്ചൺ ഗാർഡൻ ഷീ ഫൈൻസ് ഹെം സ്റ്റാൻഡിങ് നിയർ ദ വെജിറ്റബിൾ പ്ലോട്ട് അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ പ്ലോട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ടെറൻറ്റി അങ്കിൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റി ആർക്ക് കാണാൻ നമ്മൾ ഫ്ലോ ഫ്യോക്ലയ്ക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റി സോ ഹി ലുക്ക് ഡ്രൗസി അപ്പോൾ വളരെ ഇങ്ങനെ ഉറക്കം നൂങ്ങിയ പോലെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് സ്വീഡ് ഇൻ ദ വിൻഡ് ലൈക്ക് എ സോങ് ബേർഡ് വിത്ത് എ സ്ട്രേറ്റ് ബീക്ക് ലിറ്റിൽ ഗേൾ ഗ്രാബ്സ് എസ് കോട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കോട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു ആൻഡ് ആസ് ഹെം ടു കം അലോങ് വിത്ത് ഹർ ടു ഹെൽപ്പ് ഹർ ബ്രദറോട് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് വരുമോ എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് വരുമോ എന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയായിരുന്നു സോ എന്താണ് ഷീ ടെൽ ഹിം അബൌട്ട് ഡാനിൽ ക സ്റ്റക്ക് ഹിസ് ഹാൻഡ് ഇൻ ടു എ ഹോൾ ഇൻ ദ ലൈൻ ട്രീ അപ്പോൾ ആ ട്രീയിൽ കൈ ഒടുങ്ങി പോയ കാര്യമൊക്കെ വിവരിച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ടെറൻറ്റി ഗെറ്റ്സ് അപ്സെറ
എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ലിറ്റിൽ ഗേൾ വാസ് ബീങ് ടോട്ട് നോട്ട് ടു ബി വറീഡ് ഈവൻ ഇഫ് ദേ ഗെറ്റ് സോക്ക്ഡ് ഇൻ ദ റെയിൻ അപ്പം നമ്മുടെ ചരണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു സാരല്ല കുറച്ച് മഴ നഞ്ഞാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നല്ല കാര്യമാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ബിക്കോസ് സൂൺ ആഫ്റ്റർ ദ ക്ലൗഡ്സ് ഡിസപ്പിയർ അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഈ ക്ലൗഡ്സ് ഡിസപ്പിയർ ആയതിന് ശേഷം ദേ ഷാൽ ബി ഡ്രൈ അഗെയിൻ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ ഗ്രാസ് എന്ന് അത് അപ്പം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഈ ക്ലൗഡൊക്കെ മഴയൊക്കെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചെന്താവും പഴയ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡ്രൈ ആവും എന്ന് പറയാണ് ഓക്കെ So while walking through the forest during a rainstorm there is a big flash of lightning which is followed by a thunder. Appa angane nadandondirikkina samayath endai pettana bhayangaramayittulla or lightning undai which is followed by thunder. Bhayangaramayittulla idi idi nocche undai. It seems to flow clear as if lightning splitting the sky. This time Fiocla onnu odi scared ay then Terenti tries to pacify her by saying that it won't hurt a little thing like her avaru Terenti parayana idonnu ninna hurt cheyan povunnilla kolappilla amma idi vettikotte minnal vannotte idonnu ninna hurt cheyan povunnilla ta nee oru kutni kutti alle endu parayan so Terenti hurries down the road with long strides his feet are covered with lumps of heavy wet clay appa nammada barefoot aayittaa nammada uncle Terenti nadakka appa kaallokka full chaliyokka patti it is slippery and difficult to walk he stumbles over was stumps which make his pace slow angane endai slippery aayappo ingane tatti tarni veedanulla chance ullo undu padukka padukka padukki ayi nadakkana at last they go into the count's corps fiocla points to daniel ka avade ethiya appo endai da avade undu nammude daniel ka ennu parannu okay so who stands leaning against a tree looking sideways at the sky appo paava kai kudungit endana ingane tree like lean eedu aagasham nokki ingane kadakkanu alle yes so a long way back Uh, hearing four steps and seeing the cobbler danilka gives a sickly smile appa ha kanda pa ingane oru vayyatha oru chiri chirichu terenti helps a boy by snapping off the broken piece of wood from the edge of the hole appa hole the edge ninnu oru piece ingane murichu eduthira kai porthe kedukan sahayichu rubbing his red crushed hand danilka asks terenti about what make makes it thunder terenti also doesn't mind answering his question appa endana thunder undavunnathu ennu choichu appa terenti parnu koduthu it happens when one cloud runs against the other ore cloud vera cloud inde back il odi povumbolana ingane thunder undavunnathu parnu koduthu okay angane avaru adil ninnu porthu vannu on their way back they see a lot of things angane tirichu varumba avaru kore kaaryangal kaanaanu daniel kal tells him about the ducks which flew by there the other day appo or duck undayirunnu adakke ingane pariyana he says they must be nesting in the appo adu evide irikku nest cheyunnallathu angane angane pala kaaryangalum ivar angottum ingottum pariyana gradually clouds disappear edu they see a bright patch of blue in the sky appo nalla blue sky okka kaanan thodangi that means now they can see the beauty in nature appo nalla nature okka kaanan pattuna oru samayai they walk through the fields towards a river angane river inde adutheke etti danilka points to the swarm of bees oru bees ne kandu and terenti tells them that a swarm of bees could be settled by water he teaches them that bees hide out in the bee hive when it rains hard appa nalla rain varana samayath endavum bee hive in ullil keri irikku nammada bees nokka parnu koduthu because of the rain drops are really big they can break a bee's wing appa velliya rain drops aanengil adinde a cheragokka potti povum ennokka parnu koduthu he tells uh, th- them that when the bees are settled they can even collect the whole swarm of the bees by bending and shaking branches into a sack daniel ka looked at looked at his sister's neck and notices a big swelling on it appo nammade ah fiocla's neck il endano oru velliya swelling oru veerthu kadakkana kandu terenti laughs looking at fiocla rubbing her neck vigorously appo chirichittu endey edu aa neck nannayittu rub cheythu koduthu he tells her that the sting of a spanish fly can cause swelling appo angane oru spanish fly vannu kutti kaynal avade swelling undavum ennu parnu now there are no threatening clouds appo nalla sun okka shine cheythu avaru ingane field koodi okka nadakkana nalla flowers ne okka fragrance verunnunde so nammade terenti ki ella ഹേർബ്സിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നല്ല ധാരണയാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ടെറൻറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ടെറൻറ്റി ഭയങ്കര നോളജബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അങ്ങനെ ഇവരെത്തിയത് ഒരു ട്രെയിൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു സോ ഹൗ കുഡ് എ ട്രെയിൻ റൺ വിതൗട്ട് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഹോഴ്സസ് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെറൻറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ട്രെയിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദയർ പുള്ളിങ് പവർ ത്രൂ എ സ്റ്റീം എൻജിൻ ഒരു സ്റ്റീം എൻജിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ പോകുന്നത് അല്ലാതെ കുതിരേൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഓക്കെ ദ ട്രെയിൻസ് ആർ ഫ്യൂവൽഡ് ബൈ ബേണിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് കോൾ ആൻഡ് വുഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് സംശയങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ചെരൻറ്റി ഫുള്ള് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്തു റെയിൽവേ ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്ത് ആ ഫീൽഡ് കൂടിയൊക്കെ നടന്ന് ചിൽഡ്രൻ നെവർ സ്റ്റോപ്പ് ആസ്കിങ് ഡൗട്ട് ഈ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നത് നിർത്തുന്നില്ല ടെറൻറ്റി ലവ്സ് ചിൽഡ്രൻ അപ്പോൾ ടെറൻറ്റിക്ക് പക്ഷേ കുട്ടികളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആൻഡ് ഓരോ ഡൗട്ടും വളരെ ക്ഷമയോട് പേഷ്യൻ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്തു കൊടുത്തു ആ എല്ലാം ആൻസർ ചെയ്തു കൊടുത്തു ടെറൻറ്റിക്ക് ഭയങ്കര നോളജാണ് അപ്പോൾ അവരെന്തൊക്കെ ചോദിച്ചോ അത
he knows everything and he is so wise. Not only Terenti but all the villages. All of them are buying their wise. All of them are not learning literature. They are not learning literature. They have learned all these things from their experiences. They have experienced all these things from their experiences. They are not learning literature. Nature is not learning teacher. Spring season is being washed by the rain. The trees and fields are looking fresher and greener. Then they are enjoying the beauty of the nature. The boy becomes more curious to learn many things from Terenti. രണ്ട് പേരും എന്ത് ചെയ്തു കോബ്ല ആൻഡ് ദ ബോയ് വാക്ക് അബൌട്ട് ഫീൽസ് ടോക്കിംഗ് അൺസീസിംഗ്ലി ആൻഡ് ടയർലെസ്ലി പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ച് ഇവരിങ്ങനെ നടക്കുക അങ്ങനെ എന്തായി ദി ഡു നോട്ട് നോട്ടീസ് എ വീക്ക് ലിറ്റിൽ ഗേൾ ട്രിപ്പിംഗ് ആഫ്റ്റർ ദം പാവ നമ്മുടെ ഫ്യോക്ല വളരെ വീക്ക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഷി വാസ് സോ ടയർഡ് അവർക്ക് അവർക്ക് അവളുടെ കൂടെ അവരുടെ കൂടെ എത്താൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ആയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അവരൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തു ദ സിറ്റ് ഓൺ ദ റിവർ ബാങ്ക് ആൻഡ് ഈ ദ ബ്രെഡ് ടെറൻറ്റി സേസ് എ പ്രയർ ഫോൾസ് എ സ്ലീപ്പ് ഓൺ ദ റിവർ ബാങ്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെറൻറ്റി എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി ബട്ട് ദ ബോയ് ഡസ് നോട്ട് സ്ലീപ്പ് ഹി തിങ്സ് അബൌട്ട് എവറിങ് ഹി ആ സീൻ അപ്പോൾ ബോയ് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല കണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഹി തിങ്സ് അബൌട്ട് ദർ എപ്പിയറൻസ് സൈസ് ഹൗ ദ മൂവ് വാട്ട് ദേ ഈറ്റ് അങ്ങനെ അവിടെ ഉള്ള കുറേ സ്നേക്ക് അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അതിനെയൊക്കെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു അവർ ഈ ഫീൽഡിൽ മൊത്തം കറങ്ങി ഡാർക്ക് ആവുന്ന വരെ കറങ്ങി ഫ്യോക്ലിയും ഡാനൽക്കയും അവർ ടൈം അടിപൊളിയായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു തിരിച്ച് അവരെത്തിയപ്പോൾ എന്തായി ഇവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടയേർഡ് ആണ് സോ ദ ചിൽഡ്രൻ ലൈ ഡൗൺ ഓൺ ദ സ്ട്രോ ഫ്യോക്ല ഫോൾസ് എ സ്ലീപ്പ് ക്വിക്ക്ലി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉറങ്ങിപ്പോയി പാവ ദ ബോയ് ഡസ് നോട്ട് സ്ലീപ്പ് ആസ് ഹി കാൺ ഹെൽപ്പ് ബട്ട് തിങ്ക് അബൌട്ട് വാട്ട് ഹി ഹാഡ് സീൻ ഇൻ ദ ഡേ അപ്പോൾ ഡാനൽക്ക വളരെ എക്സൈറ്റഡ് എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ എന്താണ് കുറേ നേരം നടന്നതുകൊണ്ടൊക്കെ എക്സോസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു ഹി ഡി നോ വൈ ഹി വാസ് തിങ്കിങ് സോ ഡീപ്ലി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും തിങ്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എന്നാൽ മനസ്സിലാവുന്നില്ലായിരുന്നു ഫ്യോക്ല വാസ് ടു യങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് വാസ് ഹാപ്പനിങ് ടു ഹിം സോ ഈ ആസ് ടെറൻറ്റി അപ്പോൾ ടെറൻറ്റിനോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ടെറൻറ്റി കംസ് ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ ചിൽഡ്രൻ ഫോൾ എ സ്ലീപ്പ് ഹി പുട്ട്സ് എ ബ്രെഡ് അണ്ടർ ദ ഹെഡ് എന്നിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അല്ലെ ഇറ്റ് ഷോസ് ഹൗ മച്ച് ലവ് ഹി ഹാസ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ നമ്മൾ ടെറൻറ്റിയുടെ ആരുമല്ല ഈ മക്കളെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത്രയും ഒരു സ്നേഹമാണ് ഈ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് though they are not his children sonda alla but he is so fond of them athre more ishtam and he always does the best for children his love for the children was unconditional just like the nature of the man guys for miss ne ningalodulla ishtam pole aanu terenti ki kuttigalodulla ishtam alle kaaranam endana ningal aarengile ende makkalaano എൻ്റെ സ്വന്തം കുട്ടികളാണോ അല്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ മക്കളാണ് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ മിസ് 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 മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഉള്ള ഓരോ ടീച്ചേഴ്സും മക്കളെ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അത്രയും ഇഷ്ടത്തോടെയാണ് വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല പക്ഷെ അത്രയും ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ടെറൻറ്റിക്ക് കുട്ടികളോടൊക്കെ അത്രയും ഇഷ്ടമാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് എൻ്റെ സ്വന്തം മക്കൾ എനിക്ക് വേറെ മക്കളില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ തന്നെ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ അതേപോലെ ടെറൻറ്റിക്ക് വേറെ മക്കളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവരോട് ഭയങ്കര ഒരു സ്നേഹമാണ് ടെറൻറ്റിക്ക് ഉള്ളത് ഓക്കെ Yes, but because nature is more than just a place we can visit during our holidays or weekends. Nature is more than just a place we can visit during our holidays or weekends. Nature is more than just a place we can visit during our holidays or weekends. Okay? If you are not here, you are here. Yes, I am 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 here. Yes, യെസ് അപ്പൊ ദാ മിസ്സിന്റെ ചാപ്റ്റർ ദാ ഇതോട് കൂടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് നൈൻ ആൽഫ ബാച്ചിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആൽഫ ബാച്ച് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ എക്സാമിന്റെ ഫുൾ ബുക്ക് സെറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ റെഡി ആണോ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ദാ നമ്മൾ ഹരിജ മിസ് ഓൺ ദ സ്റ്റേജ് വരാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഹരിജ മിസ് വരുന്നുണ്ട് സോ ഹരിജ മിസ് വെൽക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും നമ്മുടെ ലൈവ് ചാറ്റിൽ കുറെ 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 ഹാർട്ട് ഇമോജീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക
നോട്ട്സ് എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ യെസ് അപ്പൊ എല്ലാവരും എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ മക്കൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ആ നിങ്ങൾ പവർ ഒന്ന് കാണിക്കേ പവർ ഒന്ന് കാണിക്കേ മിസ് കാണട്ടെ എങ്ങനെയാണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ മക്കളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുവാണോ എന്നുള്ളതൊന്ന് കാണിച്ചേ യെസ് ഓക്കെ ഓക്കെ നോ യെസ് അപ്പൊ എല്ലാവരും സെറ്റ് ആയിട്ടാണോ ഇരിക്കുന്നത് സെറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുവാണോ ഓക്കെ 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 അപ്പൊ സെറ്റ് ആണ് അല്ലെ സെറ്റ് ആണ് എല്ലാവരും സെറ്റ് ആണ് യെസ് 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 പവർ പവർ യെസ് യെസ് അപ്പൊ എക്സാമിന്റെ ടെൻഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടോ മക്കളെ എങ്ങനെയാണ് അവസ്ഥ എക്സാമിന്റെ ടെൻഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ടാണോ ഇരിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും എക്സാം കഴിഞ്ഞ് എന്താണ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടാണോ ഇരിക്കുന്നത് യെസ് ആണോ എല്ലാവരും സെറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ പോർഷൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണോ അത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല കൂളായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണോ സെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ശ്രുതി മിസ്സിന് യെസ് മക്കളെ ഒറ്റ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ നമ്മളെ ഹരിജ മിസ്സിന്റെ നോട്ട് ചെറുതായിട്ട് എന്താണ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലെ മൈക്ക് ഒന്നും ഒരു തരും യെസ് 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 ഒറ്റ മിനിറ്റ് മക്കളെ നിങ്ങൾ ആരും പോകരുത് കേട്ടോ ഒരു സെക്കൻഡ് മിസ് ഇപ്പൊ സെറ്റ് ആക്കാം നമ്മൾ നമുക്കറിയാത്ത പരിപാടികളോ ഇവിടെ യെസ് ഓക്കെ റെഡി ഇപ്പൊ സെറ്റ് ആക്കാം കേട്ടോ ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ എന്തോ ഒരു ടെക്നിക്കൽ എറർ സംഭവിച്ചതാണ് നമ്മൾ നോട്ട് കാണുന്നില്ല ഓക്കെ നമ്മുടെ ഹരിജ മിസ്സിൻ്റെ നോട്ട് കാണുന്നില്ല സോ ഒരു ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം സെറ്റ് ആക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മിസ്സിന് ടെൻഷൻ ആവില്ലേ അയ്യോ മക്കളൊക്കെ പോയല്ലോ എൻ്റെ നോട്ട് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് മക്കളൊക്കെ പോയല്ലോ എൻ്റെ മിസ്സിന് ടെൻഷൻ ആവില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ വ്യൂവേഴ്സ് ഒന്നും കുറയാൻ പാടില്ല വ്യൂവേഴ്സ് എങ്ങനെ കുറഞ്ഞപ്പോൾ കുറയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ടീച്ചേഴ്സ് അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും എന്താ പറയുക ക്ലാസ് എത്ര നേരം വേണേൽ എടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും റെഡിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സൂപ്പർ ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം മിസ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മിസ്സിന് ടെൻഷൻ ആവില്ലേ യെസ് യെസ് ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ആക്കും നമ്മൾ ഐപാഡ് ഊരിയതാണ് ഐപാഡ് അതുകൊണ്ടാണ് കാണാത്തത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ബാക്കിൽ സാധനം കാണുന്നില്ല എന്നൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട നമ്മളിതൊന്ന് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തതാണ് ഇപ്പൊ വരും യെസ് യെസ് എവിടെ പോയി എവിടെ പോയി ക്ലാസ് നമുക്കൊരു ലെവൻ വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ ലെവൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയില്ല ലെവൻ വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിൻ്റെ മുന്നേ തീരും ലെവൻ്റെ മുന്നേ കഴിയും ഓക്കെ മിസ്സിൻ്റെ സുഖമാണ് മിസ്സിൻ്റെ സുഖമാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് സോങ്ങോ സോങ് ഇപ്പം ഏത് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ പറ ഏത് സോങ് വേണമെന്ന് പറ മിസ് അത് പാടാം യെസ് ഏത് സോങ് ആണ് വേണ്ടത് ഏത് സോങ് ആണ് വേണ്ടത് ചിപ്പി ചിപ്പിയോ മിസ്സിന്റെ ഇഷ്ടം ഓഫ് എന്താണ് കാവാലയ്യ നല്ല ഒരു സജഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ അത് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ ടീം അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇതാ നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ആക്കാം കേട്ടോ യെസ് 
റെഡി ആവും നമ്മൾ നമ്മളുടെ ടെക്നിക്കൽ ടീമിന് കഴിയാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ പാട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാടാം കേട്ടോ യെസ് അപ്പോൾ സാധനം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മക്കളെ യെസ് യെസ് ദാ മിസ് വീണ്ടും വന്നിരിക്കുവാണ് നോട്ട്സ് കുറച്ച് പ്രശ്നം വന്നു എന്നാലും ഇപ്പൊ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാരും റെഡി ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് മിസ്സിന് അറിയാം കുറച്ച് നേരം ലേറ്റ് ആയി അല്ലേ സോറി കേട്ടോ എല്ലാവരും സോറി യെസ് അപ്പൊ ഇതാ നമ്മൾ ഇന്ന് കുറച്ച് പോർഷൻസ് തീർക്കാനുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ കുറച്ച് പോംസ് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിനൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സും കൂടെ നോക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ സെറ്റ് ആക്കാം മക്കളെ വേഗം തന്നെ സെറ്റ് ആക്കാം അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ ആദ്യം എന്താ നമുക്ക് മൈ ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് ഹൗസ് അല്ലെ ഈ ഒരു പോം ഒരു അടിപൊളി കുട്ടി പോമാണ് അല്ലെ കമലാദാസിന്റെ ഒരു പോമാണ് നമ്മുടെ മാധവിക്കുട്ടി അല്ലെ മലയാളത്തിന്റെ മലയാളത്തിന്റെ ഒരു പ്രൗഡ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് പ്രൗഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ പ്രൗഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും യെസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു 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 പോയറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മാധവിക്കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ വേറെ പേരുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും കമലാദാസ് കമലാ സുരയ്യ എന്നൊക്കെ അവരൊക്കെ എന്താണ് സെയിം ആണ് ഒറ്റാളാണ് അപ്പൊ കമലാദാസ് എഴുതിയിട്ടുള്ള മൈ ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് ഹൗസ് എന്താണ് എന്റെ മുത്തശ്ശിയുടെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പോമാണ് ഓക്കെ അടിപൊളി പോമാണ് അല്ലെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു പോമാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് യെസ് അപ്പൊ നല്ല വിശക്കുന്നുണ്ടോ മക്കൾക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടോ ആരൊക്കെയാണ് ഫുഡ് കഴിക്കാണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കാണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് കാണുന്നുണ്ടോ ഫുഡ് കഴിക്കാണ്ടിരിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ മക്കളെ വിശക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിക്കാൻ ക്ലാസ് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങൾ വന്ന് കാണുക ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മക്കളെ അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കറക്കാം അല്ലെ മൈ ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് ഹൗസ് എന്താണ് പോമിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കമലാദാസിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കമലാദാസിന്റെ തറവാട് അതാണ് നാലപ്പാട്ട് തറവാട് അല്ലെ മുത്തശ്ശിയുടെ വീടാണ് മുത്തശ്ശിയുടെ വീടിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള നോസ്റ്റ് അടിച്ചിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു പോമാണ് അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു അടിപൊളി പോമാണ് എന്ത് മൈ ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് ഹൗസ് നമുക്ക് എന്താന്ന് നോക്കാം അല്ലെ ദർ ഇസ് എ ഹൗസ് നൗ ഫോർ വി വൺസ് ഐ റിസീവ് ലവ് That woman died. എന്താ പറയുന്നത് ഈ തുടക്കം തന്നെ ആ ഒരു വീടിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുകയാണല്ലേ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദർ ഇസ് എ ഹൗസ് നൗ ഫാർ അവേ ഇപ്പൊ കുറെ ദൂരെ ഒരു വീടുണ്ട് എന്താണ് വെർ വൺസ് ഐ റിസീവ്ഡ് ലവ് ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഒത്തിരി സ്നേഹം കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു അടിപൊളി വീടുണ്ട് ഒത്തിരി ദൂരെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ആ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ദൂരെയാണ് നമ്മുടെ പോയറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ദാറ്റ് വുമൻ ഡായഡ് ഇപ്പൊ ആ സ്ത്രീ മരിച്ചു പോയി ഏത് സ്ത്രീയാണ് ആ മുത്തശ്ശി ദ ഹൗസ് വി ഡ്രൂ ഇൻ ടു സൈലൻസ് സ്നേക്സ് മൂഡ് എമാങ് ബുക്സ് ഐ വാസ് ദൻ ടു യങ് പറയുന്നത് ആ ഹൗസ് ദ ഹൗസ് വി ഡ്രൂ ഇൻ ടു സൈലൻസ് ആ ഹൗസ് എന്താണ് ഇപ്പോ സൈലൻസിലേക്ക് പോയേക്കാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മുത്തശ്ശി മരിച്ചു പോയി അപ്പൊ മുത്തശ്ശി ആയിരുന്നു അവിടെ ആളും ബഹളം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വീട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളും ബഹളം ഒക്കെ ആവുന്നത് ആ അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ആളുകൾ ജീവിച്ചിരിക്കണം അല്ലെ അവിടെ ആളുകൾ വേണം അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു വീടിന് ആളും ബഹളം ഒച്ചയും ബഹളം ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താണ് മുത്തശ്ശി മരിച്ചു പോയി അപ്പൊ ആ വീട് എന്താണ് ഇറ്റ് വി ഡ്രൂ ഇൻ ടു സൈലൻസ് അത് സൈലൻസ് കൊണ്ട് മൂടി പോയിക്കാണ് സ്നേക്സ് മൂഡ് എമാങ് ബുക്സ് അപ്പൊ ബുക്സിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ എന്താണ് സ്നേക്സ് ഇഴയുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പൊ എന്താണ് ആ വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ല എന്നർത്ഥം യെസ് പിന്നെ എന്താണ് ഐ വാസ് ടു യങ് ഐ വാസ് ദൻ ടു യങ് ടു റീഡ് ആൻഡ് മൈ ബ്ലഡ് ടേൺ കോൾഡ് ലൈക്ക് ദ മൂൺ അന്ന് അന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് മുത്തശ്ശി മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ വളരെ ചെറുതായിരുന്നു ഞാൻ വളരെ ചെറുതായിരുന്നു എനിക്ക് വായിക്കാനൊന്നും തുടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രായമല്ല അപ്പൊ വായന തുടങ്ങാത്ത ഒരു പ്രായത്തിലാണ് ഈ പറയുന്ന മുത്തശ്ശി മരിക്കുന്നത് അന്ന് ഈ ഒരു വാർത്ത കേട്ടിട്ട് എന്താണ് തോന്നിയത് മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ബ്ലഡ് ഒക്കെ എന്തായി പോയി എന്ന് തോന്നുന്നു ആ മൂണിനെ പോലെ കോൾഡ് ലൈക്ക് മൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് കോൾഡ് ലൈക്ക് മൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവിടെ സിമിലിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ഡിസംബർ മാസത്തിൽ മൂണിനെ കാണുമ്പോൾ
ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയും ലൈൻസ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ മുത്തശ്ശിയുടെ മുത്തശ്ശി മരിച്ചു ഇപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് മാധവിക്കുട്ടിക്ക് വീണ്ടും ആ ഒരു റൂമിലേക്ക് ആ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പോകണം എന്നുണ്ട് ആ മുത്തശ്ശിയുടെ ഓർമ്മകളൊക്കെ ഉറങ്ങുന്ന ആ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പോകണം എന്നുണ്ട് അപ്പൊ നോസ്റ്റാൾജിയ ഒരു കാണാൻ പറ്റില്ല നോസ്റ്റാൾജിക് ആയിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാധവിക്കുട്ടി മുന്നേ ജീവിച്ചിരുന്ന ആ നാലപ്പാട്ട് തറവാട്ടിലല്ല മാധവിക്കുട്ടി ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ആ ഒരു പോം എഴുതുമ്പോൾ അവരെവിടെയാണ് വിവാഹമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒത്തിരി ദൂരെ കൊൽക്കത്തയിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എഴുതുന്ന ഒരു പോം ആണ് കേട്ടോ യെസ് പിന്നെ എന്താണ് അടുത്ത് പറയാൻ നോക്കൂ ഓർ ഇൻ വൈൽഡ് ഡിസ്പെയർ പിക്ക് ആൻഡ് ആം ഫുൾ ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് ടു ബ്രിങ് ഇറ്റ് ഹിയർ ടു ലൈ ബിഹൈൻഡ് മൈ ബെഡ്റൂം ഡോർ ലൈക്ക് എ ബ്രൂഡിങ് ഡോഗ് യു കെൻ നോട്ട് ബിലീവ് ഡാർലിംഗ് ക്യാൻ യു ദാറ്റ് ഐ ബിലീവ് ഇൻ സ I lived in such a house and was proud and loved. So, when you read a poem, you can read a poem like this. You can read a poem like this. What do you say? Or in wild despair. You can read a poem like this. 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 A frozen air. You can read a poem like this. You can read a poem like this. A frozen air. You can read a poem like this. You can read a poem like this. You can read a poem like this. ഒരു ഓർമ്മകൾ എനിക്ക് കാത് ഓർക്കണം എന്നുണ്ട് അത് കാണണം എന്നുണ്ട് അതൊന്ന് കേൾക്കണം എന്ന് ഉണ്ട് ബിഹൈൻഡ് മൈ ബെഡ്റൂം ഡോർ ലൈക്ക് അവിടെ നിന്ന് എന്താണ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡാർക്ക്നെസ് ഒരു കൈക്കുമ്പിളിൽ കോരിക്കൊണ്ട് വരണം എന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ ബെഡ്റൂം ഡോറിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് ഒരു ബ്രൂഡിങ് ഡോഗിനെ പോലെ ബ്രൂഡിങ് ഡോഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ആലോചിച്ച് കണ്ടോ എന്തൊക്കെയോ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പട്ടിക്കുട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രൂഡിങ് ഡോഗിനെ പോലെ ആ ഒരു കൈക്കുമ്പിളിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇരുട്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് എൻ്റെ ബെഡ്റൂം ഡോറിനെ പുറകിലായിട്ട് എനിക്ക് കൊണ്ടുവെക്കണം എന്നുണ്ട് ക്യാൻ യു ബിലീവ് എന്നിട്ട് പറയാണ് ഇത് ആരടുത്താണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അടുത്താവാൻ ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ട ആരോടോ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് സോറി എന്നിട്ട് പറയുവാണ് അപ്പം ആ വീട്ടിൽ മുമ്പ് മുത്തശ്ശി എന്തായിരുന്നു ഒത്തിരി സ്നേഹമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ മാധവിക്കുട്ടീനെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് അവരുടെ അവസ്ഥ എന്നൊക്കെ പിന്നെ പറയാണ് പറയാൻ യു കെൻ നോട്ട് ബിലീവ് ഡാർലിംഗ് ആ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാനാവില്ല ക്യാൻ യു ആ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ദാറ്റ് ഐ ലിവ്ഡ് ഇൻ സച്ച് എ ഹൗസ് ആൻഡ് വാസ് പ്രൗഡ് ആൻഡ് ലൗഡ് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ ജീവിച്ചത് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു വീട്ടിൽ ജീവിച്ച ആളാണ് അത്രയും സ്നേഹമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് വളരെ പ്രൗഡായിട്ട് വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാധവി കുട്ടി ചോദിക്കുകയാണ് യെസ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല സ്നേഹം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് അല്ലേ ഐ ഹു ഹാവ് ലോസ് മൈ വേ ആൻഡ് ബിഗ് നൗ അറ്റ് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ഡോർ ടു ഡോസ് ടു റിസീവ് ലവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻ സ്മോൾ ചേഞ്ച് എന്താ പറയുന്നത് ഐ ഹു ഹാവ് ലോസ് മൈ വേ ആൻഡ് ബിഗ് ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് മാധവിക്കുട്ടി പറയുകയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ എന്താണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ഡോറിൽ പോയിട്ട് ബെഗ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് ബെഗ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫുഡിനുള്ള ബെഗ് ചെയ്യാനാണോ എന്തെങ്കിലും തരണേ അമ്മേ താഴെ അങ്ങനത്തെ ബെഗ് ചെയ്യലല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് ബെഗ് ഫോർ ലവ് ലവിന് വേണ്ടിയിട്ട് അന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ലവ് അന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ കെയർ ഇപ്പം എന്താണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പോലും അപരിചിതരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അവരുടെ ഡോറിൽ വരെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ പോയിട്ട് സ്നേഹം ചോദിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയായിട്ട് റിസീവ് ലവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻ സ്മോൾ ചേഞ്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു അല്പമെങ്കിലും സ്നേഹം അല്പമെങ്കിലും സ്നേഹം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത് മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് അവരുടെ ഡോറിൽ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ സ്നേഹം ചോദിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ ഉള്ളത് എന്ന് മാധവിക്കുട്ടി പറയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോമിലൂടെ മക്കളെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പോം അല്ലേ ഈ ഒരു പോമിലൂടെ നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കുന്നത് ആ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ആ ഒരു ലോങ്ങിങ് ആണ് ലോങ്ങിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കാത്തിരിപ്പ് അല്ലേ ലോങ്ങിങ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നൊസ്റ്റാൾജിയ
വിഷ്വൽ ഇമേജറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിഷ്വൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എന്താണ് കാണുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ വിഷ്വൽ ഇമേജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിൽഡ്സ് അപ്പ് ആൻഡ് ഇമേജ് ഇൻ റീഡേഴ്സ് മൈൻഡ് റീഡറിന്റെ മൈൻഡിൽ എന്താണ് ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ബ്ലൈൻഡ് ഐസ് ഓഫ് ദ വിൻഡോസ് വിൻഡോസിന്റെ ബ്ലൈൻഡ് ഐസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അത് ആ ബ്ലൈൻഡ് ഐസ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ണ് കാണാത്തത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് മൂടി കിടക്കുന്ന ഒരു ജനൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഇരുട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു വിൻഡോ അതിലൂടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഇരുട്ടാണ് അപ്പൊ അതൊരു വിഷ്വൽ ഇമേജറി ആണ് ഫ്രോസൺ എയർ ഫ്രോസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് ഓർമ്മ വരിക അല്ലേ ഫ്രോസൺ എയർ ഫ്രോസൺ എയർ ഇപ്പൊ ജനലിന് കണ്ണുകളുണ്ട് ഇരുട്ടാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും വിഷ്വൽ ഇമേജറി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രോസൺ ആണ് ഫ്രോസൺ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും എന്താണ് വിഷ്വൽ ഇമേജറി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ സിമിലി ആൻഡ് മെറ്റഫർ എന്താണ് മക്കളെ സിമിലി മെറ്റഫറും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാലും മിസ്സൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ വളരെ സൗണ്ട് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കര അലമ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മിസ്സ് വരാണ് മിസ്സ് വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര അലമ്പാണല്ലോ എന്ന് കാണുമ്പോൾ മിസ്സ് പറയാണ് ഇതെന്ത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് എന്താ ചന്ത പോലെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയാണ് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് ചന്ത പോലെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയാണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അത് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം അത് സിമിലിയാണ് പോലെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് സിമിലിയാണ് ഓക്കെ സിമിലി എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ലൈക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ആസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതെന്താണ് സിമിലിയാണ് ഇനി മെറ്റഫർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മെറ്റഫർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം അതായത് നോക്കുക നമുക്കിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് അല്ലേ ഐ എം ലൈക്ക് എ ബേഡ് ബേഡ് ഞാനൊരു ബേഡിന്റെ പോലെയാണ് ബേഡിന്റെ പോലെയാണ് കിഴിയുടെ പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഇത് സിമിലിയാണ് അല്ലെ പോലെ എന്ന് കണ്ടു അപ്പൊ അത് സിമിലിയാണ് ഇനി ഇതെന്താണ് ഐ എം എ ബേഡ് ഞാനൊരു ബേഡ് ആണ് അപ്പൊ ബേഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താണത് മെറ്റഫർ ആണ് അപ്പൊ മറ്റേതെന്താ പോലെ എന്നുള്ള ഒരു ബേഡ് കാണാം ഇവിടെ എന്താ പോലെ എന്നൊന്നും കാണില്ല അത് തന്നെയാണ് ഇത് എന്ന് പറയും യെസ് അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ആ ഐ എം എ ബേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് മെറ്റഫർ ആണ് അപ്പൊ ലൈക്കും ആസും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ എന്താണ് സിമിലിയാണ് അപ്പൊ ഇതിലും സിമിലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് നോക്കാം കോൾഡ് ലൈക്ക് മൂൺ ആ ബ്ലഡ് എന്താ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കോൾഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ തണുത്തിട്ടുണ്ട് തണുത്ത് അറിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് ഐ എം എ ലയൺ മെറ്റഫർ യെസ് വെരി ഗുഡ് യെസ് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ഐ എം എ ലയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഞാനൊരു ലയൺ ആണ് ലയന്റെ പോലെയാണ് എന്നല്ല യെസ് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആണ് സിമിലി എന്താണ് കോൾഡ് ലൈക്ക് മൂൺ ലൈക്ക് വന്നു അല്ലെ ലൈക്ക് പോലെ എന്ന് വന്നു അപ്പൊ ലൈക്ക് എ ബ്രൂഡിങ് ഡോഗ് ആ ഒരു ബ്രൂഡിങ് ഡോഗിനെ പോലെ അപ്പൊ അതും എന്താണ് ലൈക്ക് വന്നു അവിടെ എന്താണ് സിമിലി തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ബ്രൂഡിങ് ഡോഗിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മൂണിനെ പോലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അത് സിമിലിയാണ് ഇനി മെറ്റഫർ എന്താണ് ബ്ലൈൻഡ് ഐസ് ഓഫ് ദ വിൻഡോസ് ഹിയർ ബ്ലൈൻഡ് മീൻസ് ബ്ലൈൻഡ് ആയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡാർക്ക്നെസ് അല്ലെ അന്തന്മാർക്ക് എന്താണ് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്താണ് കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കണ്ണ് കാണാത്ത ജനലുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ജനലിലൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഇരുട്ടാണ് എന്ന മീനിങ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ അതും എന്താണ് മെറ്റഫർ ആണ് മെറ്റഫർ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് യെസ് ഇനി എന്താണ് എൻജാമെന്റ് ഉണ്ട് മക്കളെ എൻജാമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ആ ഒരു ലൈൻ മറ്റേ ലൈനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുകയായിരിക്കും യെസ് സോൾ സോൾ എന്താത് യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ മൈ ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന പോകാൻ നോക്കി നിങ്ങൾ ആ ഇങ്ങനെ 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 പോവാണ് അല്ലെ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഒരു പങ്ക്ഷേഷൻ മാർക്ക് ഒന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പൊ അതിനെ പറയുന്നതാണ് എന്ത് അതിനെയാണ് എൻജാമെന്റ് എന്ന് പറയാം ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് മറ്റേ ലൈനിലേക്ക് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഒഴുകി പോകുന്ന പോലെ യെസ് ഓക്കെ അതിൽ അപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ യെസ് അപ്പൊ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയാ മൈ ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പോം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഒറ്റ ലൈൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് അടുത്തത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് അങ്ങനെയല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ എൻജാമെന്റ് എന്ന് പറയാം വൺ ലൈൻ
അത് പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ ആണ് യെസ് ഇനി തീം എന്താണ് മക്കളെ ഈ ഒരു പോമിന്റെ തീം വന്നിട്ട് എന്താണ് ലവ് അല്ലെ ലവ് സ്നേഹം ലവ് ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഗ്രാൻഡ് മദറിന്റെ സ്നേഹമാണ് ഇതിന്റെ ഒരു തീം ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ലോസ്റ്റ് ലവ് പറയാം അല്ലെ ഇപ്പൊ സ്നേഹം കിട്ടുന്നുണ്ടോ ആ സ്നേഹം ഇല്ല അപ്പൊ ലോസ്റ്റ് ലവ് പറയാം ഇമോഷണൽ പെയിൻ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇമോഷണൽ പെയിൻ ഉണ്ട് മാതവിക്കുട്ടി ലാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇനിയെങ്കിലും കുറച്ച് സ്നേഹം കിട്ടുമോ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിന്റെ ഡോറിന്റെ അടുത്തൊക്കെ പോയിട്ട് വന്ന് ബിഗ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഞാനുള്ളത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതെന്താണ് അവിടെ ഇമോഷണൽ പെയിൻ കാണുന്നുണ്ട് നൊസ്റ്റാൾജിയ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ നൊസ്റ്റാൾജിയ നൊസ്റ്റാൾജിക് ആണ് എന്നുള്ളത് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താണ് സിക്സ്റ്റീൻ ലൈൻസ് ഉള്ള പോമാണിത് അല്ലെ സിക്സ്റ്റീൻ ലൈൻസ് ആണ് ഉള്ളത് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻസ ഒറ്റ സ്റ്റാൻസേ ഉള്ളൂ ഫ്രീ വേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ ഫ്രീ വേഴ്സ് ആണ് എന്നാൽ അതായത് റൈമിങ് സ്കീം ഒന്നുമില്ല റൈമിങ് വേർഡ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഫ്രീ വേഴ്സ് ആണ് ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫിക്കലാണ് ഇത് നോക്കി വെക്കാനാണ് കേട്ടോ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫിക്കലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അവരുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ലൈഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ എന്താണ് അത് ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫിക്കലാണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കണം കേട്ടോ എക്സാമിന് എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ലിറ്ററി ഡിവൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾക്ക് എഴുതാനായിട്ട് കിട്ടണം ഓക്കെ യെസ് സെറ്റ് ആണോ മക്കളെ സെറ്റ് ആണോ യെസ് സെറ്റ് ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോം നോക്കാം ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് പോം അല്ലേ സോളിറ്റ്യൂഡ് സോളിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ ഏകാന്തത അല്ലെ ഏകാന്തതയാണ് യെസ് ഏകാന്തത അപ്പൊ സോളിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകാന്തതയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണം അപ്പൊ ഇതും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിസ് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് ഐഡന്റിഫൈ ദ പോയിറ്റ് ആ ഒരു പോയിറ്റിന്റെ പേര് എഴുതണം അല്ലെ പോയിറ്റ് ആരാണ് എന്നുള്ള കാര്യം എഴുതണം പിന്നെന്താണ് ആ തീമിനെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതണം അതുപോലെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി ചെറുതാക്കിയിട്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി എഴുതി വെക്കണം ലാംഗ്വേജ് സ്റ്റൈലും അതായത് സ്ട്രക്ചർ ടോൺ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതണം അനല അനാലിസിസ് ഓഫ് തീംസ് എന്തൊക്കെ തീംസ് ആണ് അതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് യെസ് എന്തൊക്കെ തീംസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതണം പിന്നെ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് അല്ലെ അത് മെയിൻ ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ അപ്രിസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അപ്രിസിയേഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതണം എന്ത് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്തായാലും എഴുതണം പിന്നെ എന്താണ് ഒരു ഫൈനൽ തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയ ഫൈനൽ തോട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഇന്ന കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതണം നമുക്ക് നോക്കാം ഈ സോളിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോമിന്റെ അപ്രിസിയേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ യെസ് ദ പോം സോളിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് റിട്ടൺ ബൈ എല്ലാ വീലർ വിൽക്കോക്സ് അപ്പൊ എല്ലാ എല്ലാ വീലർ വിൽക്കോക്സ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു പോം ആണ് എന്ത് സോളിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ലൈഫ് ഈസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ബോത്ത് ജോയ് ആൻഡ് സോറോ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ടിന്റെ മിക്സ്ചർ ആണ് അല്ലെ എന്തിന്റെയൊക്കെ ആ അതിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും സങ്കടവും ഉണ്ടാവും ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെൻട്രൽ ഐഡിയ ഓഫ് ദ പോം അപ്പൊ തുടക്കം തന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു നമ്മള് ആ ഇതാണ് ഇതിന്റെ സെൻട്രൽ ഐഡിയ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു യെസ് ഇൻ ദ പ്രസന്റ് ഡേ വേൾഡ് പീപ്പിൾ ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഓൺലി ഇൻ ഷെയറിംഗ് ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് ജോയ് ഓഫ് അതേഴ്സ് ജോയ് ടു അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ആകെ സന്തോഷം മാത്രം നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളൂ ദൈ ഡോ ലൈക്ക് ടു ഷെയർ അവർ സോറോസ് നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളൊന്നും ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ല ഈവൻ ദ ഏർത്ത് ഈസ് ഇൻഡിഫറെൻറ്റ് ടു ഹ്യൂമൻ സഫറിങ്സ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഹ്യൂമൻ സഫറിങ്സ് പോലും എന്താണ് ഇൻഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഏർത്ത് പോലും ഇതിനോട് ഇൻഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഏർത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഭാവങ്ങളൊന്നും ഭാവവ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല യെസ് പിന്നെ എന്താണ് ഇൻ ദ പ്രസന്റ് ഡേ അല്ലെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് ഈവൻ ദ ഏർത്ത് ഏർത്ത് വരെ ഇതിന് ഇൻഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ദ വിൽ ബി നോ ബഡി ടു കംഫർട്ട് ആസ് ഡ്യൂറിങ് അവർ അൺഹാപ്പി അവേഴ്സ് നമ്മുടെ അൺഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള അവേഴ്സിൽ നമ്മളെ ഒന്ന് കംഫർട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും ആരും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ എല്ലാവർക്കും എന്തായിരിക്കും യെസ് ഐ എം റെഡി ഐ എം വെരി വെരി ഹാപ്പി ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്താ താല്പര്യം അവരുടെ ഹാപ്പിനെസ് മാത്രം ഷെ
faced by us alone. What do you mean? No one is saying that. Our drinks are not. Drinks are not. What do you mean? Drinks are not. 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 But there are bitter experiences. They are not. 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 The poem establishes the idea that this is essentially a pleasure seeking world. This is a pleasure seeking world. Everyone is happy. 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 Yes. When we feast, our hearts will be full. If we feast, we will be happy. If we feast, we will be happy. Feast nara tu allah. Orang sadhi orang kena pernah sendawa shala samai tanah sadhi orang kalle. Nada sanggaran law ina rendu beri ku visit tu sadhi orang. Anggaran amal ini jari kiri lalau. Ila. Apa enda warna tu sendawa shala ni samai tanah feast tu kudu kahani kalle. Feast tu kudu kahani kalle. Aa orang hal nara tu yal kahirin dah. Ile. Apa food tu orang kena alagi. Nama le sendawa shala ni tu. Nama le party kena nara tu kahani kalle. Nara ya pe adine meeting tu beri. But if we fast, all will Desert us. Nah, dana, semua orang nama kita itu boleh. Peranan, nama kita sangat berteriak. Nanti kita, semua orang nama kita itu boleh. Nanti kita. Yes, success alone can motivate us to live. Success semata ni nama kita, jiwa kita ini itu motivate us to live. Sharing the joy of happiness, success can promote harmony. Apa, nama kita ini wujud itu ni senang. Semua orang nama kita, dan dana, semua orang nama kita share jadi itu kerja ni. Alah, dan dari kita, semua orang nama kita kuat dengan itu. Nobody will be there to share our sorrows. Paksi nama kita sangat ram, dan dana, nama kita sangat ram. Share yang ada ada orang dah bilang, every human being must undergo pain as a part of life. Apa, semua orang yang dah ada sanggaran, ini adalah kerana tu bonda dengan kami. Kita sanggaran orang dah, semua orang macam kita ni, anak saya ikhaya ni ada many poetic devices, korai poetic devices ni dulu use itu. Apa, ini tu kerana dulu use itu lah poetic devices ni orang. Yes, okay. Apa ini tu kerana kita ni nectar wine ni orang ni. Nectar wine ni para ibu bapa ni orang gusti tree ni jangan, ada taste ni. Nectar wine ni cila pundi, pundi ni ada ikut taste ni, alah orang madura ni. Apa, kami tu ni alu ikhaya ni. Kami kata feel ya macam tu. Ini ni mana taste aja, ni, alam madhura aja. Ini barang yang mana, aduh gustatory image aja. Ni, kita mula gustatory image ni, taste ni kan? Kita ni, yes. Pini ni mana, isles of isles of pain, isles of pain. Barang yang mana, tactile image. Isles ni, cila ni mana, isles ni cila ni idanari, idawari, ni kan? Ni, idanari. Apa idanari ni? Barang yang mana, otis talan ni, ni kan? Narrow aja. Apa ni? Ni kan? Side ni, ni kan? Tiri ni, ni kan? Ni kan? Apa pertu pertu kan? Mutu lah. Sebab ni kan? Ni kan? Tati muti ni kan? Pula. Apa touch ni? Ada satu image aja. Ni kan? Tactile image ni kan? Ni kan? Imagery. Feast and your hearts are crowded. And the animal feast in Artinoku, the Lord Sadin Artinoku, and the animal hearts of an Aranit and Dow in the Parano, other visual image and a lay. Or how Narayal, Uncle Sangal Pino come at another, Manasilkana, but in the Narakaja, visual image and another. Yes, Pin and then a sing and the hills will answer. Other than a little the part of Adinoku, hills and then a theatre singer at the part of Adam. Other in the image and a kale come at another part of another, kale come at another, Sudimusaka part of another, Kunga, Aluka, Matla, Kake, and the Valley. Orang itu kuil na adam, nora ini mana kuil le, sound ini kan kek kena vala feel le. Apa tu ke ini mana auditory image ane. Apa itu image ini sebenarnya, kita use ini mana. Pini ini mana the poet has also used the technique of internal rhyming. Ini nuli le mana rhyming word cepat ane, orang line de last ayat aja le. Ini mana internal rhyming so ane terenda, internal rhyming so ane terenda. Okay, internal rhyming so mana cila ni ada yang lakukan, ada yang lakukan ada nala matching ayat, orang ini sound ini mana letters words so ane terenda. Apa pelajar semua kan? Apa yang dah kena mandor lain channel rhymes? R, earth, mat, apa ni? Earth, mat, bound sound, measure pleasure, decline pain. Aduh boleh lah kahiring lah kaya ni. In channel rhymes ada mandor ni lah. Ini ada contrasting happiness with sorrow. Apa tu? Ini tu important point ni. Ini ada happiness dan sorrow ini dalam ni contrast je. Ini ni. Pini ni A B C B D E F E. Ini ada ni. Ini rhyming scheme ni. Okay? Yes. The poem demands us that we stop being critical and negative, which will only make us lonely. And then, poem para ina, namlae per negative ayde, per shogar jen negative dure. Nam para nyonya rikya ande, namlae happy ayde rikena. Melala karing lana positive ayde karnam, happy ayde rikena. Mena lada ane para ina. Okay, apa solitude poem ini tering karing lala para ina. Ini tu matra lala. Ini endu guna para ina self. Self-reliant diet. Nampak kita orang orang kan, nampak dengan cerita ni itu, nak kerana ini dia orang asyik dengan orang orang kan parah ni. Being self-reliant itu parah ini. Semua orang problem sekarang ini berikan dah. Nampak kita ada overcome cerita ni. Nampak parah ini. Nampak overcome cerita ni. Nampak kita ada problem sekarang ini. Nampak orang orang kan problem sekarang ini. Nampak exam itu cepat cepat orang orang problem itu feel ini. Nampak orang orang kan ada apa cerita ni. Nampak orang orang kan parents atau orang orang friends itu orang orang kan parah ini. Nampak orang orang kan Nampak nama mana problem se? Exam ni problem ni ada kan anda awisi lah, aduh, macam macam. Macam ni, mana? Ceri ceri problem se ni, ni mana? Aduh, nama mana dengan diri kita ni ada nuka self reliant dah awan nuka. Apa angan itu ni ada? Semua kari ni ada nama macam ni ada problem se, macam ni. Macam ni, mana? Orang kita ni handle macam ni, mana? Mana? That's it has an optimistic 
ടോൺ അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് എന്താണ് എന്ത് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം കേട്ടോ നല്ല കാര്യങ്ങളെ നടക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയില്ലേ അതിനാണ് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിലാണ് ഹോപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോൺ ആണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് യെസ് അപ്പൊ സോൾറ്റിയുടെ ഫോമിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ അപ്രീസിയേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സെറ്റായിട്ടുണ്ടല്ലോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ മക്കളെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് പോം ഏതാണെന്ന് നോക്കാം അല്ലെ കുറച്ച് പോംസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് മിസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ സോവർ സോവർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഉണ്ട് അല്ലെ സോവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കൾ കൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ സോവർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സോവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ് സോവർ നോക്കട്ടെ ആർക്കാണ് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുക സോവർ എന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളം മീനിങ് എന്താണ് കൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് അറിയാം യെസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ആർക്കാണ് അറിയാം യെസ് യെസ് പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ അപ്പൊ സോവർ എന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അയാളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമർ തന്നെയാണ് അല്ലെ സോ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്ന ആണ് വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്ന ആളെയാണ് എന്താ പറയാ വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്ന ആളിനെയാണ് പറഞ്ഞത് യെസ് ഫാമർ യെസ് വിതയ്ക്കൽ വിതയ്ക്കുക ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ യെസ് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ സോവർ എന്താ ചെയ്യാ സോവർ സോ ചെയ്യും അല്ലെ വിത്തുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിതച്ചോണ്ടിരിക്കും വിതയ്ക്കും അപ്പൊ ആളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഫാമറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു പോമാണ് യെസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വിത്ത് വിതയ്ക്കുക ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ വിക്ടർ ഹ്യൂഗ എഴുതിയിട്ടുള്ള അല്ലെ വിക്ടർ മാരി ഹ്യൂഗ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു സോങ് ഒരു പോമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ ഒരു ഫാമറിനെ പറ്റി ഫാമറിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഫാമറിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും യെസ് സോയിങ് സീഡ്സ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് യെസ് റിച്ചാർജിൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ നമ്മൾ പറയുന്നത് സോവറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതായത് ഫാമറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അല്ലേ ഒരു ഫാമർ എന്ന് വെച്ചാൽ മക്കൾ നിങ്ങൾക്കും ചിലപ്പോൾ അറിയുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ഫാമറിനെയൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഫാമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് അവരെന്താ ചെയ്യുക അവർ കുറേ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അവർ ഒത്തിരി നേരം വരെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവരേറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആ ഒരു ഫീൽഡ് വിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ പകൽ മാത്രമല്ല രാത്രി വരെയും അവിടെ തന്നെ പണി ചെയ്തിട്ട് കൂടുതൽ നേരം അവിടെ ചെലവഴിക്കുന്ന ആളുകളാണ് സോവർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു കടി ധ്വാനം ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു പോമാണ് നമുക്കൊന്നും വായിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ അപ്രിസിയേഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ മിസ് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ യെസ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ എ പോച്ച് വി കൂൾ ഫീറ്റ്സ് ദ റെഡ് ഡീൽ സൺ ലൈറ്റ് ഫാസ്റ്റ് ട്വൈ ലൈറ്റ് ഹൈ സെൻസ് ഓൺ ടു റൂൾ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ആർ വെൽ നൈ പാസ്റ്റ് അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു സോവറിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞത് സിറ്റിംഗ് ഇൻ എ പോച്ച് വി കൂൾ ഇപ്പൊ റൈറ്റർ ഇരിക്കുകയാണ് പോയിറ്റ് എവിടെയാണ് ആ പോച്ച് വെയിൽ പുറത്തിരിക്കുകയാണ് വരാന്തയിൽ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഫീറ്റ്സ് ദ റെഡ് ഡീ സൺ ലൈറ്റ് ഫാസ്റ്റ് ആ നല്ല റെഡ് ഡീ സൺ ലൈറ്റ് വെച്ചാൽ റെഡ് കളറിലുള്ള സൺ ലൈറ്റ് ഒക്കെ പാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ട്വൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സന്ധ്യ സമയം കഴിഞ്ഞ് ഇരുട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഇരുട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് എല്ലാവരും ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സമയമാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ വൈകിട്ടാവുമ്പോൾ സന്ധ്യ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം നമുക്ക് ബസ്സിലൊക്കെ നിറയെ പണിക്കാരായിരിക്കും വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ടാവും എല്ലാവരും തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പൊ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് കഴിയുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഷാഡോസ് ഷൂട്ട് അക്രോസ് ദ ലാൻഡ്സ് അപ്പൊ എന്താ ഷാഡോസ് ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങി എന്താണ് തിരിച്ചു പോവാണ് അല്ലെ ഇരുട്ടായി വരികയാണ് ഷാഡോസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ബട്ട് വൺ സോർ ലിങ്ങർ സ്റ്റിൽ പക്ഷെ ഒരാൾ ഒരു സോവർ മാത്രം എന്താണ് ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ ലിങ്ങർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചില എന്താണ് ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യാണ് സ്റ്റേ ബാക്ക് ചെയ്യാണ് എവിടെ ഫീലിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ഓൾഡ് ഇൻ റാക്സ് ബി പേഷ്യൻ ഹി പേഷ്യൻ ലീസ് പേ പേഷ്യൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് ലുക്കിംഗ് ഓൺ ഐ ഫീൽ ത്രിൽ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഓൾഡ് ഇൻ റാക്സ് ആളുടെ വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും അത്ര നല്ലതൊന്നല്ല എന്താണ് പണിയെടുക്കുന്ന ആളാണ് അല്ലേ മണ്ണിൽ പണിയുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ നല്ല നല്ല കോട്ടും ചൂട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണോ ഇര
സ്ക്രീൻ മൂടി ഐ ടു സി ഹിം സ്ട്രൈഡ് എന്താ പറഞ്ഞേ അദ്ദേഹം മാർച്ചിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാർച്ചസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് അല്ലെ മാർച്ചസ് ഹി അലോങ് ദ പ്ലെയിൻ ആ പാട പാടത്തുകൂടെ എന്താണ് അദ്ദേഹം നടക്കുന്നു വലിയ കൈ കാലുകൾ വെപ്പുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുവാണ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിലേക്കും ആയിട്ട് നടക്കുന്നു ആൻഡ് സ്കാറ്റേഴ്സ് വൈഡ് ഫ്രം ഹിസ് ഹാൻഡ്സ് ദ പ്രഷ്യസ് ഗ്രീൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ എന്താണ് വളരെ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രെയിൻ അതായത് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ വിത്തിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് നാളത്തേക്കുള്ള ക്രോപ്പൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ ഫുഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം അത്രത്തോളം അമൂല്യമായിട്ടുള്ള പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഗ്രെയിൻസ് എടുത്തിട്ട് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വിതച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുവാണ് മൂടി മൂടി ആയി ടു സി ഹിം സ്റ്റൈഡ് അപ്പം അദ്ദേഹം നടക്കുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡാക്ക്നസ് ഡീപ്പൻസ് അപ്പം എന്താ സമയം പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇരുട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കനം വെച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു ഗോൺ ദ ലൈറ്റ് അപ്പം ലൈറ്റ് ഗോൺ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഇവിടെ എന്താണ് ഗോൺ ദ ലൈറ്റ് ഇൻവേഴ്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ മിസ് പറഞ്ഞുതരാം ഗോൺ ദ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഒക്കെ പോയിരിക്കുന്നു ഇരുട്ടായിട്ടുണ്ട് നൗ ഹിസ് ജസ്റ്റേഴ്സ് ടു മൈൻ ഐസ് ആർ ഓഗസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രേഞ്ച് ഹിസ് ഹൈറ്റ് സീം ടു ടച്ച് ദ സ്റ്റാറി സ്കൈസ് എന്താ പറയുന്നത് അവസാനമായിട്ട് ഇരുട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കറക്റ്റായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ ലൈറ്റൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് നൗ ഹിസ് ജസ്റ്റേഴ്സ് ടു മൈൻ ഐസ് ഇപ്പൊ എന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് അദ്ദേഹം എന്താ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ജസ്റ്റേഴ്സ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന മൂവ്മെന്റ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ആൻഡ് സ്ട്രേഞ്ച് ഹിസ് ഹൈറ്റ് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ സ്ട്രേഞ്ച് ആണ് വിചിത്രമാണ് എങ്ങനെയാണ് സീൻസ് ടു ടച്ച് ദ സ്റ്റാറി സ്കൈസ് ഇപ്പൊ നക്ഷത്രങ്ങളുള്ള ആ ഒരു ആകാശത്തിൽ തൊട്ടു നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൈറ്റ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ഫാർമർ അത്ര വലിയൊരു മനുഷ്യനാണ് അല്ലാണ്ട് ശരിക്കും അത്ര ഹൈറ്റുള്ള ഒരാളാണ് എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ ലൈഫിലുള്ള ആ വാല്യൂ കാരണം ഫാമേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പട്ടിണിയിലേ ആവും അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫാമറിന്റെ ആ വാല്യൂവിനെ പറ്റിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ആര് ഫാമർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഫാമറിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിൽ ലിറ്ററലി ഡിവേഴ്സസ് എന്തൊക്കെ ഇൻവേഴ്ഷൻ മിസ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഗോൺ ദ ലൈറ്റ് അല്ലെ ലൈറ്റ് ഗോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൺ ദ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഫാമറിനെ അതുപോലെ ടോയ്ലറ്റ് എന്താണ് ആ അത് വേഗം കൂടുന്നു ടോയ്ലറ്റിന് വേഗം കൂടുന്നു ഷാഡോസ് കനം വയ്ക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ് അതൊക്കെ പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ ആണ് അല്ലെ മനുഷ്യന്മാരാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യന്മാരാണ് അനങ്ങുന്നത് ഹേസ്റ്റൻസ് തിരക്ക് പിടിച്ച് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ ടോയ്ലറ്റ് ഒക്കെ ഹേസ്റ്റൻ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അത് പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇമേജറി വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആ ഒരു പോ എന്താണ് ആ ഒരു സോയറിനെ കാണുന്നത് എന്താണ് സിലുവേറ്റ് കാണുന്നത് അതൊക്കെ എന്താണ് നിഴൽ രൂപം കാണുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ് ഇതിൽ ഇമേജറി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എലക്ട്രീഷൻ വരുന്നുണ്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് എലക്ട്രീഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് ആ ഒരു പോമിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് എലക്ട്രീഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സിറ്റിങ്ങിന് ഇതിൽ വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരുപോലെ സൗണ്ട് വരുന്നത് അല്ലെ എലക്ട്രീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺസെൻറ്റ് സൗണ്ട്സിൻ്റെ ഒരുപോലെ വരുന്നത് നോക്കാം കോൺസെൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് ഒരുപോലെ വരുന്നത് ഡബ്ല്യു അല്ലെ വർക്കിംഗ് വെൽനായി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്നാൽ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്താണ് എലക്ട്രീഷൻ ആണ് അതുപോലെയാണ് എലക്ട്രീഷൻ കാണുക ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഹൈപ്പർ ബോളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഹൈപ്പർ ബോളി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ അത് ഒരു കാര്യത്തിന് ചെറിയൊരു കാര്യമായിരിക്കും അതിനെ പെരുപ്പിച്ച് പറയാം അങ്ങനെയാണ് എന്താ പറയാ എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് എന്താ പറയാ ഹൈപ്പർ ബോളി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്താണ് സ്റ്റാറി സ്കൈസിന് സ്റ്റാറി സ്കൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആകാശത്ത് നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് ആ നക്ഷത്രങ്ങൾ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ആകാശത്തിന് തൊടുന്ന അത്രത്തോളം ഉയരമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ഹൈറ്റ് ഇത്രയും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അത് ഒരു ഹൈപ്പർ ബോളിയാണ് അത് പെരുപ്പിച്ച് പറയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്ന പേഴ്സൺ
stringing the daisies here is a cart run away in the road lumping along with a man and load and here is a mill and there is a river each a glimpse and had go, gone forever appa oru railway oru train la yatra cheyumbo endokke landscape aanu kaanunnathu endokke kaalchukal aanu kaanunnathu endokke ange maari maari varunnathu le angane nammal yatra povumbo engenaane nammal poragilekku sthalangal povunna pole feel cheyile appa oru train lode train lode povumbo avadu ninna aalu kaanuna korchu kaaryangal endo endo speed laana witches inde pole fairies inde pole athrathoda speed laana train pogunnathu adu pole ulla kaaryangal yes summary varu nu choikkunnathu summary nammal padichu vekkunnathu vaichu vekkunnathu endo konda makale idil nu question vannu kenja ningalku summary nokkittundengil ningalku ezhudan varu sentences aakitte ezhudan pattum pakshe oru kaaryam orappu veruthanam poem nannayittu ningal vaichittundu ennoru kaaryam orappu veruthanam to അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമ്മറി വായിക്കുക യെസ് ദ പോം ഫ്രം എ റെയിൽവേ ക്യാരേജ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ ഫാസ്റ്റ് പേസ്ഡ് ജേർണി ഓഫ് എ ട്രെയിൻ ത്രൂ വേരിയസ് ലാൻഡ്സ്കേപ്സ് കുറെ കുറെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ കൂടെ പല പല ഭൂമിയിൽ പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാവും കുന്നും മലയും ഇതൊക്കെ കയറിയിട്ടാണ് ഒരു ട്രെയിൻ പോകുന്നത് ദ പോയിറ്റ് പോട്ടറി ഇറ്റ്സ് സ്വിഫ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ്സ് കമ്പയറിംഗ് ഇൻ ടു ഫേരീസ് ആൻഡ് വിച്ചസ് അപ്പൊ ഫേരീസിന്റെ വിച്ചസിന്റെ ഒക്കെ പോലെ അല്ലെ അത്ര സ്പീഡിലാണ് അത് പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആസ് ദ ട്രെയിൻ സ്പീഡ്സ് അലോങ് ദ സ്പീക്കർ ഒബ്സർവ്സ് ഡിഫറെന്റ് സീൻസ് ബ്രിഡ്ജസ് ഹൗസസ് മെഡോസ് ആൻഡ് മോർ ഫ്ലൈങ് ബൈ ലൈക്ക് ട്രെയിൻ അപ്പൊ ട്രെയിനിൽ എന്തൊക്കെ കാഴ്ചകൾ കാണുന്നു ഡിഫറെന്റ് സീൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ബ്രിഡ്ജസ് ഹൗസസ് മെഡോസ് പുൽത്തകിടികൾ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് കാഴ്ചകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ദ സൈഡ്സ് ആർ ഫ്ലീറ്റിംഗ് ആൻഡ് പെയിൻറ്റ് പെയിൻറ്റഡ് സ്റ്റേഷൻസ് പാസ് ഇൻ ദ ബ്ലിങ്ക് ഓഫ് എൻ ഐ അപ്പൊ ഒരു ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്ന വേഗത്തിൽ എന്താണ് ആ സ്റ്റേഷൻ ആ ഒരു കാഴ്ചകളൊക്കെ വേഗം വേഗം ബാക്കിലോട്ട് പോവാണ് ദ വേഴ്സസ് ക്യാപ്ചർ ദ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ജേർണി ക്യാപ്ചർ ഡിപ്പിക്റ്റിംഗ് child picking brambles a tram gazing and moments like a runway cart the overall theme is the transient nature of passing scene or during a train ride appo idana idin overall aayittulla theme endana kaalchukal ingane poragottu pokkondirikkana adheham kaanuna kore kore kaalchukal undu le appo ee kore kaalchukal adheham kaanunnundu train il irun kaanuna kore kaalchukale pattittu parayana appo passing scene irina pattittu parayondikkana fleeting nu chellana pettana pettana pogunnathu appo ingane pettana pettana poguna യെസ് ചാർജ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കാണാൻ പറ്റുന്നിടത്തോളം കാണുക അതിനുശേഷം ക്ലാസ് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കാം കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കാണാം ഓക്കെ യെസ് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക എക്സാം ടൈം ആണ് നമ്മൾ എന്തായാലും ഉഷാറായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ യെസ് അപ്പൊ കുറച്ച് നേരം എന്താണ് ഉറക്കം കളയുക അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങാം പക്ഷെ എന്താണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ എണീറ്റിട്ട് വീണ്ടും ക്ലാസ് കാണാം യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും സമ്മറിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് വിവിഡ്ലി ക്യാപ്ചേഴ്സ് ദ ഡൈനാമിക് ഫീലിംഗ് ഫ്ലീറ്റ് നേച്ചർ നേച്ചർ എന്താണ് ട്രെയിൻ ജേണിയിൽ എന്താണ് നേച്ചറിനെ കാണുന്നത് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സൈറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പോമിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ എന്തൊക്കെ സീരീസ് ഓഫ് ഇമേജസ് കുറെ ഇമേജസ് പറയുന്നുണ്ട് ബ്രിഡ്ജസ് ഹൗസസ് മെഡോസ് അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ബ്ലർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയാണ് അപ്പൊ ഡൈവേഴ്സ് സീൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇൻറ്റൻസിലി ഓഫ് ആ ഒരു ഡ്രൈവിങ്ങിന് അതിനെ പറ്റി ട്രെയിനിന്റെ ആ സ്പീഡ് അല്ലെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു പോമിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ റെയിൽവേ ക്യാരേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോമിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇമേജറി സിമിലീസും പറയാം ഇമേജറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കണ്ട സൈഡ്സ് ഒക്കെ പറയാം അല്ലെ ആ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം യെസ് നോട്ട്സ് കിട്ടുമോ നോട്ട്സ് കിട്ടും മക്കളെ നോട്ട്സ് കിട്ടും നമ്മൾ നോട്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ യെസ് സിമിലീസ് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ സിമിലീസ് പറയുന്നുണ്ട് വിച്ചസിന്റെ പോലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രേറിസിന്റെ പോലെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഫ്ലൈ ആസ് തി കാസ് ഡ്രൈവിംഗ് ഡ്രൈവിംഗ് ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡ്രൈവിംഗ് ട്രെയിനിന്റെ പോലെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ് സിമിലീസ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സിമിലി ആണ് കേട്ടോ വരുന്നത് സിമിലി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് യെസ് മാം വാട്ട് ഈസ് സിമിലി സിമിലി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സിമിലിക്ക് ലൈക്ക് ഇതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ആസ് ലൈക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ആസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പോലെ എന്നാണ് മീനിങ് കേട്ടോ പോലെ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയില്ല നമ്മള് ആ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് കണ്ട ഒരു ചന്ത പോലെ ഉണ്ട്
എന്തിനെ ട്രെയിനെ പറയാൻ പറ്റും കേട്ടോ യെസ് ഇറ്റ്സ് റെലൻലെസ് മൂവ്മെന്റ്സ് റെപ്രസെന്റ് ദ അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ മാർച്ച് ഓഫ് ടൈം ടൈം ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ സമയം ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ട്രെയിന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ പെയിന്റ് സ്റ്റേഷൻസ് പാസിങ് ബൈ മെയിൻ അപ്പൊ അതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ടൈം ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നാണ് സ്പീഡിലാണ് ടൈം പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിനും എന്താണ് ട്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിമ്പലിസം ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഇനി കോൺട്രാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ കുറെ എന്താണ് കുറെ കാഴ്ചകൾ ഇങ്ങനെ മാറി 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 വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് പറയാൻ പറ്റും ഒരു ചൈൽഡ് ഗ്യാദർ ബ്രാമ്പിൾസ് ടു ട്രാമ്പ് സ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് ഗേസിംഗ് ദിസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് മൂവ്മെന്റ്സ് അണ്ടർ സ്കോഴ്സ് അ വെറൈറ്റി കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ ആ കാണുന്ന കാർട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ചൈൽഡിനെ കാണുന്നുണ്ട് ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു കാഴ്ചകളൊക്കെ എന്താണ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സീൻസിൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ലൈഫിന്റെ ജേണി പറയുന്നുണ്ട് ലൈഫിന്റെ ജേണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരിക്കലും അത് കൂൾ ആവില്ല അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും കൂൾ ആയിരിക്കില്ല എന്താണ് ചിലപ്പോൾ സന്തോഷം വരും ചിലപ്പോൾ സങ്കടം വരും ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് പറയുന്നത് ലൈഫ് എന്താണ് ഹാപ്പിനെസ്സിന്റെയും സോറോന്റെ ഒക്കെ എന്താണ് മിക്സ്ചർ ആണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ കാഴ്ചകൾ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു യാത്ര പോകുമ്പോൾ കാഴ്ചകൾ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി റൈമും റിത്തമും ഇതിൽ റൈം സ്കീം വരുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ റൈം സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് എന്താണ് എ എ ബി ബി ആണ് റൈം സ്കീം വരുന്നത് ഓക്കെ യെസ് യെസ് അപ്പൊ യെസ് വെരി ഗുഡ് ഇപ്പൊ റൈം സ്കീമ് വരുന്നത് എ എ ബി ബി ആണ് യെസ് റൈം സ്കീമ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നോക്കി വെക്കണം കേട്ടോ റൈം സ്കീം ഒക്കെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എ എ ബി ബി എന്നാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ യെസ് ഇനി ബ്രിസ്ക് റിത്തമാണ് നല്ല എന്താണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പാടുന്ന ഒരു റിത്തമിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ബ്രിസ്ക് റിത്തമാണ് മിററിംഗ് ദ പേസ് ഓഫ് ദ റെയിൻ ആ റെയിൻ്റെ ആ ട്രെയിൻ്റെ എന്താണ് ഒരു പേസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒരു വേഗത കാണിക്കുന്നുണ്ട് യെസ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ആ റിത്തം അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു റിത്തമിലാണ് ഈ ഒരു പോം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു എ എ ബി ബി കാണിക്കുന്നുണ്ട് യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ റിത്തമും റൈം സ്കീമും യെസ് റൈം സ്കീമും പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് മിനിറ്റ് കേട്ടോ മിസ് ഒന്ന് ചാർജിൽ ഇട്ടേ യെസ് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ യെസ് ഇനിയാണ് നെക്സ്റ്റ് പോം എന്താണ് മാവലസ് ട്രാവൽ കേട്ടോ മാവലസ് ട്രാവൽ ജോഷ ഫെർണാണ്ടസിന്റെ ഒരു പോമാണ് അല്ലെ ജോഷ ഫെർണാണ്ടസ് എഴുതിയിട്ടുള്ള മാവലസ് ട്രാവൽ അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ട്രാവലിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് യാത്രയെ പറ്റിയിട്ടാണ് അല്ലെ യാത്രയെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പോം യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ യാത്രയെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ യാത്ര പോകാൻ ഇഷ്ടമാണോ മക്കളെ യാത്ര പോകാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ യാത്ര പോകാൻ ഇഷ്ടമാണോ മാവലി സ്ട്രാവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നല്ല ഭംഗിയുള്ള നല്ല യാത്ര അല്ലെ വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ പോയിട്ട് യാത്ര പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് കേട്ടോ ഐ ട്രാവൽ വിത്ത് മൈ ഐസ് ഞാൻ എന്താണ് എന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നു വാച്ചിങ് ദോസ് സൈലന്റ് ക്രൈ എന്താണ് കുറെ ആളുകൾ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് സൈലന്റ് ആയിട്ട് കരയുന്ന ആളുകൾ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ആസ്കിൻ ദെൻസെൽസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ അപ്പൊ അവർ തന്നെ അവരോട് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പല തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ അല്ലെ പല ഇമോഷൻസ് ഉള്ള ആളുകളെ കാണുന്നുണ്ട് ആൻഡ് സം വൺ ലെഫ്റ്റ് ദം വിത്തൗട്ട് സെയിങ് ഗുഡ് ബൈ അപ്പൊ പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്താണ് പറയുന്നത് ആ ചിലപ്പോൾ ചിലരെന്താണ് ചിലരുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഗുഡ് ബൈ ഒന്നും പറയാണ്ട് പോയേണ്ട പേരിലായിരിക്കാം യെസ് ഇനി എന്താ ഐ ട്രാവൽ വിത്ത് മൈ തോട്ട്സ് ഇനി പോയിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ തോട്ട്സും കൊണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ചിന്തകളും കൊണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു ഐ ട്രാവൽ വിത്ത് മൈ പെൻ ഞാൻ എൻ്റെ പെന്നും കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ടു റൈറ്റ് അബൌട്ട് ചിൽഡ്രൻ വിമൻ ആൻഡ് മെൻ എന്താണ് ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ പെണ്ണും കൊണ്ട് ഇതിനെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചിപ്സും സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് യാത്രയ്ക്ക് പോകാറല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്
യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോ പറഞ്ഞു തന്നെന്താ പോയിട്ട് പക്ഷെ അതിനൊന്നല്ല യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പോയിട്ട് എന്തിനാ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് പെന്നും കൊണ്ടാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് യാത്ര യാത്ര ചെയ്യുന്നു അല്ലെ സൗണ്ടും കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞു വന്നത് യെസ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തോട്ട്സും എല്ലാം കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നു പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ യാത്രയെ പറ്റിയിട്ട് കുറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഐ ട്രാവൽ ടു മെനി ഡിഫറെന്റ് പ്ലേസസ് ഞാൻ കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നു മിക്സ് വിത്ത് മെനി റീസസ് റീസസ് എന്താണ് വർഗം അല്ലെ പല തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ പല തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ മിക്സ് മിക്സ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അവരടുത്തൊക്കെ ഇടപഴകേണ്ടി വരുന്നു പല തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ നമ്മളെ പോലെ തന്നെയാണോ മറ്റുള്ളവർ അല്ല പല തരത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുമായിട്ട് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു ഐഡന്റിഫൈ ട്രൈബ്സ് മെൻ ബൈ ദയർ ഫേസസ് അപ്പൊ അവരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവർ ഇന്ന ട്രൈബിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് എന്നുള്ളത് ഏത് ഗോത്രത്തിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് എനിക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ആൻഡ് ലിറ്റിൽ ഗേൾസ് ബൈ ദയർ ലേസസ് അപ്പൊ അത് വീണ്ടും പറയുന്നത് എന്താ ആ എനിക്ക് കുട്ടി കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ തന്നെ അവരുടെ ലേസസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും സോ പ്ലീസ് ലീസൺ ടു മൈ ടെസ്റ്റ് മണി പക്ഷെ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് കേൾക്കും ഞാൻ പറയുന്ന എന്താ സത്യമാങ്കൂലം എന്നൊക്കെ പറയില്ല നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു സത്യമാണ് ഇത് കേൾക്കൂ ദ ഗുഡ് ദ ബാഡ് ആൻഡ് ഈവൻ ദ അഗ്ലി എവറി എക്സ്പീരിയൻസ് ഇസ് വേർത്ത് ലൈഫ് ജേണി അപ്പൊ എല്ലാതും നല്ലതാവട്ടെ ഗുഡ് ആവട്ടെ ബാഡ് ആവട്ടെ അഗ്ലി ആവട്ടെ എന്തുമാവട്ടെ അതൊക്കെ എന്താണ് വേർത്ത് ആണ് ലൈഫിന്റെ ഈ ജേണിയിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഈ യാത്രയിൽ ഇതൊക്കെ വേർത്ത് ആണ് വിലപിടിപ്പുള്ളതാണ് യെസ് ഫോർ ഐ വിൽ ഓൾവേസ് ബി മാ വെൽഡ് വെൻ എവർ ഐ ട്രാവൽ അപ്പൊ ഇതെന്താ പറഞ്ഞത് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ എവിടെ പോയാലും എന്താണ് ഞാൻ എന്നും എന്തായിരിക്കും മാവലിൻ്റെ ആയിരിക്കും വണ്ടർ അടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് എല്ലാത്തിലും എന്താണ് ഒരു ആകാംക്ഷ കണ്ടെത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിലും എന്താണ് ഒരു ഉത്സാഹം കണ്ടെത്തുന്ന എല്ലാത്തിലും ഒരു അത്ഭുതം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു ട്രാവലറാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്താൽ എന്താണ് പുതിയത് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനുണ്ട് പുതിയത് എന്തെങ്കിലും കാണാനുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അപ്രീസിയേഷൻ വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം ഇത് ആരാ എഴുതിയിട്ടുള്ളതെന്നൊക്കെ എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ മീനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാം കേട്ടോ മീനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാം അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമ്മറി ട്രാവൽ വിത്ത് ഹിസ് ഐസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ യെസ് മിസ് ഇതിലെ എല്ലാതും പോയറ്റ് പോയത്തിൻ്റെ എല്ലാം ഈ ഒരു പോമിൻ്റെ എല്ലാ സപ് അപ്രീസിയേഷൻ കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കണം പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് നോക്കാം ഇനി എലക്ട്രീഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എലക്ട്രീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കോൺസെൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സം വൺ വിത്തൗട്ട് സേയിങ് അപ്പോൾ സിസ് സിസ് സൗണ്ട് വന്നു അപ്പോൾ എസ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് സംതിങ് സ്പ്രിങ് അല്ലേ അപ്പോൾ വീണ്ടും എസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണ് എസ് അതും റിപ്പീറ്റീഷൻ ഓഫ് കോൺസെൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് അപ്പൊ ലിറ്ററേഷൻ ആണ് യെസ് പിന്നെ എന്താണ് മിക്സ് വിത്ത് മെനി റേസസ് അപ്പൊ എം എം വന്നു അല്ലെ മേ മേ സൗണ്ട് സംതിങ് സ്കോപ്പ് അപ്പൊ സി സി സൗണ്ട് വന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ലിറ്ററേഷൻ ആണ് ദ ഗുഡ് ദ ബാഡ് ഈവൻ ദ അഗ്ലി ദ ദ സൗണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ലിറ്ററേഷൻ ആണ് പിന്നെ അനഫോറ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മക്കളെ അനഫോറ അനഫോറ എന്ന് വെച്ചാൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ റിപ്പീറ്റീഷൻ ആവില്ല മിസ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല റിപ്പീറ്റീഷൻ ആവില്ല കാരണം എന്താണ് ആ അനഫോറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിപ്പീറ്റീഷൻ ഒരു കൃത്യമായിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ആ ലൈൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ എന്താണ് യെസ് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ ഐ ട്രാവൽ വിത്ത് മൈ തോട്ട്സ് ഐ ട്രാവൽ വിത്ത് മൈ പെൻ ഐ ട്രാവൽ വിത്ത് മൈ ഹോപ്പ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ് സെയിം സെയിം വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ റിപ്പീറ്റീഷൻ ആണ് റിപ്പീറ്റീഷൻ ആണ് അത് സെയിം വെച്ചിട്ടാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ റിപ്പീറ്റീഷൻ ഓഫ് എ വേർഡ് ഓർ ഫ്രേസ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് സക്സസീവ് ലൈൻസ് താഴോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ലൈൻസിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്ത് വരാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരേ സൈ ഒരേ ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഫ്രേസ് വരികയാണെങ്കിൽ എന്താണത് ഡൗൺ ആവുന്നുണ്ട് എന്താത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് യെസ് ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റില്ല
of the defic defects of his painting and remarked that people who saw that painting would be glad and would feel that it was real. Apa Anita kudi beranda ini dia little sister beranda ini dia paraya ane. Chatta ini little korcik korcik itu dia lande. Naga wanita aku ni ni dia itu kelak eh remark. Aduh tu notice itu kudi kana point out itu kudi kana cina. Ini dia paraya ane. Nana itu beranda cina. Lain dia kerja apa? Ah nana itu beranda cina. Aduh real itu little picture itu. Aduh gal ke feel ayam. Aduh ni ur life anda tu feel ayam. Macam mana lande aku tu senangosha beritul eh. Awak kena happiness itu kudi kau main tu paraya ane. Yes. The boy asked her if he painted it badly and would it make the people unhappy. Apa yang potte itu baca lalu, apa yang cerita itu baca ini lalu orang kesan gara ipo uli. Ini tu jodih kian jenah. To this the girl answered that if he was doing his work with dedication and honesty, they would understand how much effort he took to paint it. Apa yang dah baca ini tu? Ada ane main itu lori point itu. Ane girl parah ane karya ane. Ada ane if he was doing his work with dedication and honesty. Awan cie ane karya itu ane. Ada ane awan dedication um honesty madu lori inda gila. Yes, inda gila. Ada ane they would understand how much effort he took in took to paint it. Apa awak kemana sila awan? Karena nak kerja kemana sila awan ini. Ah, ini ikuti ane nanya itu effort itu. Ada ane all dedication orang buat awal cie terlalu lori citra ane lolo. Ane tu orang betul ane. Ada ane awak kesan dosam beri ane parah ane awak kiri picture istimewa. Apa ini beranam? Ninggalah ayam ini. Ini kerja ini sebab, ada le dedication beranam, honesty beranam, le, ada le sabtu sendat beranam. Anggal ini sebab ini dah ada. Semua orang kau ada work, enggini ada cerita terlalu. Ini adalah manusia um. Ninggal ada honesty manusia um. Apa orang ke ini dah ada senangosam feel ini sebab. Yes, the girl pointed out to the boy. The light from the hills and both of them enjoyed watching it. Apa nak ukur? Ah, light kan di leh hills ni, ni mana light kan di leh nak kawan itu little girl ni kan cerdik nu. Saya tu ni light kan kan cerdik kan. Jadi ni ada. Apa dengan ni dia ni ada cerdik nu korai san dosis cerdik ni kan di leh. Apa orang light ni orang ni ada kuti re life le. Apa boy ni life le orang pudih orang realisation ni ni ada. Apa orang light ni orang ni le. Enda kari mana selalu ni ada dedication and honesty. Enda kari ni cerdik ni berum dedication and honesty mana mana barai ni. Apa orang point ni ada. Apa orang light ni orang ni ada. Apa orang light Itu baru ni, ni ada realisation ni. Apa dah ada ni point out je. Parani urut tu, ni boy kita ada parani urut tu. Ah, little girl ada parani urut tu. Yes, little girl ada parani urut tu. Yes. He tried to paint trees, fields, dark shades, and the far away hills with the light on them. Apa ah, orang light itu sendiri. Kamu baca tu, field baca tu, trees baca tu, dark shades baca tu. Apa le far away hills. Korai itu urai ulla hills. Apa baca tu sendiri. As the sunlight began to dim, he stopped his painting. Apa sunlight itu korang ni korang ni mana? Paman para kilu nanti painting nanti. The girl said that the world was very beautiful. Girl baca ni mana? Ia logam itu terang alat alat je. Tapi nak ah cerita ni ada baca ni alat je. Brother ni itu parani urutkan ini dana. Ia logam itu terang alat alat ane ini baca ni ane. The boy repeated these words with a pinch of sorrow. Apa korang cuci sanggar tu lalu? Nama kita boy ini baca ni. Ia parani kaya ini indom baca ni. Okey ini dana. Ah seri ane logam malah dia beautiful ane. Ini baca ni. Ia feelings ane lalu ane baca ni. Korang cuci sanggar tu lalu kaya ane baca ni. The boy asked her when she wanted to do something great and what would she do. Apa awan cuci kaya ane little brother ane little sister ni cuci kaya ni lalu. Ini cuci kaya ni dana. Ah ni nak ke perang ini lalu alat alat ane ni cuci kaya ni dana. Nombor, paling kita great cerita dengan kita cerita dengan nombor. Ni yang dah cerita ini cerita di kian. Apo, yang dah baca ini, nama little girl. The girl answered that she would think that she was doing it for the person whom she loved best. Yang dah baca ni. Ah, uru answer tu nokia kan? Ata, she was doing. Ah, vala arking gilum. Indeng gilum, nalla dah ata. Great cerita itu lah. Indeng gilum, alat cerita yang doh nangi. Ah, alat kemeh ini cium. Ah, vala snehi kena. Atter tera snehi kena. Or alat kemeh ini tiri kium. Ada cium ni dah wah. Indah barai ana. This would make her strong, and she could forget all her sorrow. Apa anggal uru kari ni? Stepet or alat kemeh ini tu. Uru kari ni cium ni dah ana. Ah, uru sendosham. Ah, vala illa dukkanggalu marak piki. Okay, ah, vala maranu boom. Illa sanggalanggalu maranu boom. Apa nama ni dah ana? Nama ni nama kita lor alat kemeh ini tu. Orang karyawan sih yang anda cakap, awal orang karyawan itu dedication orang asing orang mana le, anggaran sih itu gaya ini baru, ini dah na, kanan na ada, asnehi ke na ada ini dah na, aduk kanan pun sangat sangat doshi kium, aduk kanan pun dah na, nampar sanggaram okap pogo mana na barangnya, that she would be able to go forward and would never get bored. Apa aduk orang dah na, ini barangnya awal ke pinir orang boleh ding karyawan orang tu dah na dah sih lah, the boy thought for a moment and said that in that case he would paint his pain. Picture for her. Apa, awan tu irman kita. Anggane anjingil, ni anjingil siapa? Anggane anjingil, ni anjingil kau ini baik. Eda, sorry, paint siapa? Okay, awan ane happy lah, nama orang ni. Yes. Apa, ini baru ni anggane anjingil, ni anjingil nak kau ini dia paint siapa? Ini baru ni. Then they both return home. Anggane baru ni dua orang tu berenda siapa? No, tiri cibit lagi boleh no. A tragedy happened in the family that night when the girl died in her sleep. 
ഇപ്പൊ ഒരു ട്രാജഡി നടക്കാണ് ഈ കുട്ടി ഈ പെൺകുട്ടി എന്താണ് ആ ഉറക്കത്തില് മരിച്ചു പോവാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ലിറ്റിൽ ഗേൾ മരിച്ചു പോകുന്നു ദ സൊറോഫുൾ മദർ ടോൾ ദ ബോയ് ദാറ്റ് ഹിസ് ലിറ്റിൽ സിസ്റ്റർ വുഡ് നെവർ കം ബാക്ക് ടു ദിസ് വേൾഡ് ഗെയിം ഇനി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ഇവർ തിരിച്ചു വരില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം സിസ്റ്ററിന്റെ അടുത്ത് സിസ്റ്റർ വരില്ല എന്നുള്ള കാര്യം എന്താണ് ബ്രദറിന്റെ അടുത്ത് ആ അമ്മ പറയാണ് ദ സോറോ ഓഫ് ദ ബോയ് വാസ് ബിയോണ്ട് വേർഡ്സ് അവൻ എന്താണ് അത് സഹിക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്തായിരുന്നു ഒരിക്കലും സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതിന് അപ്പുറത്തായിരുന്നു ഹി തോട്ട് അബൌട്ട് ദ വേർഡ്സ് ഷി ഹാഡ് സ്പോക്കൺ ബിഫോർ ഷി ഹാഡ് ഗോട്ട് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി സ്ട്രെങ്ത് അപ്പൊ എന്താണ് അവൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അവൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവനൊരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ട് ഒരു സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടിയ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യാണ് ഹി കംപ്ലീറ്റ് ആറ്റ് ദ പിക്ചർ ആൻഡ് എവറി വൺ അപ്രീഷിയേറ്റഡ് അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ഇറ്റ് അപ്പൊ അവനെന്താ കുറെ നാൾ മിണ്ടാതൊക്കെയിരുന്നു പിന്നെ എന്താണ് ആ ഒരു പിക്ചർ അവൻ റിസീവ് ചെയ്തു അല്ലെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു അവൻ അത് അടിപൊളിയായിട്ട് വരച്ചു എല്ലാവരും എന്താണ് അതിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇറ്റ് വാസ് വിസ്പറിംഗ് ഇൻ ഹിസ് ഇയേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ലവ് ട്രൂ ലവ് ഫ്രം വിച്ച് ഓൾ വേർച്ചൂസ് കെയിം അപ്പൊ ഇത് ലവാണ് ഇത് സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ബാക്കി എല്ലാ ഒരു ഗുണങ്ങളും വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് അവൻ്റെ കാതിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അവൾ വിസ്പർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തോന്നുകയാണ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ഹാപ്പിനെസ് അത് നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് കുഡ് ബി കോൾഡ് ഹെവൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത് ഹെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുകയാണ് യെസ് ദ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് ബോയാണ് ബോയും ഗേളും ഉണ്ട് ഹി റിസീവ്സ് എൻകറേജ്മെൻറ്റ് അല്ലേ നമ്മുടെ ബ്രദറിന് എവിടെ നിന്നാണ് എൻകറേജ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഹി റിസീവ്സ് എൻകറേജ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ഹിസ് സിസ്റ്റർ സിസ്റ്ററിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് എൻകറേജ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് and he becomes a confident artist ad thodakkathil enna self doubting aayirunnu le motham avan oru doubt aayirunnu pakshe endana ippo avan oru yes hello teacher parannunde hello yes appo miss kaanunnundu nammal chats okka kaanunnundu okay yes അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി ഹി സീംസ് ടു ഹിയർ ദ വോയിസ് ഓഫ് ഹിസ് ഡെഡ് സിസ്റ്റർ വിച്ച് മോട്ടിവേറ്റ്സ് ഹിം ടു പെയിൻ വെരി വെൽ അപ്പോൾ അവൻ വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കുന്ന എന്താണ് അവൻ ആ മരിച്ചു പോയ ആ സിസ്റ്ററിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവൻ എന്താണ് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടാണ് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടുവാണ് യെസ് ഇനി ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന എന്താ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ചോദിക്കും അല്ലേ ബോയുടെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആ ലിറ്റിൽ ഗേളിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചും ചോദിക്കാം യെസ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് പറയുമ്പോൾ ദ ലൈറ്റ് ഓൺ ദ ഹിൽസ് ഇസ് എൻ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് സ്റ്റോറി ഇതൊരു ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് സ്റ്റോറി ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുള്ള ഒരു കഥയാണ് അല്ലേ ലൂസി ക്ലിഫോർഡ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തോറ്റു പോകുന്നവരുടെ കഥയല്ല ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ആ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ബോയ് എന്താണ് ആകെ വിഷമിച്ച് ശോകടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ എന്താണ് ഈ ലിറ്റിൽ ഗേളിൻ്റെ സംസാരം വീണ്ടും അവൻ ഓർത്തെടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അവൻ ഉയർത്തെണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ വിച്ച് ഇസ് അബൌട്ട് എ ബോയ് ഹൂസ് ഡിസൈഡ് ടു പെയിൻറ്റ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പിക്ചർ ബട്ട് ഹി ലാക്ക് ദ കറേജ് അല്ലേ അവൻ എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല കറേജ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവനൊരു ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബട്ട് ഹിസ് സിസ്റ്റേഴ്സ് സപ്പോർട്ട് and uh, her words gave him the confidence to do his painting so well appo brother ne brother ne ee sister ne kayil nalla words akke kittippa motivation kittippa endana avanu nannayittu varakkanayittu aagrahichu angane avan marichu it was her back support that insisted him to paint even after her death avu marichu poyina sheshavu endana yes marichu poyina sheshavu endana yes യെസ് മരിച്ചു പോയതിന് ശേഷവും എന്താണ് ആ ഒരു ഇൻസ്പിരേഷൻ അവന് അവന് ഉണ്ട് അത് കാരണം അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ വീണ്ടും വരയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു എന്ന് പറയാണ് ഇനി എന്താണ് ആ ഗേളിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോളാണ് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു നേച്ചറിൻ്റെ ബ്യൂട്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഗേളാണ് ബോയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോമിൽ ഈ ഒരു ഒരു സ്റ്റോറി കൂടെ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നിങ്
സൗണ്ട് ഒക്കെ ആകെ പോയി കിടക്കായതുകൊണ്ട് എനർജി കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിതാ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് പോവാ അല്ലെ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് പോവാ അപ്പൊ മിസ് മിസ്സിന്റെ നോട്ട് ഒന്നും എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് താജ്മഹൽ എന്നുള്ള പോവാണ് ആദ്യം സെറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് മിസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ മിസ് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കുറച്ച് എല്ലോ ആർട്ട് തരോ ഓക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ യെസ് ക്ലിയർ ആണ് അല്ലെ ക്ലിയർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു പേസിലായിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഒന്ന് ക്ഷമിക്കാം കേട്ടോ റെഡി ഓക്കെ അപ്പൊ താജ്മഹൽ എന്നുള്ള പോയം രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പോവാണ് നമ്മുടെ താജ്മഹൽ താജ്മഹൽ കണ്ടിട്ടുള്ളവർ ആരൊക്കെയാണുള്ളത് താജ്മഹൽ കണ്ടിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് യെല്ലോ ഹാറ്റ്സ് തന്നെ യെസ് താജ്മഹൽ കണ്ടിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ആരൊക്കെയാണല്ലേ മിസ് ഗ്ലാസ് വെച്ചോ എന്നല്ലെ ആ ഗ്ലാസ് വെക്കേണ്ടി വന്നു ഓക്കെ ലൈറ്റൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കണ്ണിലേക്ക് റിഫ്ലക്ഷൻ അടിക്കണോണ്ടാണ് കേട്ടോ മിസ് ഗ്ലാസ് വെച്ചത് ഓക്കെ ഓക്കെ റെഡി രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ എഴുതിയിട്ടുള്ള വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോവാണ് നമ്മുടെ താജ്മഹൽ താജ്മഹൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാന്നറിയോ താജ്മഹലിന്റെ ആ ഒരു ആർക്കിടെക്ട് ആരാന്നറിയോ ഉസ്താദ് അഹമ്മദ് ലഹോറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നമ്മുടെ താജ്മഹൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് താജ്മഹൽ എന്നുള്ള പോവം എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് യെസ് താജ്മഹൽ നമ്മുടെ എംപറർ അല്ലെ ഇന്ത്യയുടെ ചക്രവർത്തി ആയിട്ടുള്ള ഷാജ സോറി ഷാജഹാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയ പത്നി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മുംതാസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്നേഹ സ്മാരകമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ യുവർ വോയിസ് ഇസ് സ്റ്റിൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നല്ലേ ഓക്കെ കൊല്ലണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ റെഡി യു ന്യൂ എംപറർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഷാജഹാൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ പോയിട്ട് പറയാ ഷാജഹാനെ എംപറർ ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെ ഇന്ത്യയിലെ ചക്രവർത്തി ആയിട്ടുള്ള ഷാജഹാനെ ദാറ്റ് ലൈഫ് യൂത്ത് വെൽത്ത് റിൺ ഓൺ ഓൾ ഫ്ലോട്ട് വേ ഡൗൺ ദ സ്ട്രീം ഓഫ് ടൈം നിനക്കറിയാം നിനക്ക് എന്താണ് അറിയുന്നത് ആ യൂത്ത് യൗവനം വെൽത്ത് ആരോഗ്യം റിനൗൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫെയിം അല്ലെ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും കാലമാകുന്ന അരുവിയിൽ ഫ്ലോട്ടായി പോകും ഓക്കെ ഫ്ലോട്ടായി പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അരുവിയിൽ ഒലിച്ചു പോകും യു ആർ ഓൺലി ഡ്രീം വാസ് ടു പ്രിസേർവ് ഫോർ എവർ യു ആർ ഹാർട്ട്സ് പെയിൻ അപ്പം നിൻ്റെ ഒരേ ഒരു സ്വപ്നം എന്തായിരുന്നു നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വേദന പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നിനക്ക് നിൻ്റെ മുംതാസിനോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം എന്ത് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നിൻ്റെ ആ ഒരു ആഗ്രഹം സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഏതൊക്കെയാണ് ഗൈസ് ഏതൊക്കെയാണ് കോൺസനൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ കോൺസനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അലിട്രേഷനും കോൺസനൻസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ആ കോൺസനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസനൻസ് സൗണ്ട്സ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരിക അലിട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ കോൺസനൻസ് സൗണ്ട്സ് യെസ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻസിൽ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അലിട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോൺസനൻസ് ആണുള്ളത് ത് ത് എന്നുള്ള സൗണ്ട് ആ ലാസ്റ്റ് ആണല്ലേ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് എസോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വവ്വൽ സൗണ്ട്സ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എസോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ഫ്ലോട്ട് ഓഫ് ഓ ഓ ഓ എന്നുള്ള സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ മെറ്റഫർ എന്താണ് സ്ട്രീം ഓഫ് ടൈം ആണല്ലേ ടൈമിന് ഒരു അരുവി പോലെ കാലത്തെ സമയത്തെ ഒരു അരുവി ആയിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് അതിന് എന്താണ് മെറ്റഫർ എന്നാണ് പറയുക മെറ്റഫർ എന്നാണ് പറയുക ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ആൻഡ് വാസ് ടു പ്രിസേർവ് ഫോർ എവർ യുവർ ഹാർട്ട്സ് പെയിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ട്രീം എന്നുള്ളത് വിഷ്വൽ ഇമേജറിക്കും ഓഡിറ്ററി ഇമേജസ് ഇമേജറിക്കും എക്സാമ്പിൾ ആണ് വിഷ്വൽ ഇമേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് കാണുന്നത് പോലെ തോന്നുന്ന ഇമേജസിനെയാണ് വിഷ്വൽ ഇമേജറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിറ്ററി ഇമേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കേൾക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുന്ന ഇമേജസിനെയാണ് ഓഡിറ്ററി ഇമേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ the harsh thunder of imperial power would fade into sleep like a sunset's crimson splendor but it was your hope that at least a single eternally heave sigh would stay to grieve the sky appo endeyum ninde imperial power nile power okku
ഓക്കെ ലൈക്ക് എ സൺസെറ്റ് സ്ക്രിംസ് ആൻഡ് സ്പ്ലെൻഡർ എന്തുപോലെ എന്നാണ് പറയുന്നത് സൺസെറ്റ് ക്രിംസ് ആൻഡ് സ്പ്ലെൻഡർ സമയ സൂര്യാസ്തമയത്തിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മുടെ സൺസെറ്റ് ഒരു സ്പ്ലെൻഡർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഭയങ്കര ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള മാഗ്നിഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മുടെ സൺസെറ്റ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സൂര്യാസ്തമയം അവസാനിച്ചു പോകും ആ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച ആ ഒരു സമയത്തേക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിന് എന്തുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഇമ്പീരിയൽ പവർ അല്ലെ ഇമ്പീരിയൽ പവർ എങ്ങനെയാണോ നശിച്ചു പോവുക അതുമായിട്ടാണ് ആ ഒരു ക്രിംസൺ സ്പ്ലെൻഡറിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് യുവർ ഹോപ്പ് ദറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എ സിംഗിൾ ഇറ്റേണലി ഹീവ്സ് ഐ വുഡ് സ്റ്റേ ടു ഗ്രീവ് ദ സ്കൈ പക്ഷേ നിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എ സിംഗിൾ വളരെ സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ എറ്റേണലി ഹീവ്സ് ആയി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരൊറ്റ നിൻ്റെ നെടുവീർപ്പിലെ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത നിൻ്റെ ആ ഒരു നെടുവീർപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ആകാശത്തെ ഗ്രീവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിലനിൽക്കുമെന്ന് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നശിച്ചാലും നിൻ്റെ ഇമ്പീരിയൽ പവർ ഒക്കെ നശിച്ചാലും എന്താകും യെസ് നിൻ്റെ സ്നേഹം നിൻ്റെ ആ ഒരു മുംതാസിൻ്റെ വേർപാടിനുള്ള സങ്കടം ഈ ഒരു ലോകത്ത് നിലനിൽക്കും ഏതിലൂടെ നമ്മുടെ താജ് മഹൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു മോണിമെൻറ്റിലൂടെ റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ ദ ഹാഷ് തണ്ടർ ഓഫ് ഇമ്പീരിയൽ പവർ എന്നുള്ളത് എന്താ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദ ഹാഷ് പവർ ഓഫ് തൺ ഇമ്പീരിയൽ പവർ ഇമ്പീരിയൽ പവറിനെ ആ ഹാഷ് തണ്ടറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഡയറക്റ്റ് കമ്പാരിസൺ ആണ് അപ്പോൾ അത് മെറ്റ ഫെറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ലൈക്ക് എ സൺസെറ്റ് സ്ക്രിംസ് ആൻഡ് സ്പ്ലെൻഡർ എന്നുള്ളത് എന്താണ് എസ് എം എൽ ഇക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ ലൈക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ ബട്ട് It was your hope. പക്ഷെ നിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയാണ് ദറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എ സിംഗിൾ ഇറ്റേണലി ഹീവ്സ് ഐ വുഡ് സ്റ്റേ ടു ഗ്രീവ് ഇവിടെ അലിട്രേഷൻ കാണാൻ പറ്റും സിംഗിൾ സൈ എന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ എന്താണ് അലിട്രേഷൻ കാണാൻ പറ്റും സ്പ്ലിൻഡർ സൺസെറ്റ് എന്നുള്ളവിടെയും നമുക്ക് അലിട്രേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ അല്ലേ റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ മിസ് അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആൻസർ വായിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക through emeralds rubies pearls are all but as the glitter of a rainbow tricking out empty air and must pass away okay emeralds um rubies um pearls um ellum endu cheyum yes valare materialistic aayittulla karyangal aanu le emeralds um rubies um pearls um muttugalum vaidhuryangalum ellam endana maanikkokke endana rubies okke endana aa korach okke ephemeral aanu മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ഒരു റെയിൻബോ എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താണ് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് നമ്മുടെ ലോകത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാഞ്ഞു പോകും ആൻഡ് മസ്റ്റ് പാസ് എവേ എറ്റ് സ്റ്റിൽ വൺ സോളിറ്ററി ടിയർ വുഡ് ഹാങ് ഓൺ ദ ചീക്ക് ഓഫ് ദ ടൈം ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ദിസ് വൈറ്റ് ആൻഡ് ഗ്ലീമിംഗ് താജ്മഹൽ ഇതൊക്കെ നശിച്ചു പോയാലും ഒരു കണ്ണുനീർ തുള്ളിയിലെ ഒരേ ഒരു സോളിറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരൊറ്റ കിളൽ എലോൺ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരേ ഒരു കണ്ണുനീർ തുള്ളിയായിട്ട് കാലത്തിൻ്റെ കവിളുകളിൽ ആര് നിൽക്കും യെസ് നമ്മുടെ താജ്മഹൽ എന്നുള്ള പ്രതി പ്രതീകമായിട്ട് നിന്റെ കണ്ണുനീരിന്റെ പ്രതീകമായിട്ട് എന്ത് നിൽക്കും യെസ് ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ എന്ത് നിൽക്കും യെസ് നമ്മുടെ താജ്മഹൽ നിൽക്കും ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും കുറച്ച് യെല്ലോ ആർട്സ് തന്നെ മിസ് റെസ്റ്റ് എടുക്കാം ഈ ക്ലാസ്സും കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മിസ് റെസ്റ്റ് എടുക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി മരുന്നൊന്നും വേണ്ട ഓക്കെ റെഡി ക്ലിയർ ആണോ ഇവിടെയുള്ള ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ വിഷ്വൽ ഇമേജസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ എമറൽസ് റൂബീസ് പേൾസ് ഗ്ലിറ്റർ ഓഫ് റെയിൻബോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ റെയിൻബോസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് യെസ് വിഷ്വൽ ഇമേജസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോളിറ്ററി ടിയർ ചീക്ക് ഓഫ് ടൈം ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒക്കെ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആ സോളിറ്ററി ടിയറിലെ കണ്ണുനീരിനെ എന്തുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ താജ്മഹലുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതെന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് യെസ് നമ്മുടെ സോണിഫിക്കേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ചീക്ക് ഓഫ് ടൈം എന്നുള്ളതോ യെസ് നമ്മുടെ സമയമാകുന്ന കവിളുകൾ സമയത്തിന് കവിളുകളുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം അതും എന്തിനു എക്സാമ്പിൾ ആണ് യെസ് നമ്മുടെ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി അലിട്രീഷൻ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് അലിട്രീഷൻ എവിടെയാണ് കാണ
ഫ്ലീറ്റിംഗ് ആണ് ഭയങ്കര എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് യൂത്ത് വെൽത്ത് ഫെയിം ഇതിനെയൊക്കെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ടിയർ മെജസ്റ്റിക് താജ്മഹൽ ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഈ ഒരു ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അപ്രീസിയേഷൻ സെറ്റ് ആകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ആൻസറൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നോട്ട്സ് കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ആൻസേഴ്സ് വായിച്ചു നോക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആളാണ് നെക്സ്റ്റ് ആളാണ് വി ആർ ദ വേൾഡ് ഓക്കെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേഞ്ചറസ് എന്നൊക്കെ ഡേഞ്ചറസ് എന്ന് കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് സെറ്റാണല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈക്കൽ ജാക്സൺ മൈക്കൽ ജാക്സൺ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു പോമാണ് നമുക്ക് വി ആർ ദ വേൾഡ് നമ്മളാണ് ലോകം ലയണൽ റിച്ചി ജൂനിയറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മൈക്കൽ ജാക്സണും കൂടി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു പോമാണിത് അപ്പോൾ എന്താണ് പോം നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പോവുമാണ് അധികം ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചോ ഒന്നും പറയാനില്ല പോവും അല്ല ഇത് ശരിക്കും ഒരു സോങ് ആണ് സോങ്ങിൻ്റെ ലിറിക്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ റെഡി അല്ലേ ദർ കംസ് എ ടൈം വെൻ വി ഹീഡ് എ സെർട്ടൻ ഖോൾ വെൻ ദ ക്രൗഡ് മസ്റ്റ് കം ടുഗെദർ ആസ് വൺ ദർ ആർ പീപ്പിൾ ഡൈ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു ലെൻഡ് എ ഹാൻഡ് ടു ലൈഫ് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദർ കംസ് എ ടൈം വെൻ വി ഹീഡ് എ സെർട്ടൻ കോൾ ഹീഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേ അറ്റൻഷൻ എന്നാണ് കേട്ടോ ഒരു പ്രത്യേക വിളിക്ക് നമ്മൾ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട എന്ന് വരും യെസ് ഒരു സമയം വരും ആൻഡ് വെൻ ദ വേൾഡ് മസ്റ്റ് കം ടുഗെദർ ആസ് വൺ ലോകം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയം വരും അല്ലേ ലോകം എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയം വരും അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ പ്രളയം വന്നപ്പോഴും കൊറോണ വന്നപ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മുടെ ലോകം ഒരുമിച്ച് ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്നില്ലേ അതുപോലെ ഒരു ദിവസം വരും ആൻഡ് ദർ ആർ പീപ്പിൾ ഡൈയിങ് ആൾക്കാർ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു ലൺ ടെ ഹാൻഡ് ടു ലൈഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അപ്പം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സഹായ ഹസ്തം നീട്ടണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈകൾ അവർക്ക് ഒരു ഹെൽപ്പായിട്ട് അപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ ലോകത്ത് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം യെസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലേ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പ് ഓക്കെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം അതെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ചെയ്യണം നമ്മുടെ സഹായ ഹസ്തം അത്തരത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി നീട്ടണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ആൻഡ് ദർ കംസ് ഓക്കെ റെഡി വി കാൺ ഗോ ഓൺ പ്രിട്ടൻഡിങ് ഡേ ബൈ ഡേ ദറ്റ് സം വൺ സം വേർ വിൽ സൂൺ മേക്ക് എ ചേഞ്ച് അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓ അവരെ വേറെ ആരും സഹായിച്ചോളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ സഹായിക്കാൻ വേറെ പൈസക്കാർ വന്നോളൂ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും അല്ലേ പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെ പ്രിട്ടൻഡ് ചെയ്ത് അഭിനയിച്ച് നമുക്ക് എത്ര കാലം ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഒരാളെ സഹായിക്കാൻ തോന്നുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നീഡിലുള്ള ഒരാൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അവരെ സഹായിക്കുക അല്ല അതെന്ത് ചെയ്യരുത് യെസ് നമ്മൾ അവരെ വേറെ ആരെങ്കിലും വന്ന് രക്ഷിക്കുന്ന വിചാരിച്ചിരിക്കരുത് വി ഓൾ ആർ എ പാർട്ട് ഓഫ് ഗോഡ്സ് ഗ്രേറ്റ് ബിഗ് ഫാമിലി ആൻഡ് ദ ട്രൂത്ത് യു നോ ലവ് ഈസ് ഓൾ വി നീഡ് അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവമാകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് അപ്പം മനുഷ്യരിൽ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ജാതി മതം വർണ്ണവേദം ഒന്നും വേണ്ട എന്നാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് ആൻഡ് ലവ് ഈസ് ഓൾ വി നീഡ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ട കാര്യം എന്താണ് സ്നേഹമാണ് പരസ്പരം സ്നേഹം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് പരസ്പരം വേണ്ടത് റെഡിയല്ലേ okay and we can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change we all are a part of god's grace adu namlu parnu le we are the world we are the children we are the ones who make a brighter day so let's start giving there is a choice we are making we are saving our own lives appo nammalana logam nammalana logam nammal vera oral help cheyyan allekil ee vera oral logathe endengil changes kondu varum ennu vicharichu nilkada nammalana world we are children nammalana kutigale we are the ones
നീയും ഞാനും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ ലോകത്തിനെ ഒരു ബെറ്റർ പ്ലേസ് ആക്കി ഒരു നല്ല ദിവസമാക്കി മാറ്റും ആൻഡ് സെൻഡ് ദം യുവർ ഹാർട്ട് സോ ദേ വിൽ നോ ദാറ്റ് സം വൺ കെയേഴ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കൊടുക്കുക അവർ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ അവരെ കെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ കരുണ അവരോട് കരുണ കാണിക്കാൻ കരുതൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കട്ടെ ആൻഡ് ദിയർ ലൈഫ് വിൽ ബി സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഫ്രീ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവരുടെ ജീവിതം എന്തായിരിക്കും കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് കൂടുതൽ ഫ്രീ കൂടി ആയിരിക്കും ആൻഡ് ആസ് ഗോഡ് ഹാസ് ടോൺ ഹസ് ബൈ ടേണിങ് സ്റ്റോൺ ടു ബ്രെഡ് സോ വി ഓൾ മസ് ലെൻഡ് ഹെൽപ്പ് നമുക്ക് ദൈവം കാണിച്ചു തന്നതാണ് അല്ലെ കല്ലിനെ കല്ലിനെ അപ്പമാക്കിയിട്ട് ദൈവം കാണിച്ചു തന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യെസ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഈ ഒരു പോം ക്ലിയർ ആണോ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സിമിലി കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ ആസ് ഗോഡ് ഹാസ് ഷോൺ ഹസ് ബൈ ടേണിങ് സ്റ്റോൺ ടു ബ്രെഡ് ദൈവം അപ്പമാക്കിയ പോലെ അല്ലെ കല്ലിനെ അപ്പമാക്കിയ പോലെ സോറി കല്ലിനെ അപ്പമാക്കിയതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം യെസ് മറ്റുള്ളവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ് നീട്ടണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് സിമിലിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാരണം ആസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ വെൻ യു ആർ ഡൗൺ ആൻഡ് ഔട്ട് there seems no hope at all but if you just believe there is no way we can fall well 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 let's realize that a change can only come when we stand together as one appo ha ningal down and out aava ennu vachal ningal ningalde yes ningalku valare prashna alla alengil ningalku prashna undavana divasangal undava ningal valare low aayittulla divasangal undava there seems no hope at all ningal chalpo oru pradesham life il illatha divasangal undava but if you just believe there is no way we can fall well 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 ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യെസ് നിങ്ങൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ബിലീവ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും യെസ് റെഡി and let's realize that a change can only come when we stand together as one പക്ഷേ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്ത് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ നിങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിക്കുക നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലോകത്ത് ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക അപ്പം നിങ്ങളുടെ തോൽവികളിൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കരുത് അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷകളും ഇല്ലാത്ത ദിവസങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സ്റ്റാൻഡ് വി വി സ്റ്റാൻഡ് ടുഗേദർ ആസ് വൺ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ട് ഈ ലോകത്ത് മുന്നേറണം റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഇതിൻ്റെ അപ്രിസിയേഷൻ മിസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കുക മിസ് വായിച്ച് തരണോ ഓക്കെ റെഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ആർ ദ വേൾഡ് എന്നുള്ളത് പോമാണ് ആൻഡ് മറ്റുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് റെഡി ആൻഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് നിങ്ങളിത് വായിച്ച് നോക്കാട്ടെ അപ്രിസിയേഷൻ നിങ്ങൾ വായിക്കില്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ റെഡി ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മുടെ റോസ പാക്സ് സാറ്റ് സ്റ്റിൽ റോസ പാക്സിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ച് പറഞ്ഞാലോ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ഫ്രീഡം ഫ്രൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് പീപ്പിൾ അമേരിക്കൻ സിവിൽ റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെൻ്റ് മദർ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന റോസ പാക്സിൻ്റെ കഥയെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ റോസ പാക്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ ഫസ്റ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നല്ല കഷ്ടപ്പെട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഭയങ്കര എക്സോസ്റ്റഡ് ആയി ക്ഷീണിച്ച് വർക്ക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരികയാണ് അപ്പോൾ ആളുടെ മനസ്സിൽ എന്തോ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് വെൻ ഷി ഗോട്ട് ഇൻ ടു ദ ബസ് സോ മെനി സീറ്റ്സ് ആർ വേക്കൻറ്റ് ആൻഡ് ഷീ ഓക്യൂപ്പൈഡ് വൺ സീറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബസ് കയറിയപ്പോൾ കുറേ സീറ്റ് വേക്കൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു സീറ്റിൽ ആര് കയറിയിരുന്നു യെസ് നമ്മുടെ റോസ പാക്സ് കയറിയിരുന്നു ആൻഡ് അപ്പോഴാണ് അവിടെ പാസഞ്ചേഴ്സിലെ ബ്ലാക്ക് പാസഞ്ചേഴ്സ് വൈറ്റ് പാസഞ്ചേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് പാസഞ്ചേഴ്സിന് നീറ്റ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് നീറ്റ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഹാഡ് ടു ഗെറ്റ് ഓഫ് ദ ബസ് ടു ഗോ റൗണ്ട് ടു ദ ബാക്ക് ഡോർ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഓൺ ടു ദ ബസ് എഗെയിൻ ആ സ്റ്റാൻഡിങ് പാസഞ്ചർ അപ്പോൾ ഒരു വൈറ്റ് പാസഞ്ചർ വന്ന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ബസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി വീണ്ടും ബാക്ക് ഡോറിൽ കൂടെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് പാസഞ്ചറായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യണമായിരുന്നു 
and they knew that they could not fight with the police and so they decided to fight with the bus company angana avarku ayirunnu avarku police aayittu adichu idipidi aayittu pidichu nilkan kadiyilla adond avaru endu cheyana yes avare bus company ke edire fight cheyana angane oru black passenger polum endu illa oru black passenger polu bus il yathra cheyyula nu theermanikkana color cheyam le ഓക്കെ ഗൈസ് ക്ലിയർ ആണോ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ എന്തല്ല ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് അല്ല ഓക്കെ അതൊരു ഇയർ ആണല്ലേ ത്രീ എയ്റ്റി വൺ ഡേയ്സ് ആണ് കേട്ടോ ത്രീ എയ്റ്റി വൺ ഡേയ്സിലാണ് നമ്മളെ റോസാ പാക്സിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്യാണ് ബസ് ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്യാണ് അത് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് ദിവസം വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ആൻഡ് അങ്ങനെ അവർ ഫുൾ അടി ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ റോസാ വാക്സിന് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രഖ്യാപിക്കും ഈ സെഗ്രിഗേഷൻ അല്ലെ വിവേചന നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ പുരുഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വിവേചനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഒരു നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് അൺലോഫുൾ ആണ് അൺലോഫുൾ ആണ് എന്ന് ഇവർ പ്രഖ്യാപിക്കും ആൻഡ് അതിനുശേഷം റോസാ പാക്സ് എന്ത് ചെയ്തു അമേരിക്കൻ പീപ്പിളിൻ്റെ അഭിമാനമായിട്ട് മാറി അമേരിക്കൻ ബ്ലാക്ക് റൈറ്റ്സ് മൂമെൻറ്റിലെ മദർ എന്നൊക്കെയാണ് പിന്നീട് റോസാ പാക്സ് അറിയപ്പെട്ടത് ആൻഡ് ഈ ഒരു കഥയിൽ ലാസ്റ്റ് ആരും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി പണ്ട് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ട്രെയിനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് വിടിപ്പിക്കാൻ അല്ലെ എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയം പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രതികരിക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ ഗാന്ധിജി അപ്പോൾ ഗാന്ധിജീനെ പറ്റിയിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് യെസ് നമ്മുടെ റോഡ്സ് ആ പാക്ക് സാറ്റ് സ്റ്റെൽ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പെട്ടെന്ന് നോക്കാനുള്ളത് അതിൻ്റെ വില്ലേജ് ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് എന്നുള്ള പോവം ഹെൻറി വേർഡ്സ് വത്ത് ലോങ് ഫിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോവമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു പോവം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അല്ലേ റെഡി അല്ലേ ഇത് വില്ലേജ് ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് എന്നുള്ള പോവം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അണ്ടർ ഈ സ്പ്രെഡിങ് ചെസ്റ്റ് നട്ട് ഓക്കെ chestnut tree the village smithy hands the smith a mighty man is he with large and sinewy hands and the muscles of his brawny arms are strong as iron bands appo avare chestnut tree ingane virichirikkana appo avade oru smithy hands la village smithy hands nu chala oru kolla panikaran irunnittu adeham valare endana mighty aayittulla valare strong aayittulla shakti illa oru aalana and with large and sinewy hand velliya sinewy nu parnal dal endana strong muscles illa hands ne aanu nammal sinewy hands nu parayunnathu and the muscles of the brawny arms are strong as iron bands adehathinte muscles okke endu pole strong aanu iron bands pole strong aanu ennaanu parayun ready ഇവിടെയുള്ള ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മൈറ്റി മാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അലിട്രേഷൻ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലെ മിസ് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മിസ് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ മിസ് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ റെഡി and with large and sinewy hands and the muscles of the brawny arms are strong as iron bands adeyathinte muscles iron bands pole strong aanu as you use edittu compare cheyumbo nammal adin endha paraya simile and visual images evade kore use edittund le yes വിഷ്വൽ ഇമേജസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൈറ്റി മാൻ സ്ട്രോങ് മാൻ ആണ് ആൻഡ് ബ്രോണി ആംസ് ആണ് ബ്രോണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്ട്രോങ് മസിൽസ് ആംസിനെയാണ് ബ്രോണി ആംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം യെസ് അവിടെ എന്താണ് യെസ് ആണ് ഓക്കെ യെസ് മിസ് വാട്ട് ഹാപ്പൺ മിസ്സിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇത്തിരി പോയിട്ടാ ഇത്തിരി അല്ല അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഓക്കെ റെഡി ഇനി അടുത്ത സ്റ്റാൻസിലേക്ക് പോവാം ഹിസ് ഹെയർ ഈസ് ക്രിസ്പ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ലോങ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹെയർ എന്താണ് വളരെ ക്രിസ്പാണ് ഡ്രൈ ആണ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ലോങ് ആണ് നല്ല ബ്ലാക്ക് കളറുള്ള ലോങ് മുടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് ഹിസ് ഫേസ് ഈസ് ലൈക്ക് ദ ടാൻ ടാൻ അടിച്ചല്ലേ നമ്മൾ ടാൻ അടിക്കാമെന്ന് പറയില്ലേ അപ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശം ഇട്ട് ടാൻ അടിച്ച് ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ് എന്താണ് ആ ലൈക്ക് ടാൻ ടാൻ പോലെയാണ് ആൻഡ് ഹിസ് ബ്രോ ഈസ് വെറ്റ് വിത്ത് ഹോൺ ഓണ സ്വെറ്റ് ലെ അദ്ദേഹത്തിന് സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള വേർപ്പ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുരികങ്ങളൊക്കെ നനഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഹി
ഒക്കെ അദ്ദേഹം ആരിൽ നിന്നും കടം വാങ്ങുന്നില്ല അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ലോകത്തിനെ തന്നെ അദ്ദേഹം മുഖം കൊണ്ട് നോക്കി ഒരു പേടിയും ഇല്ലാതെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം എന്താണ് അദ്ദേഹം ആരോടും കടമൊന്നും വാങ്ങുന്നില്ല അദ്ദേഹം അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇവിടെ സിവിൽ എന്താ ഹിസ് ഫേസ് ഈസ് ലൈക്ക് എ ടാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ സിമിലിയാണുള്ളത് ആൻഡ് ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എപ്പിത്തറ്റ് കാണാൻ പറ്റും ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എപ്പിത്തറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡൗണിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വേറൊരാൾ ആൾക്ക് അട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഓണസ്റ്റ് സ്വെറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആരാണ് ഓണസ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്മിത്തി ആണല്ലേ ഓണസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്മിത്ത് ആണ് വില്ലേജ് സ്മിത്ത് ആണ് ഓണസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സ്മിത്തി അല്ല വില്ലേജ് സ്മിത്ത് ഓക്കെ വില്ലേജ് സ്മിത്ത് ആണ് ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വില്ലേജ് സ്മിത്ത് ആണ് ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓണസ്റ്റി എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്ക് സ്വെറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതെന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എപ്പിത്തറ്റിന് എക്സാമ്പിളാണ് ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഹി ഹി ഹ് എന്നുള്ള സൗണ്ട് ഒക്കെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് അലിട്രേഷൻ എക്സാമ്പിളാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ആൻഡ് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് 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 സ്റ്റാൻസിലേക്ക് പോവാം നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസിലേക്ക് പോവാം വി ക്യൻ വീക്ക് ഔട്ട് ഫ്രം മോൺ ടിൽ നൈറ്റ് യു ക്യാൻ ഹിയർ ഈസ് ബെലോസ് ബ്ലോ ആ ആ വീക്കെൻഡ് തൊട്ടിട്ട് വീക്ക് ഔട്ട് വരെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെയിലി ഇല്ല എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെ എന്ത് കേൾക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ ഹിയർ ഹിസ് ബെലോസ് ബ്ലോസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബെലോസ് ബ്ലോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ബെലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തീ ഊതി പെരുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ കാറ്റ് കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സാധനത്തിനാണ് ബെലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ റെഡി അല്ലേ ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഹിയർ ഹിം സ്വിങ് ഹിസ് ഹെവി ലൈറ്റ് സ്ലെറ്റ് ഹെവി സ്ലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹാമർ ആണ് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ലോഹ് കടിച്ച് വരുത്താൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹാമറിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെവി സ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഹെവി സ്ലെറ്റിൻ്റെ ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്ന സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും വിത്ത് മെഷേർഡ് ബീറ്റ് ആൻഡ് സ്ലോ ലൈക്ക് എ സെക്സ് ടെൻ റിങ്ങിങ് ദ വില്ലേജ് ബെൽ വെൻ ദ ഈവനിങ് സൺ ഈ സ്ലോ അപ്പോൾ വളരെ ഒരു താളത്തിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ കപ്പ്യാരല്ലേ സെക്സ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കപ്പ്യാർ പള്ളി മണി അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടിങ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു താളല്ലേ അതേ ഒരു താള മയത്തിലാണ് ആര് നമ്മുടെ വില്ലേജ് സ്മിത്ത് ഇങ്ങനെ യെസ് കൊല്ല കൊല്ലം പഠിക്കാനൻ ആ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് അടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഇമേജസ് ആണ് കാണാൻ പറ്റുക ഓഡിറ്ററി ഇമേജസ് കാണാം അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ആ ഒരു നമ്മുടെ ഹെവി സ്ലെഡ്ജ് വെച്ച് അടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കുന്നത് പോലെ തോന്നില്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓഡിറ്ററി ഇമേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സിമിലി കാണാൻ പറ്റുമല്ലേ സെക്സ്റ്റണ പോലെയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈക്ക് സെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ലൈക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലൈക്ക് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സിമിലി എന്ന് പറയും ആൻഡ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അലിട്രേഷൻ കാണാം വ് വ് എന്നുള്ള സൗണ്ട് ബ് ബ് എന്നുള്ള സൗണ്ട് ഹ് ഹ് എന്നുള്ള സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസിലേക്ക് പോവാം ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ കമ്മിങ് ഹോം ഫ്രം സ്കൂൾ ലുക്ക് ഇൻ അറ്റ് ദ ഓപ്പൺ ഡോർ അപ്പോൾ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് നമ്മുടെ കൊല്ലൻ്റെ ആലയിലേക്ക് പോകും എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഓപ്പൺ ഡോറിൻ്റെ അവിടെ പോയി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ദ ലൗ ടു സീ ദ ഫ്ലെയിമിങ് ഫോർജ് ആ കത്തി ജ്വലിക്കുന്ന ആ ഒരു ചൂള കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ ആ ഒരു ഫോജ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഫോജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കൊല്ലൻ്റെ ഇരുമ്പ് കുരുക്കുന്ന ഈ ഒരു തീ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സാധനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫോജത്തിൽ ഫോജിൽ ഫ്ലെയിം അല്ലേ തീ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികൾ ഓടി പോവുകയാണ് ആൻഡ് ഹിയർ ദ ബെല്ലോസ് റോ ബെല്ലോസ് റോ റിയോ ഇല്ല ബെല്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സാധനമാണല്ലേ ആ ഒരു ഒച്ചണ്ടാക്കുന്ന സാധനം ഇങ്ങനെ അലറുന്ന സൗണ്ട് അവർ കേൾക്കുകയാണ് ആൻഡ് ക്യാച്ച് ദ ബേണിങ് സ്പാക്കിൾസ് ദാറ്റ് ഫ്ലൈ ലൈക്ക് ഷാഫ് ഫ്രം ത്രഷിങ് ഫ്ലോർ അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഒരു കൃഷി ചെയ്യുന്ന അവിടെ കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ്
ഞായറാഴ്ച എന്ത് പോകുന്നു ചർച്ചിൽ പോകുന്നു പള്ളിയിൽ പോകുന്നു ആൻഡ് സിറ്റ്സ് എമങ് ഹിസ് ബോയ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നു അല്ലെ ചെക്കന്മാരുടെ കൂടെ സൺസിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നു ഹി ഹിയേഴ്സ് ദ പാഴ്സൺ പ്രേ ആൻഡ് പ്രീച്ച് അവിടെയുള്ള പാഴ്സൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള പാഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് ആ പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും പോയി കേൾക്കാറുണ്ട് ആൻഡ് ഹി ഹിയേഴ്സ് ഹിസ് ഡോട്ടേഴ്സ് വോയിസ് സിംഗിങ് ഇൻ ദ വില്ലേജ് കൊയർ അവിടെ കൊയറിൽ തൻ്റെ മകൾ പാട്ട് പാടുന്നതായിട്ട് ആര് കേൾക്കുന്നു നമ്മുടെ വില്ലേജ് സ്മിത്ത് കേൾക്കുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് മേക്സ് ഹിസ് ഹാർട്ട് റീജോയ്സ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ മനസ്സെന്താവാണ് സന്തോഷം ഉണ്ടാവാണ് റീജോയ്സ് ആവാണ് ഹാപ്പിനെസ് ആവാണ് ഇവിടെ ഓഡിറ്ററി ഇമേജസ് എന്താ പാഴ്സൺ പ്രേ ചെയ്യുക പ്രീ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് കേൾക്കുന്നത് പോലെ തോന്നില്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓഡിറ്ററി ഇമേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അലിട്രേഷൻ ഉണ്ടല്ലേ പ് 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 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അലിട്രേഷന് എക്സാമ്പിളാണ് റെഡിയല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിലേക്ക് പോവാം It sounds to him like her mother's voice singing in paradise. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതാണ് പാരഡൈസിൽ നിന്ന് പാട്ട് പാടുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ പാരഡൈസിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പാട്ട് പാടുന്നത് പോലെയാണ് മകള് കൊയറിൽ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ നമ്മുടെ വില്ലേജ് സ്മിത്തിന് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ലൈക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതെന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സിമിലിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹി നീഡ്സ് മസ്റ്റ് തിങ്ക് ഓഫ് ഹർ വൺസ് മോർ ഹൗ ഇൻ ദ ഗ്രേവ് ഷീ ലൈസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ വില്ലേജ് സ്മിത്ത് വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടി തൻ്റെ ഭാര്യ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഒരു ഗ്രേവിൽ ആ ഒരു കുഴിമാടത്തിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാവാ എന്നൊന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ് ആൻഡ് വിത്ത് ഹിസ് ഹാർഡ് റഫ് ഹാൻഡ് ഹി വൈപ്സ് എ ടിയർ ഔട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ഹാൻഡ് എന്നിട്ട് ആ വിഷമം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിപരിക്കാനായിട്ടുള്ള കൈകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണ് നീരുകൾ ഇങ്ങനെ തുടയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ റെഡിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ സിമിലി ഉണ്ടല്ലേ ലൈക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അലിട്രേഷൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഹി ഹർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹ് ഹ് എന്നുള്ള സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് അലിട്രേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹിസ് ഹാർഡ് ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അലിട്രേഷന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ റെഡിയാണോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസിലേക്ക് പോവാം ടോയ്ലിങ് റിജോയിസിങ് സൊറോയിങ് ഓൺവേർഡ് ട്രൂ ലൈഫ് ഹി ഗോസ് ഈച്ച് മോർണിംഗ് സീസ് സം ടാസ് പി ഗിൻ ആൻഡ് ഈച്ച് ഈവനിങ് സീസ് ഇറ്റ് ക്ലോസ് ആൻഡ് ഈ സംതിങ് അറ്റംപ്റ്റഡ് സംതിങ് ഡൺ ഹാസ് ഏൺ ഡേ നൈറ്റ്സ് റിപ്പോസ് അങ്ങനെ ടോയ്ലിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ടോയ് ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് റീജോയ്സിങ് ഉണ്ട് ഇടയ്ക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് സങ്കടമുണ്ട് ഇതൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ വില്ലേജ് സ്മിത്തിൻ്റെ ലൈഫ് ഓൺവേർഡ് ത്രൂ ലൈഫ് ഹി ഗോസ് അദ്ദേഹം എന്നിട്ടും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ലൈഫിൽ മുന്നോട്ട് 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 പോവാണ് ഈച്ച് മോർണിംഗ് സീ സം ടാസ്ക് ബിഗിൻ ഓരോ ദിവസം എന്താണ് അദ്ദേഹം പുതിയ ഒരു ടാസ്ക് ആയിട്ട് പുതിയ ഒരു പണിയായിട്ടാണ് വരുന്നത് ആൻഡ് ഈച്ച് ഈവനിങ് സീസ് ഇറ്റ് ക്ലോസ് അങ്ങനെ എല്ലാ ഈവനിങ്ങും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പണി വൃത്തിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് ആൻഡ് സംതിങ് അറ്റംപ്റ്റഡ് സംതിങ് ദൻ ഹാസ് ഏൺ ഡേ നൈറ്റ് റിപ്പോസ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയോ ശ്രമിച്ചു എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉറക്കത്തിനെ ആ സ്വീകരിക്കുകയാണ് റിപ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലീപ്പാണ് കേട്ടോ സ്ലീപ്പാണ് റെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീപ്പാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അലിട്രേഷൻ കാണാം സി സം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അലിട്രേഷൻ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് റെഡിയല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസിലേക്ക് പോവാം താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് ടു ദി മൈ വേർത്ത് ഈ ഫ്രണ്ട് ഫോർ ദ ലെസ് ആൻഡ് ദ ഹാസ് തോട്ട് ദസ് ആൻഡ് ദ ഫ്ലെയിമിങ് ഫോർജ് ഓഫ് ലൈഫ് ആ ഫോർച്യൂൺസ് മസ്റ്റ് ബി റോട്ട് ആൻഡ് ദസ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് സൗണ്ട് സൗണ്ടിങ് ആൻഡ് വിൽ ഷേപ്ഡ് ഈച്ച് ബേണിങ് ഡീഡ് ആൻഡ് തോട്ട് ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ചെങ്ങായി താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ചെങ്ങായി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ റൈറ്റർ പറയാണ് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ടേ ഫോർ ദ ലെസ് ആൻഡ് തൗ ഹാസ് തോട്ട് നീ പഠിപ്പിച്ച നന്ദ നിൻ്റെ പാഠത്തിന് എനിക്ക് നന്ദിയുണ്ട് എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ആ ജോലി ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ സന്തോഷങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും സ്ട്രഗിൾ
ഫ്ലവർ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ സോങ് ഓഫ് ഫ്ലവർ എന്നുള്ളത് ഫ്ലവർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് ഫ്ലവറിൻ്റെ ജനനം തൊട്ട് മരണം വരെയുള്ള ആ ഒരു കാര്യത്തിനെയാണ് ഇവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ പറയാണ് ഇവിടെ പെർസോണിഫിക്കേഷൻ ആണല്ലേ ഇവിടെ ഫ്ലവറിനെ മൊത്തം പെർസോണിഫൈ ചെയ്തിരിക്കാനുള്ളത് കാരണം ഫ്ലവറിനെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയോ ഇല്ല ഫ്ലവർ പക്ഷെ ഇവിടെ പാട്ട് പാടാണ് ആ ഞാൻ എന്താണ് ഞാൻ ഓക്കെ ആ എ കൈൻ വേർഡ് അട്ടേർഡ് ആൻഡ് റിപ്പീറ്റഡ് ആ വളരെ ബൈ ദ വോയിസ് ഓഫ് നേച്ചർ പ്രകൃതിയുടെ ഭാഷയില്ലേ പ്രകൃതി ആ ഉച്ചരിക്കുന്ന വളരെ ദയയുള്ള വേർഡാണ് അട്ടേർഡ് ബൈ ആൻഡ് റിപ്പീറ്റഡ് ഉച്ചരിക്കുന്ന ദയയുടെ വാക്കാണ് ഞാൻ എന്നാണ് ഇവിടെ ഫ്ലവറിനെ ഫ്ലവർ തന്നെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഐ എം എ സ്റ്റാർ ഫോളൻ ഫ്രം ദ ബ്ലൂ ടെൻ അപ്പോൾ ദ ഗ്രീൻ കാർപ്പറ്റ് അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അല്ലെ സോറി ആകാശത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ പതിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നക്ഷത്രമാണിത് ഇവിടെ ബ്ലൂ ടെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൈ ആണ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ കാർപ്പറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏർത്ത് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് പതിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാർ ആണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഐ എം എ കൈൻ വേർഡ് അറ്റേർഡ് ആൻഡ് റിപ്പീറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫ്ലവറിനെ ഒരു കൈൻ വേർഡ് റിപ്പീറ്റഡ് ബൈ ദ നേച്ചറായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഡയറക്റ്റ് കമ്പാരിസൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മെറ്റഫറ എന്ന് പറയാം ഐ എം എ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താണ് മെറ്റഫറ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ റെഡിയല്ലേ നേച്ചേഴ്സ് വോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ആണ് നേച്ചറിന് എന്തില്ല വോയിസ് ഇല്ല ഓക്കെ റെഡി ഐ ആം ദ ഡോട്ടർ ഓഫ് ദ എലമെൻസ് വിത്ത് ഹും വി കൺസീവ്ഡ് വിൻഡർ കൺസീവ്ഡ് ടു ഹും സ്പ്രിങ് ഗേവ് ബേർത്ത് ഐ വാസ് റേഡ് ഇൻ ദ ലാപ്പ് ഓഫ് സമ്മർ ആൻഡ് ഐ സ്ലപ്റ്റ് ഇൻ ദ ബെഡ് ഓഫ് ഓട്ടം ഞാൻ എന്താണ് ഞാൻ ഡോട്ടർ ആണ് ഈ ഒരു എലമെൻസിൻ്റെ ഡോട്ടർ ആണ് ഇവിടെ കുറേ സീസൺസിൽ ഫ്ലവറിന് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് വിത്ത് ഹും വിൻഡർ കൺസീവ്ഡ് എൻ്റെ വിൻഡർ ആണ് കൺസീവ് ചെയ്യുക പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുക അല്ലേ എൻ്റെ വിൻഡർ ആണ് ഗർഭം ധരിക്കുന്നത് ആൻഡ് സ്പ്രിംഗ് ആണ് എനിക്ക് ജന്മം നൽകുക അല്ലേ വസന്തകാലത്തിലാണ് പൂക്കൾ വിരിയുക അപ്പോൾ സ്പ്രിംഗ് ആണ് എനിക്ക് ജന്മം നൽകുക ആൻഡ് ഞാൻ സമ്മറിൻ്റെ ലാപ്പിൽ മടിത്തട്ടിലാണ് എന്നെ വളർത്തുന്നത് റേർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിങ് ആഫ്റ്റർ സോറി ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ബ്രിങ് അപ്പ് ഒക്കെ എന്നുള്ള മീനിങ് ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ready and slept in the bed of autumn angane nan avasanam autumn kaalath autumn nu parnale aa ilayum poovukku poyina sharath kaalathiniyana nammal autumn kaalam ennu paraya autumn inda samayath nan endagum aa marikkum aa oru nashichu pogule appo idana nammude flower parayunnathu flower inde jananam thottu adu pole avasanam vareyulla aa oru journey aanu parayunnathu okay and i clear alle clear alle appo ivide ഡോട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ എം എ ഡോട്ടർ ഓഫ് എലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റഫറും ഉണ്ട് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഡോട്ടർ ആവോ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് വ് വ് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ലിറ്ററേഷൻ ഉണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് 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 സ്റ്റാൻസയിലേക്ക് പോവാം ഐ ഡോൺ ഐ യുണൈറ്റ് വിത്ത് ദ ബ്രീസ് ആ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും രാവിലെ ആകുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലൈൻ അലിറ്ററേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ സെക്കൻഡ് ലൈൻ അലിറ്ററേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ വിത്ത് വിൻഡർ ഓക്കെ വിത്തും വിൻഡറും അലിറ്ററേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഡോൺ ഐ യുണൈറ്റ് വിത്ത് ദ ബ്രീസ് അപ്പം ബ്രീസ് ആയിട്ട് ഞാൻ യുണൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പ്രഭാതത്തിൽ സൺറൈസിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ എന്തായിട്ട് യുണൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബ്രീസും ആയിട്ട് കാറ്റും ആയിട്ട് യുണൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടു അനൗൺസ് ദ കമ്മിങ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ആ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ വരവറിയിക്കാൻ അപ്പോൾ രാവിലെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ വരൂലെ സൺറൈസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ആ കാറ്റിൻ്റെ കൂടെ ആരാടും ഫ്ലവേഴ്സ് ആടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഫ്ലവർ പറയുന്നത് ഞാൻ രാവിലെ സൂര്യൻ്റെ വരവറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ബ്രീസിൻ്റെ കൂടെ ചേരുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അറ്റ് ഇവൻറ്റ് ഐഡ് ഐ ജോയിൻ ദ ബേർഡ്സ് ഇവൻറ്റ് ഐഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈവനിങ് ആണ് കേട്ടോ ഈവനിങ്ങിൽ ഞാൻ ബേർഡ്സിൻ്റെ കൂടെയാണ് ചേരുക ഇൻ ബിഡിങ് ദ ലൈറ്റ് ഫെയർവെൽ അങ്ങനെ രാത്രിയായി വൈകുന്നേരമായി ആ ടാറ്റാ ബൈ ബൈ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആരെ കൂടെ കൂടും ബേർഡ്സിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഈവനിങ്ങിൽ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യാറുള്ളത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ the plains are decorated with my beautiful colors and the air is scented with my fragrance i plains plains ennu varnal samadalangale aanu to nirappayittulla pradeshangale aanu nammal plains ennu
ഇവിടെ ആരാണ് മൂണും സ്റ്റാർസും ഒക്കെയാണ് ആരെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക രാത്രി നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സിനെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ആൻഡ് ആസ് ഐ എവേക്കൺ ഐ സ്റ്റേയർ അറ്റ് ദ സൺ അങ്ങനെ രാവിലെ ആയിട്ട് ഞാൻ എഴുന്നേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആരെയാണ് കാണുന്നത് സണ്ണിനെയാണ് വിച്ച് ഈസ് ദ ഒള്ളി ഐ ഓഫ് ദ ഡേ അപ്പോൾ രാവിലെ അല്ലെ പകലിൻ്റെ ഒരേ ഒരു കണ്ണായിട്ടുള്ള സണ്ണിനെയാണ് ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ റെഡി അല്ലേ ഇവിടെ എംപ്രൈസ് ചെയ്യുക കെട്ടിപ്പിടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷന് എക്സാമ്പിൾ ആണല്ലേ മനുഷ്യന്മാരല്ലേ കെട്ടിപ്പിടിക്കുക ഇവിടെ എന്തിനാണല്ലേ ഈ കാറ്റും പൂവൊക്കെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് റെഡി അപ്പോൾ എന്താണത് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് റെഡി അപ്പം അടുത്ത സ്റ്റാൻസിലേക്ക് പോവാം ഐ ഡ്രിങ്ക് ഡ്യൂ ഫോർ വൈൻ ആൻഡ് ഹെ കൺ ടു ദ വോയിസസ് ഓഫ് ദ ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ഡാൻസ് ടു ദ റിത്ത മിക്സ് വേയിങ് ഓഫ് ദ ഗ്രാസ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ വൈനായിട്ട് ഞാൻ കുടിക്കുന്നത് ഡ്യൂ ആ മഞ്ഞ തുള്ളികളാണ് ഞാൻ വൈനായിട്ട് കുടിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഹെ കൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിസൺ ചെയ്യാന്നാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ആ ബേർഡ്സിൻ്റെ വോയിസ് ഞാൻ കേൾക്കും ലിസൺ ചെയ്യും ആൻഡ് ഡാൻസ് ടു ദ റിതമിക് സ്വേയിങ് ഓഫ് ഗ്രാസ് ആ ഗ്രാസിൻ്റെ ആ ഒരു സ്വേയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്വേയിങ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ഗ്രാസിൻ്റെ സ്വേയിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ആ ഒരു ഗ്രാസിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ഡാൻസ് കളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇലക്ട്രീഷൻ എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് ഡ്രിങ്ക് ഡ്രിയൂ എന്നുള്ള ഡിങ് ഡ്രിങ്ക് ഡ്യൂ ഇവിടെ ഡി ഡ് എന്നുള്ള സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇലക്ട്രീഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്ലിയർ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ സോറി ഐ ആം ദ ലവേഴ്സ് ഗിഫ്റ്റ് ഐ ആം ദ വെഡിങ് റീറ്റ് ഐ ആം ദ മെമ്മറി ഓഫ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ഐ ആം ദ ലാസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലിവിങ് ടു ദ ഡെറ്റ് ആൻഡ് ഐ ആം എ പാർട്ട് ഓഫ് ജോയ് ആൻഡ് എ പാർട്ട് ഓഫ് സോറോ ഓക്കെ ഞാൻ എന്താണ് ലവേഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന ഗിഫ്റ്റ് ആണല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ലവേഴ്സിന് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലേ അപ്പം അതിനെയാണ് ഞാനൊരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ഫ്ലവർ പറയാണ് ഞാനൊരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ഐ ആം ദ വെഡിങ് റീത്ത് ഞാൻ വെഡിങ്ങിന് കൊടുക്കുന്ന ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ഐ ആം ദ മെമ്മറി ഓഫ് എ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു മെമ്മറി ആയിട്ട് ഒരു ഓർമ്മയായിട്ട് എന്നെ കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ മെമ്മറി ഓഫ് എ മൊമെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എം എം എന്നുള്ള സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അത് എലിട്രേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് റെഡി ആൻഡ് ഐ ആം ദ ലാസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലിവിങ് ടു ദ ഡെറ്റ് അപ്പോൾ മരിച്ചൊരാൾക്ക് അവസാനമായിട്ട് ജീവനുള്ള ഒരാൾ കൊടുക്കുന്ന എന്താണ് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഐ ആം എ പാർട്ട് ഓഫ് ജോയ് എൻ്റെ പാർട്ട് ഓഫ് സോറോ ഞാൻ സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സങ്കടത്തിൻ്റെയും ഭാഗമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സന്തോഷമുള്ള സമയത്തിലും എന്നെ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് സങ്കടമുള്ള ഒരാൾ അവസാനം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അർപ്പിക്കുന്നത് എൻ്റെ എന്തിനാണ് എന്നെയാണ് എൻ്റെ റീത്താണ് അല്ലേ എൻ്റെ റീത്തല്ല എന്നെയാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു റീത്താണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതൊക്കെ മെറ്റഫറിനും എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ ഫ്ലവറിനെ ഗിഫ്റ്റ് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ടും വെഡിങ് റീത്ത് ആയിട്ടും മെമ്മറി ഓഫ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ റെഡി ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ആൻഡ് ബട്ട് ഐ ലുക്ക് അപ്പ് ഹൈ ടു സി ഓൺലി ദ ലൈറ്റ് ആൻഡ് നെവർ ലുക്ക് ഡൗൺ ടു സി മൈ ഷാഡോ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വിസ്റ്റം വിത്ത് മാൻ മസ് ലേൺ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അവ ഐ ലുക്ക് ഹപ്പ് ഹൈ ടു സി ഓൺലി ദ ലൈറ്റ് പക്ഷേ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായാലും അല്ലേ ഞാൻ സങ്കടത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ഭാഗമാണെങ്കിലും ഞാൻ മുകളിലേക്ക് മാത്രം വെളിച്ചം കാണാൻ വേണ്ടി മുകളിലേക്ക് മാത്രമാണ് നോക്കാറുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നെഗറ്റീവ്സ് കേൾക്കാറില്ല ഞാൻ നെഗറ്റീവിലേക്ക് നോക്കാറില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവാണ് നോക്കാറുള്ളത് ആൻഡ് നെവർ ലുക്ക് ഡൗൺ ടു സി മൈ ഷേഡോ ഞാൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ നിഴൽ കാണാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ഷേഡോ കാണാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ പാസ്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കാറില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും നല്ല ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ കൂടിയാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ വിസ്റ്റം വിച്ച് മാൻ മസ്റ്റ് ലേൺ അപ്പോൾ ഇതാണ് മനുഷ്യൻ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിവേകം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലവർ പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ നീഴലിലേക്ക് നോക്കി നമ്മുടെ പാസ്റ്റിലേക്ക് നോക
എൻ്റെ ഞരമ്പുകളെ ആ ഞരമ്പുകൾക്ക് ആശ്വാസമായിക്കൊണ്ട് ആ ഒരു മഴ എന്നിലേക്ക് പെയ്യാണ് എനിക്കൊരു ആശ്വാസം നൽകുകയാണ് ഇവിടെ ടാക്ടൈൽ ഇമേജസ് ടാക്ടൈൽ ഇമേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഇമേജസിനെയാണ് നമ്മൾ ടാക്ടൈൽ ഇമേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കിസ്ഡ് മൈ പാച്ച് ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ നമുക്ക് ടാക്ടൈൽ ഇമേജസ് ആയിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണോ റെഡി ഓക്കെ ഈ മെറ്റഫർ പാസ്റ്റ് ഫേസ് ഫേസിനെ പാസ്റ്റ് ലാൻഡ് ആയിട്ട് വരണ്ട് തുടങ്ങിയ ലാൻഡ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പം അതെന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് യെസ് നമ്മുടെ മെറ്റഫറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇവിടെ അലിട്രീഷൻ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ സോഫ്റ്റ് സൂത്തിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സു സു എന്നുള്ള സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് അലിട്രീഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസിലേക്ക് പോവാം ദ വേരി ലൈൻസ് ഡി ഡിട്രോംലി റേസ് ഓഫ് ഡേ ലോങ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഫെറ്റീക് ഫ്രം മൈ വിസേജ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു വേറി ലൈൻസ് അല്ലേ എൻ്റെ ആ രാവിലെ മൊത്തം പണിയെടുത്തതിൻ്റെ ആ ഒരു ടയേർഡ്നെസ്സിൻ്റെ മാർക്സ് ഒക്കെ അതെന്ത് ചെയ്തു ഇറൈസ് ചെയ്തു മായ്ച്ച് കളയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇറൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാം കേട്ടോ അത് ഇറൈസ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഓഫ് ലോ ഡേ ലോങ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഫെറ്റീക് ആ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ മൊത്തം ഫെറ്റീക് അല്ലെ ക്ഷീണം ക്ഷീണത്തിൽ നിന്നും ക്ഷീണം എൻ്റെ ഫേസിൽ നിന്നും എൻ്റെ മുഖത്തിൽ വിസേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസാണ് എൻ്റെ മുഖത്തിൽ നിന്നും ആ ഒരു മഴ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞു ഇറൈസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു വെറ്റ് ക്ലോത്ത്സ് ക്ലങ് ടു മൈ ബോഡി ലൈക്ക് ആൻ ഇൻഫൻ ആ നനഞ്ഞ അല്ലേ നനഞ്ഞ ക്ലോത്ത്സ് എൻ്റെ ബോഡിയുമായിട്ട് ക്ലങ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റി ചേർന്ന് നിൽക്കുക ലൈക്ക് ആൻ ഇൻഫൻ ഒരു കുട്ടി ഒരമ്മയുടെ നെഞ്ചോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് മഴ പെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലോത്ത്സൊക്കെ എൻ്റെ ശരീരത്തേക്ക് പറ്റി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് ടു ഇറ്റ്സ് മദേഴ്സ് ബോസ് അൺസ്റ്റഡി മൈ ഗേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അങ്ങനെ ആ ഒരു മഴയൊക്കെ നനഞ്ഞ് മൊത്തം നനഞ്ഞ് പിടിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ അൺസ്റ്റഡി ആവാണ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോക്കിംഗ് ആണ് കേട്ടോ നടത്തം അൺസ്റ്റഡി ആവാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഫെറ്റീക് ഫ്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫു ഫു എന്നുള്ള സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അലിട്രേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ക്ലോത്ത്സ് ക്ലൺ അലിട്രേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ ഇനി സിമിലി കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ ഒരു അമ്മയുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്മയുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കുട്ടി പറ്റി ചേർന്ന് കിടക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് നനഞ്ഞ തുണി ആ ഒരു സ്ത്രീയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോയറ്റിൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് പറ്റി ചേർന്ന് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് കിടക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലൈക്കിന് സോറി സിമിലിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് യൂസിങ് ലൈക്ക് ലൈക്ക് എന്നുള്ള വേർഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സിമിലിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആൻഡ് വിഷ്വൽ ഇമേജസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ ഒരു നനഞ്ഞ് ഡ്രസ്സൊക്കെ ദേഹത്തോട് പറ്റി ചേർന്ന് കിടക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഴയത്ത് നനഞ്ഞ് വരുന്ന ആ ഒരു പോയറ്റിന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് റെഡിയല്ലേ ഓക്കെ and the dusty tree stood bath in an instant dressed in wash green look magnificent the scented earth resplendent in damp glory sucked in dust giving respite to the travelers weary angane a or full body vidichu kadannirna trees okke endayi a or nodi idayil thanne mala peyidappo full kulichu guttappanmaraayittana nilkunnathu and dressed in wash green look magnificent appo a green color la motta ഗ്രീൻ കളറിൽ വാഷ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു മരങ്ങളെ കാണാൻ ആ പച്ച ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ പോലെ ഉണ്ട് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം മഴ പെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രീസിലുള്ള പൊടികളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കുളിച്ച് നിന്ന് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് പച്ച ഡ്രസ്സ് ഇട്ട പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ട്രീസിനെ കാണാനുള്ളത് ദ സെൻറ്റഡ് എർത്ത് റെസ്പ്ലൻറ്റൻഡ് ഇൻ ഡാം ഡാപ്പ് ആൻഡ് ഗ്ലോറി ഡാപ്പ് ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറ്റായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കീർത്തി ഗ്ലോറിയിൽ ആ ഒരു കീർത്തിയിൽ എർത്ത് എന്താവാണ് റെസ്പ്ലൻറ്റൻഡ് ആവാണ് അട്രാക്റ്റീവ് ആവാണ് അപ്പം മഴ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മണ്ണൊക്കെ നനയും ആ മണ്ണിൽ നിന്ന് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭൂതിയാണ് നൽകുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പോയിട്ട് പറയുന്നത് സംതിൻ ഡെസ് ഗിവിംഗ് റിസ്പൈ ടു ദ ട്രാവലേഴ്സ് വേറി ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ മഴയത്ത് ഫുൾ വേനൽക്കാലമായിട്ട് മണ്ണൊക്കെ പൊടി പൊടിച്ച് നിൽക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മഴയൊക്കെ അവിടെ മണ്ണൊക്കെ നനഞ്ഞ ഒരു തണുപ്പൊക്കെ വന്ന് ആ എല്ലാവർക്കും 
കുറെ ഡ്രോപ്സ് എന്ത് ചെയ്തു എന്നെ വീണ്ടും നനപ്പിച്ചു അല്ലെ കുറെ മഴ വീണ്ടും പേമാരിയായിട്ട് പെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി മാർവലിങ് അറ്റ് ദിസ് വണ്ടർഫുൾ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ ഐ ഹറീഡ് ഹോം വേഡിങ് ത്രൂ ദ ഗേഗ്ലിങ് വാട്ടർ അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് അല്ലെ നേച്ചറിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ മഴയുടെ ഈ ഒരു വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മഴയുടെ ഈ ഒരു ഗിഫ്റ്റിൻ്റെ അത്ഭുതത്തിൽ ഈ ഒരു വരവിൽ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഐ ഹറീഡ് ഹോം വേഡിങ് ത്രൂ ദ ഗേഗിൾ വാട്ടർ ഓക്കെ അങ്ങനെ ആ ഒരു വെള്ളത്തിലൂടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ വെയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വേച്ച് വേച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് വേച്ച് വേച്ച് നടക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വെയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുക ആ ഒരു കളകളം ഒഴുകുന്ന ആ ഒരു വെള്ളത്തിലൂടെ ഗേഗിളിങ് വാട്ടറിലൂടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ വീട്ടിലേക്ക് വേച്ച് വേച്ച് നടന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഓഡിറ്ററി ഇമേജസ്ലേ കേൾക്കുന്നത് പോലെ ഗേഗ്ലിങ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വാട്ടറിൻ്റെ കളകളാരവം കേൾക്കുന്നത് പോലെ തോന്നില്ലേ അപ്പോൾ അത് ഓഡിറ്ററി ഇമേജസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഡ്രോപ്പ് ഡ്രെഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡ് ഡ് എലക്ട്രീഷൻ എക്സാമ്പിളാണ് ഹറീഡ് ഹോം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഹ് ഹ് എന്നുള്ള സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് അത് എലക്ട്രീഷൻ എക്സാമ്പിളാണ് റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അപ്രീസിയേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് സ്കൂൾ ഫോർ സിമ്പതി അപ്പോൾ ഈ കഥ മിസ് വേഗം പറയണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ലൈഡ്സ് ഇങ്ങനെ വായിച്ച് വായിച്ച് പോകണോ എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് ഇതിൽ നടക്കുന്ന സ്റ്റോറി പറയണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈഡ്സ് ഇങ്ങനെ വായിച്ച് വായിച്ച് പോകണോ എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് സ്റ്റോറീസ് സ്കൂൾ ഫോർ സിമ്പതീസും മെർച്ചൻറ്റ് ഓഫ് വെനീസും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റോറി കഴിയും കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലൈവ് സെറ്റ് ആവും ഓക്കെ ഓക്കെ റെഡിയാണോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ സ്കൂൾ ഫോർ സിമ്പത്തിയിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് അതിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കാം മിസ് ഭീം ഉണ്ട് റൈറ്റർ ഉണ്ട് മിലി ഉണ്ട് പീറ്റർ ഉണ്ട് ബെറിൽ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ മിസ് ഭീമിൻ്റെ സ്കൂൾ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കൂളാണ് ഓക്കെ ആ മിസ് ഭീമിൻ്റെ സ്കൂളിലേക്ക് ആര് വരികയാണ് ആ നമ്മുടെ റൈറ്റർ അല്ലേ ഇ വി ലൂക്കസ് നമ്മുടെ എഡ്വേർഡ് വരാൾ ലൂക്കസ് വരികയാണ് ആ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആ സ്കൂളിൽ അവിടെ തോട്ട് അല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത് തോട്ട് ഫുൾനെസ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ കുറേ കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ നിന്നിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈറ്റർ പോകുമ്പോൾ ഒരു കണ്ണ് കെട്ടിയിട്ട് കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരു കുട്ടീനെ കാണാണ് ആ കണ്ണ് കാണാത്ത കുട്ടീനെ എട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ലീഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വിരുക്കസ് വിചാരിക്കും ആ ഈ കുട്ടിക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് വയ്യായിട്ടാണ് അസുഖമാണ് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ മിസ് ഭീമിനെ കാണുമ്പോൾ മിസ് ഭീമ് പറയും അല്ലേ മിസ് ഭീമ് പറയും അല്ല ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് യെസ് ഞങ്ങൾ ഇവരെ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ സഫറിങ്സും മറ്റുള്ളവരുടെ വിഷമം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളവരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഡേയ്സ് ഇവർക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കുറച്ച് ടാസ്കുകൾ കൊടുക്കും ഞങ്ങൾ കുറേ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നും വരെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല റൈറ്റിങ്ങും റീഡിങ്ങും അങ്ങനെ എഴുതാനും വായിക്കാനും കുറച്ച് മാത്സും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും സിമ്പിൾ 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 കാര്യങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ വിഷമം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് യെസ് അവർക്ക് ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ഡേയും ഡെഫ് ഡേയും ഡം ഡേയും ഒക്കെ ആസ് എ ലൈം ഡേയും ഒക്കെ ആസ് സെയിം ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇവർ പറയും കുറേ കുട്ടികൾ പറയുന്നത് ബ്ലൈൻഡ് ഡേ ആണ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് കുറേ കുട്ടികൾ പറയും ഡം ഡേ ആണ് അല്ലേ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതാണ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ ഇവർ കുറേ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ മിസ് ബീം പറയും ഞങ്ങൾ തോട്ട്ഫുൾനെസ് ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് വെറുതെ ചിന്തിക്കാനല്ല ഞങ്ങൾ കൈൻഡ്നസ്സും സിറ്റിസൺഷിപ്പൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയും അതിനുശേഷം നമ്മുടെ റൈറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും യെസ് അവിടെ പുറത്ത് ഗാർഡനിൽ കുറേ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് നമ്മുടെ റൈറ്റർ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ റൈറ്റർ ആ ഒരു കുട്ടീനെയും ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ആ കുട്ടിക്ക് നമ്മുടെ റൈറ്റർ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടീനോട് റൈറ്റർ ചോദിക്കും നീ ഒരിക്കലും ഒളിഞ്ഞു നോക്കാറില്ലേ കണ്ണിങ്ങനെ കെട്ടുമ്പോൾ നീ ഒരിക്കലും ഒളിഞ്ഞു നോക്കാറില്ല എന്ന് ചോദി
earliest comedy play on the Merchant of Venice. Merchant of Venice is the name of Merchant of Venice. The characters in the name of Venice are the name of Antonio, Bizanio, Porsche, Balthazar, and Shiloh. Okay, Antonio and Bizanio are the name of Yes, I miss a song. He sounded like that. I'm going to sing in a part of it. ओके क्लियर आ रहे हैं कि मिस्टर ने कोरची येलो हार्ट से देने कि इस नाला लाइव एंड डाउन हमारे ग्रामर एंड डिस्कोसेस एंड डाउट आ ओके रेडी बस बारे इन तो मंच लाव ने निकली कोरची येलो हार्ट से देरो Yes, clear. Okay, Antonio and Daniel are the best friends. Bessanio. Bessanio is a very good friend. He 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 is a very good friend. Yes, Bessanio. Antonio is a friend. Antonio is a friend. Do you have any money? Yes, he is a friend. Do you have any money? Yes, he is a friend. Do you have any money? Baru, si Shailo kan dah, awal ada arah pesukan ni itu la. Aruh tak ada kupu dah kata orang orang ni le, tapi Antonio ni Shailo kan istilah lah. Shailo kan, ia rasa sangat modal aki edit itu ni dia, ia spice ada lah. Paksa, correct zaman itu ni spice teri cinta nama madhi ini ni barang ni tu, orang bond beri pikir. Ini dia bond ni lenda ada beri ya, ya sini ni engkau, ada apa ini spice zaman itu ni le le, ada cinta dengan pati ini le engkau ini siapa, ini siapa nama le. Yes, nindé, syarikat itu nindé, aed bagat itu nindom. Ini ke one pound flesh, murcah dekannya la, awak kasih mande, nana awal ya, kontrak cila awal bond itu ledi itu nawa. Angan Antonio bijarisho, oh ini shipok itu dicuba, nanti ke simple aita paisa, dicuba dekannya bijarisho. Angan Antonio opedom, angan besanya sendosh itu udah gudia apa isi kugur dite udah kibogum. Yes, nama Porsche ada dite kibogum, pa Porsche ada dite kibogum, apa lada? Porsche ada aja, udah panik udah terenda. Okay. Porsche ada cerita ni orang terjun dah, awak ada korang casket sewa cerita ni, lead dinim, silver dinim, gold dinim casket sewa cerita ni, ada le correct casket select ni, eh ini lah orang nama kita nama kita Porsche ni Ford ni lah, ada select ni nak kari kari kau Porsche ni mari cie, ambat cie, macam ni, anggana nama kita besar ni endi cie, correct ni tu le leaden leaden basket ni, alangkah leaden casket ni tu orang, apa ada le Porsche ni Ford ni lah orang nama ni, yes kali orang kari kari kau endi cie, tiada mani kau, okay, apa asamaya tu orang, orang kari kari kau endi tu orang letter right orang ada orang Abi ni jadi orang stranger ni lah. Angan awal stranger ni lantai letter aja, tapi besar ni awak agak show kai boleh. Adil ni ada barang ni tenda wa. Yes, payah sah dah kian pati lah. Pas Shailo ke ini ni tenda. Yes, awal. Kari itu kau ada ni lepoi tenda tu. Anda confiscate itu tenda. Tanpa ni kandang itu tenda. Anda barang ni tar. Ini dia mana. Yes, nama ni Antonio ini dia mana. Apa ini kita tu besar ni oke agak besar mau. Ini arah ni tu lah Porsche ke agak besar mau. Porsche barang ni 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 wajan kalian agai show. Apa nama ni lepoi sen tenda. Ada ni meriti 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 poi sen. Apa ni kalian agai show ini ala. Ini apa gak show kan ni ni ke gitu. Apa ni ni ke dia mau poi sen. Orang Antonio ni rekshi kaya tu barang ni tu. Kalian agai show tar barang ni ikut. Yes, nama ni besar ni orang barang ni ikut. Pasal ni lepoi pen dah ni sampai ikut ni dah. Aku Orang di luar, nama kita Shailo ke, payah sekali main di tayar awal ni lelai. Shailo ke ni indah beranam, nama kita Antonio ni one pound flush dan ni madhi wear orang tu main dah nana. Nama kita Shailo ke parah ini, tangan ni, semua ada nurbandi kum le, payah sederah, payah sederah, meriti payah sederah, orang ke parah. Angan ni, semua ada nurbandi kum, pasti ni kum. Shailo ke ni Antonio ni, enggan enggan le terukan Antonio ni ada berapa ana, aduh orang ni Antonio, Shailo ke ni kum, awal ni kahiyat le ni insist kum, angan ni, nama kita Trial macam ni, kita mampu awal itu trial pichu itu semua hari beri ada. Yes, belt tu sahaja na beri la. Nama kita poli beri ada, poli dress tu kerja itu disguise dia itu belt tu sahaja na beri la beri ada. Apa awal itu kita ini pun poli ini um. Adil ni nori loop hole. Yes, sorry poli ala Porsche atau sorry guys. Okay, Porsche. Porsche ini um. Yes, Porsche belt tu sahaja na la beri la. Awal itu pogum. Apa Porsche? Ini tu wadi kau le. Ini tangan le Porsche mesin apa kita tu korai karya ni kita pergi. Ini tu anda nama le Porsche ni le wak gula argi ikut ni liya. Shailo ke kek ni liya. Shailo ke sama di kini liya. Angan le awas anam Porsche. Adil ni nuri loop hold gan dua di kaya na. Pada ni tu Porsche pergi. Nengak yes, orang pound. Flesh itu kan maksudnya, anda ada lori blood tu naik di tila. Atau anda dengan anda yer itu, atau blood tu, atau drop of blood tu boleh pergi ke ada. Nama kita Antonio ni, syarikat itu dengan one pound of flesh cut murid cerit kanan tu baru. Pasal itu kita kaya na agak pergi le. Blood tu boleh ada, enggan yang ada orang ada body ni, nama kita. 
ഫ്ലഷ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷൈലോക്കിന് പണി പാളി എന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ അവസാനം ഷൈലോക്കിൻ്റെ സ്വത്തും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യവും ആർക്ക് കണ്ടുകെട്ടും ആൻഡോഡിയോയ്ക്കും നമ്മുടെ വെനീസ് നാട്ടിലേക്കും കണ്ടുകെട്ടും അങ്ങനെ നമ്മുടെ കോടതിയിൽ ട്രയലൊക്കെ ജയിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പോഷ്യ എന്ത് ചെയ്യും ആ ബെൽമണ്ടിൽ നമ്മുടെ ബസാനി എത്തുന്നതിന് മുന്നേ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽമണ്ടിലേക്ക് പോകും ദുഷ്ടം തന്നെ അല്ലേ ഓക്കെ ബെൽമണ്ടിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ ബെൽമണ്ടിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് യെസ് ബെൽമണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ വേറൊരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ യെസ് ബെൽത്തസാറില്ല പോഷ്യ മാറി വന്ന ഡ്രസ്സ് മാറി വന്ന ബെൽത്തസാറിനോട് ഇവർ പറയും ഈ ത്രൂ തൗസൻഡ് ഡെക്കറ്റ്സ് എടുത്തോളൂ എന്ന് ആൻറ്റോണിയോയും ബസാനിയോയും പറയും പക്ഷെ ആ സമയത്ത് പോഷ്യ ഒരു ട്രിക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് പറയും പോഷ്യ തന്നെ ബെൽത്തസാനിയോയ്ക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയും അല്ലെ ഷീ ഓണ്ട റിങ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ വേറൊരു നിവർത്തിയും ഇല്ലാതെ ബെൽത്തസാറിന് റിങ് കൊടുക്കും അല്ലേ ബസാനിയോ അങ്ങനെ തിരിച്ചെത്തിയ ബസാനിയോനോട് പോഷ്യ ആദ്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് റിങ് എവിടെയെന്നാണ് അപ്പോൾ ബസാനിയോ പറയും ആ എൻ്റെ റിങ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആൻഡോണിയോ രക്ഷിച്ച കോടതിയിൽ രക്ഷിച്ച വക്കീലിന് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പം നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പം ആൻറ്റോണിയോയ്ക്ക് ആകെ വിഷമവും ഞാൻ കാരണമാണല്ലോ ഇവർ ഫുള്ളടി ആയതെന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് ആൻറ്റോണിയോയ്ക്ക് ആകെ വിഷമവും അപ്പം ആൻറ്റോണിയോ എന്ത് ചെയ്യും യെസ് പോഷ്യനോട് പോയിട്ട് മാപ്പ് ചോദിക്കും അല്ലെ ബസാനിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി മാപ്പ് ചോദിക്കും അപ്പോൾ പോഷ്യ പറയും എന്നാൽ ഈ റിങ് പിടിച്ചോ ഈ റിങ് കൊടുത്തോ ഇനി ഇതൊരിക്കലും അവനോട് കളയരുത് എന്ന് പറയാൻ പറയും അപ്പോൾ ആൻറ്റോണിയോ ആ റിങ് കൊണ്ടുപോയി ബസാനിയോയ്ക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ബസാനിയോയ്ക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് അന്ന് ഞാൻ ബെൽത്ത് സാർ എന്നുള്ള ആ ഒരു കോട്ട് കോട്ടിൽ ആ ഒരു കോടതിയിൽ ആ ഒരു വക്കീലിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെയിം റിങ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ ബസാനിയോയ്ക്ക് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ പോഷ്യയാണ് പോഷ്യം നെലീസിയുമാണ് വക്കീലായിട്ടും അഡ്വക്കേറ്റായിട്ടും ക്ലർക്കായിട്ടും വന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അവർ റിവീൽ ചെയ്യും ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയിൽ നടക്കുന്നത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് അവസാനം ഇവർ വളരെ തമാശയായിട്ട് വളരെ സൂപ്പർ എൻഡിങ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറി അവസാനിക്കുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ വളരെ കോമഡി ആയിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി അങ്ങനെ നമ്മുടെ മേർച്ചൻറ്റ് ഓഫ് ഇനീസ് അവസാനിക്കും ക്ലിയർ അല്ല അപ്പോൾ ഈ നോട്ട്സൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും നോട്ട്സ് കിട്ടുമ്പോൾ വായിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും കുറച്ച് യെല്ലോ ആർട്സ് തന്നെ യെസ് ഓക്കെ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അപ്പം ബസ് കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പം നാളെ ലൈവ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഗ്രാമർ ആൻഡ് ഡിസ്കോസസ് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് തരുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഗ്രാമർ ആൻഡ് ഡിസ്കോസസ് സെറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനെ കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ലൈവിൽ എത്താം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അടിപൊളിയായിട്ട് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റട്ടെ എല്ലാവരും ഈ നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ റെഡി അപ്പം ബസ് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ ച